Ah. Ama kweli mwanaume wa kweli hakimbii shida. Kwa jina mimi naitwa Adam. Ni mtoto wa mwisho katika familia ya watoto wawili. Yaani mimi na kakaangu. Sio kwamba tulikuwa tuna maisha mazuri sana. Lakini kila nilichokitaka nilikipata kutoka kwa wazazi wangu. Wakati nikiwa kidato cha pili kakaangu alioa na kuondoka. Aliishi na mkewe sehemu moja inayojulikana kama kijichi katika kisiwa cha Zanzibar. Maisha iliendelea kuwa mazuri huku nikiwa na ndoto za kuwa mtu wa maana sana katika jamii. <sighs> Lakini ndoto zote hizo ziliweza kuzima baada ya wazazi wangu wawili kuweza kuiaga dunia katika ajali ya meli. Wakati huo nilikuwa nimeshamaliza kidato cha nne. Na nilikuwa nasubiria majibu. Lakini hata ilipotoka sikuweza kuendelea kusoma kwa sababu hakukuwa na mtu kuweza kunisomesha. Nilitegemea labda kaka yangu angeniendeleza lakini yeye mwenyewe pia maisha yake yalikuwa ni duni sana. <sighs> Nilikaa nyumbani nikisubiria fungu langu la urithi ambalo ndani ya kili yangu nilidhamiria kwamba nikilipata basi nijiendeleze mimi mwenyewe. Ama kweli dunia hada ulimwengu shuja na ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Jamaa zetu walizigombania zile mali. Mali kidogo zilizokuwa zimeachwa na wazazi wetu na wakagawana wao kwa wao. Hilo pia lilipelekea kufukuzwa nyumbani na nyumba ikauzwa. Kiufupi sikuweza kubakiwa na kitu chochote kile zaidi tu ya nguo nilizokuwa nimezivaa mwilini. Taarifa ziliweza kumfikia kaka yangu. Na hapo kama kunichukua nikaishi kwake. Nilimshukuru Mungu japokuwa sikujua kumbe huko nako kuna majanga mengine pia. Kaka yangu alikuwa akijishughulisha na masuala ya uvuvi. Hivyo muda mwingi hako nyumbani. Nilibaki mimi na shemeji yangu tu. Naye alianza kunifanyia vitimbi. Kuna wakati hakunipa chakula kutokana na sababu ambazo anazijua yeye mwenyewe. Hilo halikuniumiza sana kwani kula hata mtaani nilikuwa napata kutoka kwa marafiki zangu nilowakutana nao eneo hilo. Kaka. Kwa nini na mimi usinichukue? Ukanipeleka katika bahari usiku nikajifunze kwa masuala ya kuvua. Nilimuliza kaka yangu siku hiyo alikuwa yupo nyumbani. Kwa nilipata muda wa kuweza kuongea naye. Akaniambia mdogo wangu. Bahari isikie tu kama ilivyo. Nikamwambia kaka, unajua mimi kukaa nyumbani kama mtoto wa kike nimeshachoka. Na mimi nataka niende baharini nikajifunze masuala ya uvuvi. Pia hiyo itani, itasaidia na hata hapa nyumbani pia. Kiukweli siku hiyo nilijaribu sana kuwa mbishi mbele ya kaka yangu. Mpaka mwisho wa siku akanikubalia. Maisha yangu mapya kama mvuvi yalianza. Siku za mwanzo nilipata sana shida. Hasa ukizingatia uvuvi wetu ulikuwa ni usiku sana. Lakini kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, nilianza kuzoea mpaka na mimi sasa nikawa bingwa sasa. Huko kwenye masuala ya bahari. Msikilizaji, miaka miwili ilipita kama upepo. Lakini bado vitimbi vya shemeji yangu vilizidi ndani ya nyumba. Sasa alikuwa ananitaka kimwili. Jambo ambalo sikuwa tayari kuweza kulifanya. 
Mara kadhaa shemeji yangu alikuwa ananitishia kwamba endapo kaka yangu atarudi atamwambia kwamba mimi namtongoza. Chukweli nilivomilia mwanzo lakini mambo yalizidi kuwa mabaya. Maana alikuwa akinifuata chumani kwangu hata kama kaka yupo. Alamu ya hatari ilianza kugonga kwenye kichwa changu. Na hapo sasa ukawa umefika muda wa kufanya maamuzi magumu. Siku hiyo nilijifanya naumwa ili nibaki nyumbani. Baada ya kaka kuweza kuondoka kuelekea baharini, basi nilichukua begi langu na kuchukua nguo kadhaa. Kimya kimya bila hata kuaga nilitoroka pale nyumbani. Moja kwa moja mpaka bandarini. Nilikata tiketi ya meli ya usiku huo kuelekea katika jiji lenye heka heka za kila aina za maisha. Nalo so jiji lingine bali ni katika jiji la Dar es Salaam. Kumbuka hapo nilikuwa natokea Zanzibar. Meli lingoa nanga. Na sana usiku safari mpya ya maisha yangu ikaanza. Wakati nikiwa nimepumzika nilisikia mtu akinisalimu. Akasema, "Oi, mwanangu ni aje?" Nikamwambia shwari kama kawa. Hapo mimi naitwa Franki. Alijitambulisha hivyo yule mtu. Nikamwambia nashukuru sana kwa kufahamu Frank. Mimi naitwa Adam. Nilimjibu huku nikimpa mkono. Hapo ndo ulikuwa mwanzo wa rafiki wetu. Mimi pamoja na Frank. Tuliongea mengi sana na kumwambia kwamba mimi ni mgeni huko ninapokwenda. Frank akaniambia usijali ndugu yangu Adam. Sisi sote tunakwenda huko kukutafuta. Aliongea Franki kisha akaendelea kuniambia kwamba yeye ni dereva bodaboda. Sehemu moja hivi inaitwa Mbezi Makonde. Nikamwambia <sighs> Franki mimi hata huko sikufahamu. Huko Mbezi Makonde mimi napasikia tu. Baada kumwambia hivyo akaniambia tukishuka tutafutane huenda ukapata shavu huko kuna vibosile vingi sana vinatafuta vijana wa kupiga kazi hasa hasa madereva boda boda Frank alinijibu hivyo kwa kunipa moyo nikamwambia lakini ndugu yangu mimi hiyo pikipiki kuendesha hata sijui Frank akasema usijali ndugu yangu nitakufundisha kisha nitakusaidia kutafuta ajira. Aliongea hivyo Frank kwa kunipiga piga begani. Nikabaki na jisemea moyoni. Ama kweli dunia bado ina watu wenye huruma sana. Meli ilitia nanga majira ya saa 12 za asubuhi. Abiria wote tulishuka, nikaongozana na Frank mpaka nje ya bandari na kuchukua kibajaji mpaka Kariako. Huko tulipanda magari kuelekea Tegeta na tukashuka Mbezi. Frank akaniambia, "Karibu nyumbani ese." Aliongea wakati huo tukiwa tunaingia katika kichumba kimoja vikidogodogo sana cha kupanga. Hata hivyo nilishukuru sana maana sikujua hata nikifika da nitafikia wapi. Lakini kama ilivyo Mungu hamtupi mja wake. Akiletea mokozi ambaye ndiye Frank alinisaidia kwa siku hiyo. Maisha ilianza hivyo hivyo. Japo ilikuwa ni magumu sana kutokana na mimi kutokuwa na kazi. Wakati huo Frank alikuwa akinifundisha kuendesha pikipiki. Na ni kweli baada ya mwezi mmoja nilikuwa nimeiva vizuri sana. Bila kuchelewa nilianza kufuatilia mchakato wa leseni na kufanikiwa kuweza kuipata. Frank alinitemeza kwa mabosi anaowajua na kufanikiwa kupata ajira kwa mama mmoja hivyo kizaramo. Kuanzia hapo maisha yangu yaliingia tumaini jipya. Nilifanya kazi kwa bidii sana huku nikijitahidi kuweka pesa kwa ajili ya kuweza kuja kununua pikipiki yangu mimi mwenyewe. Kwa wakati huo msikilizaji, nilikuwa nina miaka 22 tu. Uamini wangu ulimpendezesha sana bosi. Akaniacha pikipiki nifanye kazi mpaka usiku. 
Maisha ilizidi kuwa mazuri huku mimi na Frankie urafiki wetu kizidi kuota mzizi kweli kweli. Urafiki wetu ulizidi kuimarika mimi na Frank. Mtu mmoja akaniambia, "Oya, wewe mpemba kicha?" Nikamwambia, "Bro, alafu si nimekuambia usiniite hilo jina." Nilimjibu hivyo yule jamaa aliniita mimi mpemba kicha huko nikaona kukazia macho. Akasema, "Ah, wapi? Mimi nitaendelea kukuita jina hilo hata kama ulipendi." Wewe umesikia wapi mpemba kawa dereva bodaboda? Ni kazi yenu uvuvi huko na si kuvamia kazi za watu. Kabla sijamjibu Frank akaongea huko akiwa na cheka. Akasema Jackson, hebu cha utani wako wewe. Etu wapemba kazi ya uvuvi. Frank aliongea huko akiwa na cheka. Hayo ilikuwa ni matani tu ya kawaida ya kila siku pale kijiweni. Walizoea kuniita mpemba kicha mpaka jina hilo likawa limezoeleka maeneo yote karibia. Ukweli nilipata marafiki wengi sana tofauti na nilivyokuwa nikifikiria kipindi niko kisiwani. Nilikuwa najua da kuna wezi na matapeli. Lakini kumbe zilikuwa ni story tu. Zilikuwa ni story tu. Japo zilikuwa zina ukweli ndani yake. Lakini nilowapata mimi marafiki zangu walikuwa ni marafiki wa kweli. Na kila siku nilikuwa namshukuru Muumba wa mbinguni na ardhi. Nilikuwa namshukuru Muumba wa mbinguni na ardhi. Siku moja nikiwa kijiweni nasubiria abiria. Niliosikia washikaji wakiongelea mchakato wa kuzamia nchini nchi yani nchi katika nchi za magharibi. Maongezi yao yalinifanya nitege masikio vizuri sana. Maana na mimi nilikuwa nina hamu sana ya kuwa na maisha mazuri. Na nilidhani ukifika tu huko nchi za magharibi, basi ndo unasahau kabisa shida. Unakuwa tajiri, unakuwa una pesa. Jema moja nilimsikia akisema, "Oya. Unasikia mtu? Kuna meli inakuja mwanangu Tanzania." Kwa mwezi mara moja tu. Na katika hiyo meli kuna mzungu. Ukichonga naye tu fresh. Basi anakupenyeza. Alafu ndio inakuwa kwa heri shida zote. Aliongea kijana mmoja hivi na James naye akauliza kwa lafudhi yake ya kitanga. Akasema, "Mwanangu, wasema kweli au watania?" Yule jamaa akasema sasa mtu wangu mimi nitakutania vipi? Wakati mifano hai ipo. Si mnakumbuka yule mshikaji alikuja kutoka Tabora yule. Tio. Alafu yule dogo kapotea mwaka wa pili u. Ah, kapotea wapi yule? Yule dogo anakula shavu kwa Obama huko. Bane. Unataka kusema dogo kazamia mbele huko? Mendo ni mfanya mpango. Dogo saiza nakula raha tu uko gaibuni uko kwa Biden. Tasa wimbo na uko uko leo mse. Ah, duge yangu yowe. Nilikuwa sina hela ya kumuhonga mzungu. Kukweli mazungu mzu yao ya liningia kilini. Tena liningia kisawa sawa na nikajikuta nikitamani na mimi niende huko wanapopaita kwa, 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 kwa Biden isi juko obama kwa, kwa Trump. Sijui kwa Malkia sijui nini nitamani sana na mimi niende huko. Niliendelea kufanya kazi huku nikiwa nawaza nitampataje mshikaji ili anipe mchongo kama vipi na mimi nizamie kwa ngozi nyeupe. Nikali bahata. Baada ya siku mbili wakati nasubiria wateja majira ya usiku nilimwona yule mshikaji aliyoongelea kuhusu kuzamia kwenda nchi za nje. Niliwasha pikipiki yangu na kusogea pale alipo. Nilimpa ishara, apande. Kisha nikaondoka lile eneo. Nilipofika sehemu ambayo niliamini kwamba tutaongea faraga nilisimamisha pikipiki. Nikamsalimu mambo ni aje mwanangu. Akasema shwari tu. Kama kawaida. <sighs> Akambia bwana, <coughs> Juzi. Wakati tunaongelea kuhusu kuzamia 
Aisaulu imevutia sana mtu wangu. Kwa hiyo ndugu yangu unataka kuibuka kwa Biden, si ndio? Ndio mwana wangu mimi maisha ya bongo nimeyachoka ni magumu sana. Unaenda kutosha kumuonga huyo mzungu? Kwa nini kiasi gani inahitajika? Ah, sio pesa ndefu sana. Ni milioni mbili tuna kidogo. Eh, mimi nakuja lini? Hiyo meli inakuja lini Tanzania? Hiyo itaingia bandarini mwezi wa sita sita huko. Ah, sasa mpaka muda huo hela nitakuwa nimeshaikamilisha mzee. Hamna noma. Wewe ukiwa tayari tunaweza kanishtua mzee. Tulimaliza kuongea na kubadilishana namba za simu na kuahidi kwamba hiyo iwe siri kati yetu. Nilondoka hapo na kuendelea na kazi yangu huku nikipania kufanya kazi ya ziada ili kuweza kutimiza kiasi hiko cha milioni mbili na kidogo ambacho kinatakiwa kumhonga huyo mzungu ili niweze kupata nafasi ya kwenda nje ya nchi. Kwa wakati huo nilikuwa kama nina milioni hivi na nusu. Niliweka pesa hiyo ili nije kununua pikipiki yangu lakini wazo hilo likafa baada ya kuingia na tamaa ya kwenda huko mauti nyuma. Nilisahau kabisa huo msemo Jazu kwa bidii mpaka Frank akawa na nishanga. Niliponiuliza nilimdanganya kwamba nataka kununua pikipiki yangu. Miezi ilikatika haraka sasa mwezi wa sita nilimtafuta yule jamaa. Nikamwambia wewe bro, mzigo ninao kutosha. Sasa kama vipi kuhusu ile issue yetu tuliongea tunafanyaje? Ha, hakuna noma mzee. Meli imeingia juzi. Na sasa hivi wanapakua mizigo. Inabidi kwanza tuongee na huyo huyo jamaa. Maana meli haikai sana. Itaelekea Mandela. Nilikubaliana naye. Nikachoma mafuta yangu mpaka Oster Bay. Ambapo ndipo anapokaa huyo bahari ya Okezongo. Jamaa alitoa simu na kuwasiliana naye na baada ya muda alitoka na kutuonyesha ishara tumfuate. Tulitafuta sehemu iliyotulia na kuanza kuongea. Muda wote mimi nilikuwa nimenyamaza tu kimya. Nilikuwa nawasikiliza wao wakiongea. Baada ya kama dakika tano hivi. Jamaa ambaye ni rafiki yangu aliniita pembeni. Akanambia mwanangu mchongo umetiki. Alipongea hivyo nilitamani kumkumbatia lakini si unajua tena. <sighs> Oya, nipe hiyo bahasha mzee nikampeleke. Aliongea na hapo nikatoa bahasha na kumkabidhi. Yule mzungu alizitoa zile pesa na kuanza kuhesabu na alipomaliza alitabasamu na kunyonyesha yeye ile gumba akimaanisha kwamba zinatosha. Nilitoa milioni mbili na laki sita. ambazo nilizitolea jasho sana kuweza kuzipata sio kirahisi rahisi. Yule jamaa alienipeleka alirudi na kuniambia tuondoke. Basi niliosha pikipiki na safari ya kurudi mbezi kaanza. Ilibini muulize bro safari lini sasa? Akaniambia safari ni Jumamosi inayofuata. Na unatakiwa ufike pale pale tulipokutana naye saa tatu usiku. Aliniambia hivyo na hapo nikafunga mdomo na kuwa makini na barabara. Nisijakufa hata kabla sijafika na potaka kuweza kufika. Tulifika mbezi na kumwacha jamaa sehemu ambayo ni mbali na kituo. Niliendelea mizunguko ya kawaida huko nikiwa nawaza safari yangu tu ya kwenda huko ugaibuni. Hatimaye siku ya safari iliweza kufika. Siku hiyo nilirudisha pikipiki kwa bosi mapema sana kwa kisingizio kwamba nimepata simu ya ghafla kutoka kwa mtu ninayemfahamu kutoka Zanzibar. Bosi alinielewa na kunipa laki tano kwa ajili ya safari. Nilijisikia vibaya sana lakini sikuona jinsi. Akili yangu ilikuwa inawaza mambo mazuri yanayonisubiri katika nchi za magharibi huko. Niliaga na kuondoka. Niliaga na kuondoka kurudi nilipopanga. Franky akaniuliza, "Oh, ambao unapanga vipi? Unapanga vitu vipi kaka?" Nikamwambia anakwenda Zanzibar kidogo. Nimepokumbuka sana. 
Nilimwa kumdanganya hivyo Frank. Frank akaniambia fadhali. Eh? Unataka kurudi kwenu? Ni miaka takriban miwili sasa imepita mwanangu jatia mguni vizuri pia kwenda kuwasalimia nyumbani. Frank aliongea hivyo huku akiwa na tabasamu. Hakujua kama mimi lengo langu halikuwa kwenda Zanzibar. Lengo langu mimi lilikuwa ni kwenda huko ugaibuni. Basi nilimaliza kupanga ngumi ile tatu. Nikafunga begi nikamwaga Frank na kesha nikaondoka. Nilipanda bodaboda mpaka maeneo ya posta. Nilifanya hivyo ili nisishtukiwe. Baada yule jamaa kuweza kuondoka, niliita bajaji na kuelekea Oster Bay. Ambapo ndipo nilipokubaliana nikutane na yule mzungu. Nilifika Oster Bay na kushuka. Nilimlipa mwenye bajaji na kuanza kutembea. Na kwa sababu ilikuwa ni majira ya sita, ilibidi nitafute pahali nikae kwanza kwa ajili ya kuweza kusongesha muda mbele. Nilikaa sana huku mara kadhaa nikizunguka zunguka. Nilikumbuka kuwa maji ni muhimu mno. Hivyo nilinunua chupa kadhaa za maji na kuzitia kwenye begi langu. Niliendelea kusubiri mpaka majira ya saa tatu ili poweza kutimia. Nilimwona yule mzungu akija upande wangu. Wala hakufika sehemu nilipo. Alinipa ishara ni mfate. Basi nilinuka haraka sana na kuanza kumfata. Alitangulia mbele huku akiwa makini sana. Tulifika mpaka kwenye gari yake tulipanga na tulipanda na safari kaanza. Tulipofika katika geti la kuingia bandarini. Alinipa ishara ni iname yani kujificha. Nami nikafanya hivyo. Baada ya maongezi ya sekunde kadhaa na walinzi wa pale getini aliruhusu kupita moja kwa moja mpaka kwenye meli moja kubwa sana. Alipandisha gari mpaka ndani ya meli. Mpaka sehemu moja vya mbayo na hisi ilikuwa ni ya kuweka magari. Alishuka kisha kaniambia na mimi nishuke. Tulitembea kwa umakini mkubwa sana mpaka kwenye mlango mmoja hivi. Alifungua na kuanza kushuka ngazi kuelekea chini. Tulifanikiwa kufika kwenye chumba fulani hivi. Alifungua mlango. Macho alinitoka kukuta vijana wengine kama mimi. Wavulana, kwa wasichana pia wakiwa mejezana ndani ya chumba hicho. Akaniambia kijana, utakuwa humu na wenzako. Aliongea hivi na kunikabidhi boksi dogo la biskuti. Akaniambia hiko ndo kitakuwa chakula chako. Utakuwa na kula moja kila baada ya siku tatu. Na maji nitakuwa nawaletea mimi. Alimaliza kuongea na kukifunga kile chumba. Niliwaangalia wale wenzangu na kutabasamu kidogo. Niliona tayari nimeshapata marafiki wa kuanza nao maisha. Endapo huko tunakokwenda tukiweza kufika. Mashine za meli ziliwaka namo majira ya saa za usiku. Na baada ya muda kidogo nilisikia kipiga honi kwa shirika kwa ilikuwa inang'oa na anga. Moyo wangu ulingiwa na amani na kuhisi kwamba nimetua mzigo mkubwa mno wa dhiki. Nimeutua mzigo mkubwa mno umaskini. Ama kweli usilo lijua ni sawa na usiku wa giza. Na ngombe wa maskini siku zote azai. Meli hiyo ilikuwa ikitembea taratibu sana. Kuna baadhi ya wakati vijana wengine walitapika kutokana na kuchafuka kwa bahari. Kuna wakati ilisimama na nilihisi kuna vijana wengine waliingizwa katika nyumba vingine. Safari hiyo iliendelea huko kila siku nikipanga mipango mingi sana. Kuna wakati nikawa na mawazo kama nikifika huko niwe msanii au niwe mwigizaji nijengeze pesa nyingi sana. Nikawa na wanza nikifika huko magharibi uko nchi za watu. Niwe muuza madai kulevya maana ina hela sana. Yalipita mawazo mengi sana katika akili yangu. Meli ilisimama tena sehemu na baada ya masaa kadhaa nilisikia milango ikifunguliwa na hiyo ileshiria kwamba vijana wengine waliingizwa kwa siri. Kadiri siku zilivyozidi kwenda ndo hali ya bahari ilizidi kuwa mbaya. Huku vijana wengi walitapika hadi kupoteza fahamu. Wengine walitapika mpaka kujisaidia haja ndogo na kubwa hapo hapo. Ili mradi ilikuwa ni karaha ndani ya chumba hicho. Harufu ilikuwa ni mbaya sana. Utasema tulikuwa tunaishi katika karo labla kinyesi. Hata hivyo 
ilifika wakati hiyo harufu sikuisikia tena. Maskini mimi nilipojiangalia niligundua kuwa nilikuwa nimekonda sana. Nilikuwa nimekonda sana. Hapo sasa nikaanza kujuta kwa nini nimefanya maamuzi ya kijinga namna ile. Lakini ningefanyaje na wakati maji nilishayavulia nguo na sikuwa na budi kuweza kuyaoga? Mwili wangu ulijaa ukurutu kutokana na kutokuoga kwa muda mrefu sana. Yaani tulikaa ndani ya chumba hicho mpaka tukasahau siku yaani siku zinaendaje huko duniani. Maana hata jua tulikuwa tulioni. Ukweli hali ilizidi kuwa mbaya katika vyumba hivi tulivyokuwa tumefichwa. Istoshe tulikuwa wengi sana lakini tungefanyaje? Na kila mmoja alikuwa na nia kuweza kufika huko nchi za nje yani magharibi. Tukiwa humo ghafla meli ilisimama. Tulidhani kwamba tushafika. Wengi tulianza kutabasamu lakini tabasamu hizo zilipotea baada ya kufunguliwa na kuingia wanaume watatu wakiwa na mitutu mikononi. Walitoa moro tusimame na kuongoza njia kuelekea nje ya vyumba hivyo. Walitupeleka mpaka juu kabisa kwenye deki na huko sasa nilipigwa na mshangao mzito baada ya kuona idadi yetu ilikuwa ni kubwa sana. Nyinyi ndio mnaopenda kuzamia, si ndio? Aliongea mtu mmoja aliyekuwa katika mavazi ya kina hodha. Moyo ulianza kunienda mbio na hapo nikaanza kukumbuka hadithi za mtaani. Eto kikamatwa na mabaharia aidha ufanywe mwanamke au akutose majini uliwe na samaki au ufe mwenyewe. Na asikwambie mtu kifo cha maji ni kibaya sana. Kwa sababu hufi mpaka pale utakapokuwa ushakunywa maji mengi sana na mwili hauna tena pumzi. Yaani unakufa taratibu mno huku unajiona kabisa kwamba hapa sasa nakufa na uwezi kufanya chochote kile. Jamaa akasema tena, "Si nimeuliza nyinyi." Safari hii alifoka kisha kaendelea. Sasa ni vi. Hapa inabidi mchague kuwa wake zetu au tuwatoe sadaka baharini mkaliwe na samaki. Alafu mimi huwa napenda sana watoto wa kiume nyenye. Aliongea baharia mmoja ambaye alionekana kuwa na ucho sana wa ngono. Ilikuwa ni rais kumjua kutokana na kuwa tayari sura yake ilikuwa imeshatuna maeneo ya zipo. Eti mimi mwanaume mzima nikubali kulawitiwa? Nilijisemea moyoni, nilipoangalia pembeni, nilimwona binti mmoja mrembo sana mwenye asili ya Kiswahili. Alikuwa akitetemeka si mchezo. Mimi mwenyewe nilikuwa nikitetemeka lakini nilijikuta nikimunyo hurume yule binti. Maskini sijui alikuwa amekimbia vita huko kwao na huko anakutana na mama ma, maafa mingine pia. Nilianza kuangaza huku na kule kutafuta kama kuna kisiwa karibu kutokana na uzoefu wangu baharini. Niliweza kugundua kwamba kipo kisiwa japo kilikuwa kiko mbali kidogo. Ehe. Nani yuko tayari kuwa chombo chetu cha stare? Aliuliza baharia mmoja. Hapo niliwaona wadada wawili wakisogea mbele kwa chiria kwamba walikuwa tayari kutumika kama chombo cha stare ili kuokoa maisha yao. Mahabari wawili waliwashika wale wadada, waliwavua nguo. Kisha wakaanza kuwafanyia ushenzi wao mbele yetu sisi tunashuhudia. Tena mbaya zaidi walikuwa na rekodiwa na kamera. Maskini wadada wa watu. Walipiga sana kelele na nakulia kwa nguvu kutokana na maumivu waliokuwa nayapata pale walipokuwa naingiliwa. Hata hivyo wale jamaa hawakuacha kuwafanyia kile walichokuwa nawafanyia. Walifanya mpaka pale walipofika mshindo mkuu kabisa. Wakawapiga risasi na kuwatosa baharini. Baharia mmoja akasema miongoni mwa wale washenzi wawili akasema hivi, "Unapokubali kuwa chombo chetu cha stare, hutakiwa kulia. Sasa hawa wamekosea wamelia, na ndio matumeo wao tumatupa baharini." Mimi nikajisemea moyo ni kama mbwai na iwe mbwai ili walo na liwe. Mimi mtoto wa kiume siwezi kukubali waniingilie pote le pote. Ni bora nife majini. Nitaenda tu kujitetea mbele za Mungu. Lakini sio nifanye ushenzi wao wanaotaka wao ufanye. 
Na nilijisemea moyoni na, na kumwangalia ule binti wa kesi mali. Nilimfanyia ishara kama anajua kuogelea. Na yakati kesa kichwa kwa sheria kwamba alikuwa anajua. Kumbuka msikilizaji, mimi kaka yangu alikuwa ni mvuvi. Na niliishi Zanzibar kule na nikawa nafanya shughuli ya uvuvi takriban miaka miwili. Kwa kwenye swala zima la kuya, kuya kata maji yani kuogelea nilikuwa najua. <sighs> Nilivuta pumzi kwa nguvu sana kwa maana nilielewa kitendo ninachokwenda kukifanya kinaweza kuigarimu maisha yangu. Nilishimshika mkono yule binti na kukimbia naye. Nilipofika mwisho siku jishauri, nilimvuta kwa nguvu na kuruka naye majini. Kwa mbali nilisikia mirio ya risasi lakini wala sikojali. Kutokana na uwezo wangu mkubwa wa kuogelea na wa yule binti Sikiliza ajue zamini, tulifika mbali sana na kisha tukaibuka. Nilipo angale kule kwenye meli, niluona vijana wengine, unye roho za paka kama mimi, walikuwa na jitosa majini. Sikutaka kupoteza muda. Maana nilielewa, tukinile kunganga macho hapo semu hiyo, uenda wale jamao katufuata. Nilimpa isharu ule binti ya nifuati na kwanza kuigelea. Tulogelea kwa muda mbrefu sana. Yule binti akasema mimi nimeshachoka. Nikamwambia jitahidi muda so mrefu tutafika. Ukichoka manake ni kwamba unataka kufa. Nilimjibu hivyo ili mradi tuasikate tamaa. Alikubali tukaendelea kukata maji. Tusakiza kisili kilishaanza kuingia. Yule binti akaniambia naomba tu niache nife. Uendele na safari. Nashukuru kwa msaada wako. Yule binti aliongea kwa tabu sana. Na kabla sijamjibu, alianza kuzama maskini ya Mungu. Nikamwambia mimi sijakuokoa, uje kufia mikononi mwangu. Nilijisemea na kumshika. Kisha nisijui hata ni sangapi nilipoteza fahamu. Ila nilikuja kushtuka baada ya kuhisi kitu kama baridi kikinigusa mdomoni na kunisaidia pumzi. Wenzetu wanaita busu la kokoa maisha. Kiss of life. Nilipangalia vizuri niligundue kwamba nilikuwa ufukweni. Na ule binti alikuwa pembeni yangu ananiangalia. Sijai kuona mtu mbishi kama wewe. Yeye unathubutu kupambana na kifo. Alonge binti huyo huko kitabasamu, tabasamu ambalo Niliuchanua uso wake na kuthibitisha urembo wake pia. Nikamwambia siku yetu ya kufa ilikuwa bado haijafika. Nilimjibu huko nikijizoa zoa na nikakaa kitako. <sighs> Dadangu, mimi naitwa Adam. Ilibidi nijitambulishe maana mpaka muda huo tulikuwa hatujua ni majina. <laughs> mimi naitwa Latifa. Unaweza kuniita Lati kama wengi wanavyozoea kuniita. Huko Tanzania. Hivi ulijuaje kama kuna kisiwa maeneo haya? Ah, uh, niliwahi kuwa mvuvi huko nyuma. So nilijifunza kusoma mazingira ya bahari pamoja na mwenendo wa mawimbi. Na hicho ndicho kilicho nisaidia kujua kama kuna kisiwa karibu. Japo sio karibu kama ninavyokusudia. Nilimjibu hivyo kisha nikasimama. Lakini nilishangaa kujikuta sina nguvu hata kidogo. Lati akaniambia pumzika kwanza, umechoka sana. Tulikaa ufukweni kwa muda mrefu kabla kuanza kuona miili ya watu ikisukuma ufukweni na mawimbi. Sijui hata nguvu nilitoa wapi nilisimama na kukimbilia kwenye maji na kuanza kuwavuta mmoja mmoja na kuweka ufukweni. Nilishangaa kumona Latifa. Akiwashika mikono chini kidogo kwenye kiganja. Nikamwambia unafanya nini? Inawezekana wengine hawajafa. Alinijibu hivyo huku akiwa nasikiliza kwa makini mno. Ghafla alianza kumganamiza kifua na kufanya kama nasukuma hivi. Ghafla alizinduka yule mtu huko akikoa na kutema maji. Basi tuliendelea hivyo. Huku mimi nikijitahidi sana kuwaleta nchi kavu. Latifa alikuwa anawapatia huduma ya kwanza wale waliobahatika kuwa hai. Wakati nikiendelea kusubiri miili ifike nchi kavu kwa mbali, nilimwona mmoja akiwa anatupatupa, yani 
anapapatu papatu na maji na ilionekana kachoka sana. Nilipiga mbizi na kumfuata alipo nilimshika na kurudi naye mpaka nchi kavu. Tulipofika kwanza wote wawili tulilala chali huku tukihema kwa ngumu mno. Baada ya muda kidogo nilinuka na kumpa mkono kwa msaada wangu. Alisimama na kuelekea walipo wenzetu. Kati ya watu mia walikuja nchi kavu ni watu 22 tu ndio waliopona. Wengine wote wamepoteza maisha. Latifa aliongea kwa uzoni kidogo. Samani bro. Nashukuru kwa msaada wako kwa jina mimi naitwa Luis. Aliongea kijana. Nilikuwa nimeenda kumuokoa alikuwa anatapatapa na maji. Nikamwambia sijali Luis. Tumshukuru tu Mungu kwa kutupa uwezo wa kuwa hai mpaka sasa hivi. Mimi naitwa Adam na huyu Nesi hapo anaitwa Latifa. Nilimjibu na kujitambulisha pamoja na kumtambulisha Latifa. Wakati huo njaa ilikuwa inanisumbua kweli kweli msikilizaji. Taratibu nilianza kusogea kwenye miti, nilipofika nilianza kukata majani na kula. Asikwambie mtu, njaa ni mwana haramu. Wale wengine wote walivyoona na kula majani, na wao walikuja mbio mbio na kuanza kufakamia majani ya miti ambayo wengi wetu tulikuwa hatuijui. Luisa kasema, unajua damu kuka hapo fukweni ni hatari sana. Nikamwambia kwa nini? Akasema bora tuingie humo msituni. Uende tukawa salama zaidi. Aliongea hivyo Lois. Na kwa upande mmoja wazo lake lilikuwa ni la msingi sana. Baada ya kushiba majani, tuliitana wote na kushauriana kama vipi tuingie msituni. Wengi waliliunga mkono wazo hilo na bila kuchelewa tukajongea msituni msitu ambao hatukujua tungeishi ndani ya huo msitu kwa muda gani hatukujua kabisa tulitembea kwa dakika kama ishirini hivi mpaka tulipofika mahali kwenye uwazi kidogo kwa kweli sikuwahi kuona sehemu nzuri kama ile kulikuwa kuna maporomoko ya maji safi yasiyo na chumvi hata kidogo kulikuwa kuna miti yenye matunda pamoja na ndege wa aina mbalimbali kila mtu alikimbilia katika bwao ambalo maji yalikuwa yakimwagika kutoka katika bonde la karibu. Wakati wenzetu wakifurahia maji, mimi, Luis na Latifa tulikaa tuli tu tunawaangalia. Wengi walionekana kufahamiana lugha tofauti tofauti na sisi ambao tulikuwa peke yetu. Mimi ndiye mtanzania pekee niliyepona kutoka katika ile meli. Latifa ni msomali na Luis ni Namibia. Tuliongea lugha tatu tofauti, lakini hawa wawili Walikuwa wakikifahamu Kiswahili japo si sana. Kiza kilianza kuingia. Na hapo tukagawanyika katika makundi kadhaa. Huku kundi letu tukiwa sisi peke yetu. Luis akaongea akasema, "Unajua kwa hii hali ilivyo huenda baadaye ikanyesha mvua." Latifa akasema, "Da, na hakuna hata sehemu ya kujikinga." Luisa akasema msijali marafiki zangoni. Mimi najua kutengeneza vibanda kwa kutumia vichaka na vina uwezo wa kutukinga na mvua bila hata tatizo. Luisa aliongea huku akiangaza huku na kule. Alipona kichaka kilichoshona miti mingi alikisogelea na kuingia ndani japo kwa shida kidogo. Akasema nipeni dakika kama ishirini hivi kitakuwa tayari. Aliongea akiwa ndani ya hiko kichaka basi Tulianza kusikia miti iki katika katika. Kichaka hiko kilikuwa kikitingishika kwa juu. Lakini maajabu ni kwamba haukuonekana hata mti mmoja uki katika kwa juu. Baada ya dakika kama tano hivi, alitoka na kuniambia nimfuate. Tulitembea mpaka kwenye miti fulani hivi inafanana fanana na migomba. Tulikata majani kadhaa na kurudi nayo kwenda kwenye kile kichaka. Aliingia ndani Luis na kuendelea na kazi yake. Baada muda kidogo alitoka na kutuambia kwamba tuingie. Lo, sikuamini macho yangu kwa jinsi kile kichaka alivyokuwa mikichonga kwa ndani. Kilikuwa kama kijichumba fulani hivi kidogo dogo. Luis akasema, "Mimi na wewe tutalala hapo." Aliongea huko akininyoshea kwa kidole. Latifa alibidi aulize na mimi je? 
akamwambia wewe utaingia hapo kwenye hiyo kona. Ndio kuna kiji sehemu chako. Wewe unahitaji uhuru wa kutosha. So nimekuendelea hiko kiji sehemu ambacho utakuwa unaweza kufanya mambo yako yana kuhusu wewe na kulala unavotaka. Elibini muulize Luis hivi ni kweli maji hayawezi kuingia umu. Nilimuliza kwa mchangao kidogo Luis akasema ndio na kama uamini subiri mvuenyeshe. Latifa akasema sasa uko nje mtu si ataona mlango wa kuingilia ndani. Aliuliza hivi na Luis akasema hapana mtu hawezi kugundua kama katika hichi kichanga kuna watu wanaoishi labda aone alama za miguu. Na hilo ni gumu sana kutokana na kuwa mvua katika sehemu kama hizi hazikati. Hivyo hata hizo alama za miguu zitakuwa zinafutika. Alijibu Luis. Wakati tukiendelea kuongea ghafla mvua ilianza kunyesha bwana. Nilisubiri kwa hamu kubwa mno ili kuthibitisha maneno ya Luis. Na kweli halikupenya hata toni moja la maji ndani ya kile kichaka ambacho kilitengenezwa kama kijichumba hivi. Ilibini muulize, hivi umewezaje kutengeneza hivi? Nilimuuliza ile antwedu kuduku langu la moyoni. Luis akasema, "Mimi ni mwanajamii wa jamii za kiwindaji zinazopatikana na Namibia. Kabila langu ni Hosa. Kabila langu ni Hosa Amasan, kama wanavyoita watu wengine. Pia vijana wengi wa siku hizi wanatuita Bushmen. Baada kuona ile filamu ya The Gods Must Be Crazy." Alipofika hapo nilitamani kucheka lakini Latifa alinifinya na kunifanya nitulie kimya. Aliendelea kuongea Luis akasema wazazi wangu walitaka nijifunze mila zetu. Hivyo akaamua kuniondoa mjini na kunipeleka kwa babu yangu ambaye bado yeye alikuwa anaishi kimila zaidi. Huko nilifundishwa kuwinda, pia nilifundishwa jinsi ya kugundua miti ambayo ni dawa na miti ambayo ni sumu. Pia nilifundishwa jinsi ya kutengeneza makazi ya muda mfupi ikiwa usiku utanikuta polini na mambo mengine mengi tu. Aliposema hivyo Luis ikabidi muulize sasa kwa nini umeamua kuzamia? Ah. So unajua tena kila mtu siku hizi anataka maisha ya kisasa yaliyoja sare. Na hicho ndicho kilichonifanya nitoroke kule kwa babu. Na mpaka sasa wazazi wangu wanajua niko kwa babu yangu kwa sababu hakuna njia mawasiliano isipokuwa kufika tu huko anapoishi babu. Kwa kweli najuta kwa nini nimefanya maamuzi. Tena maamuzi ya kipumbavu sana. Na wakati kila kitu nilichokuwa nakitaka nilikuwa napata. Alipofika hapo alianza kulia kijana Lois. Ilibitu mnyamazishe na hapo ndipo kawa mwisho. Kwa vile kiza kilishaingia wala hatukutoka tena kwenye kile kichaka kichaka ambacho ndicho tulikifanya kama nyumba yetu Asubuhi na mapema tulitoka na kuelekea kwenye lile bwawa ambapo tuliwakuta wenzetu kadhaa wakiwa shamka Kila mtu alitafuta upande wake wa kuoga na kumaliza haja zake zote Ilibidi sasa mimi niongee sasa hapa tatizo linabaki chakula Niliongea kwa sauti ndogo kama mtu aliyekuwa hataki kusikika hivi Na matunda na minti yote iliyojaa ufenjaa kweli. Utakuwa huna akili. Luis alisikika kinijibu hivyo. Wakati tukiendelea kuongea, Latifa alifika na kuunga maongezi. Akasema, "Tungie ndani zaidi. Uenda tukapata matunda mazuri." Basi mimi na Latifa tulika kwa nyuma. Luis akawa kwa mbele. Tulitembea huku tukichuma matunda aina tofauti tofauti na kuyabugia. Tulishiba, tukabeba na mingineo kisha tukarudi walipo wenzetu. Kwa kweli hata tulikuwa hatujui siku zinaendaje. Maana sisi tulikuwa tunaishi tu ili kuokoa kukokoa hai wetu. Pia tulikuwa tuna matumaini kama huenda meli nyingine kapita na kutupa msaada wa kuondoka katika kisiwa hicho. Hivyo hatukuacha kutembea tembea ufukweni. Wiki ilikuwa imeshakata. Huku wenzetu wengi wakionekana kujisahau kama wapo kwenye dhiki. Kuna wakati walikuwa wakifanya mapenzi kama wanyama tu. 
walifanya kweupe huku wengine wakishuhudia na kushangilia tulijaribu kuwaonya kuwa huenda tukawa hatupa peke yetu kwenye kisiwa hicho lakini walilikana kutokuelewa kabisa ili bitu aache wafanye wanavyotaka maana ilifika wakati mpaka tukao tunagombana siku moja wakati tukiwa tunaongea mauli matatu nilianza kusikia harufu fulani hivi ya moshi harufu hiyo haikuwa ngeni pwani mwangu nikapiga kelele tuingieni ndani haraka mno nilipiga kelele huku nikionesha ishara ya tari bila kupoteza muda mimi Luis na Latifa tuliingia ndani kichaka chetu na kujificha haukupita muda nilianza kuhisi marue rue na kuanguka sehemu niliyokuwa nimekaa na kupoteza fahamu nilishtushwa na magurudumu mazito huku akiambatana na mvua kali sana niliangaza pembeni ambapo nilimuona Luis na Latifa kila mtu alikuwa amelala na vijua yeye Edwin ite Luis Luis Latifa amkeni Niliwaita huko nikiotikisa Luis alikurupuka kama mtu alichomwa na mwiba. Kuna nini? Nikamwambia mimi mwenye sijui, lakini hisi tumelala muda mrefu sana. Nikamwambia Latifa amka, amka, amka. Nilimomsha na Latifa ambaye aliamka kwa kujizoa zoa. Na alionyesha amechoka sana. Hivi imekwaje tena tukalala bila kujitambua? Aliuliza Latifa punde tu baada ya kuweza kuamka. Nikamwambia ni ile harufu ya moshi. Nilimjibu na kuwafanya wote waniangalie. Nikamwambia ule moshi ni kemikali aina ya chloroform au nusu kaputi. Inavyoonekana katika hichi kijisiwa kuna watu wengine pia wanaishi. Unamaanisha tuko peke yetu? Aliuliza Luis huko akiwa ametoa macho kweli kweli. Nikamwambia ndio. Hiyo ndio maana yake. Inavyoonekana hawa watu si wa kawaida. Hapa hapa tufaite na inabidi tuhame. Luis aliongea kwa msistizo mno. Mimi nikamwambia, tusubiri pa kuche kwanza. Tuangalie hali ikoje huko nje. Niliongea hivyo na watu wawili wakakubaliana na mimi. Ila hakuna hata mmoja aliyepata lipi la usingizi. Kwanza kutokana na hofu pili ni kwamba tulikuwa tumelala muda mrefu hivyo usingizi wenyewe ukagoma kabisa kuja palikucha na kwa umakini wa hali ya juu tulitoka kwenye kichaka chetu kama visungura hivi tuliokuta baadhi ya wenzetu wakilia na tulipouliza kwa nini unalia wakasema ya kwamba kuna wengine wamechukuliwa na watu wasiojulikana ili bitu kutane wote ili tujue tumebaki wangapi na ukweli ni kwamba wenzetu tisa walikuwa hawapo Nikajisemea huu ni mtani mkubwa mno. Nilijisemea moyoni wakati tukiendelea kujadili nini tufanya kwa mbali nikasikia kama mlio wa gari. Nikamwambia Luis, unasikia huu mlio wa gari? Nilimuuliza Luis ili kuweza kuthibitisha kama naye kasikia. Luis akasema shit, huo ni mlio wa gari tena ni gari kubwa. Itabidi kwanza tujue hawa watu ni waina gani. Nilisema kwa nguvu kidogo, Luis akasema acha utani wewe. Nikamwambia kweli tena Luis. Bila kujua tunacheza na nani, itakuwa ni vigumu sana kutoroka katika hili eneo. Lazima tujue ni akina nani. Niliongea kwa msistizo kuonesha kwamba sikukosea. Sikukosea mwanzo niliposema kwamba lazima tuwafahamu hao watu. Haya. Master plan. Tueleze tunafanyaje sasa? Latifa aliongea na Luis akachaka kidogo. Nikasema inabidi tupande hilo bonde. Huenda juu tukapata mwanya mkubwa sana wa kulijua eneo hili na kila kitu chake. Nilitoa wazo ambalo Luis aliliongea kwa tena kwa lugha tatu tofauti ambazo zilikuwa ni Kiingereza, Kijerumani na Kifaransa. Hapo wale wengine waliguna kidogo na hiyo ilikuwa ni ishara ya kwamba walielewa. Mmoja wao aliongea kwa lugha ya Kifaransa. Luis akanigeukia na kuniambia yule mtu amesema kwamba ni wazo zuri lakini ni hatari pia ila kama litapita basi amejitolea kuemo miongoni mwa watakao panda hilo bonde basi tuliendelea kujadiliana huku Luis akinisaidia kutafsiri lugha za wale jamaa wengine ambao wao walikuwa hawaeli yani tulikuwa hatuwezi kuelewana nao kwa sababu walikuwa hawawezi kuongea Kiswahili 
Mwisho tukafikia lengo moja tu kwa watoke vijana watatu miongoni mwetu wa pande lile bonde. Nilijitolea mimi, Luis na yule jamaa mwingine ambaye alikuwa anaitwa Kinola. Alikuwa ni mtu wa Nigeria. Basi tuliwaga wenzetu na kuanza safari. Tulitembea mpaka kwenye bonde kabisa na kuanza kupanda. Kwa kweli haikuwa kazi rahisi hata kidogo. Na mara kadhaa tulikosea kuteleza na kuanguka. Hata hivyo tulipiga moyo konde na kuendelea kupanda. Tulichukua takribani masaa matatu mpaka kufika juu huku tukipumzika mara nne njiani. Tulitafuta sehemu na kujificha ili tupumzike. Maana ilikuwa ni balaa si kidogo mpaka kufika juu. Kama ingelikuwa ni kupigania maisha yangu na hapa kwa Mungu ningeishia njiani. Baada kupata mapumziko kama dakika kumi hivi tulinuka na kuanza kusonga mbele. Macho litutoka baada ya kuona mahoteli makubwa makubwa upande wa pili wa kisiwa hicho. Eni sisi tunapigika huku. Tunaishi kama ngedere kwa kushindia matunda, lakini upande wa pili wa kisiwa hicho kuna watu wanaponda stare. Nilijisemea huku nikiuma meno kwa hasira mno. Tuliendelea kusonga mbele kwa kuufuata mto huo unapotoka lakini tukiwa makini sana tusije tukakamatwa. Kwa mbali tulianza kusikia miguno. Lakini haikuwa miguno ya kawaida maana yote ilikuwa ni miguno ya kiume. Ilibidi tusogee karibu zaidi ili tujue kitu gani kinaendelea. La haula. Tuliona watu wawili, yani mzungu mmoja na kijana mwingine pia wa kiume. Yule mzungu alikuwa amemfunga kambi ya kijana wa kiume katika mti kiasi cha kushindwa kujitetea. Nilijuta hasira zikianza kunipanda msikilizaji hasa pale nilipogundua kuwa yule mzungu ndo yule mpumbavu aliyenifanyia mchongo kuingia katika meli yao. Nilinyata kama simbi na kuokota gongo moja kubwa sana. Bila kusita nilipomkaribia niliinua gongo juu. Nikamsindi kanalo la kichwa kwa dakika zake. Alipigwa ukwezi mara moja tu na kabla hajakaa sawa nikamtwanga gongo lingine la pili. Nikaendelea kumtandika magongo ya kichwa bila hata huruma hata kidogo. Mwisho ya Luis alishika gongo na kuniambia basi baba inatosha. Tayari alikuwa ameshakufa. Tulimfungua ile kijana lakini kwa aibu aliinuka na kukimbilia lile gongo lenye ncha kali. Akajichoma. Ili nyuma sana kuona kijana mwenzangu kama yule amejua. Lakini ingefanyaje? Ndio hivyo akili yake ilivyomtuma ili kuondoa ile aibu. Wakati tukiendelea kushangaa eneo hilo, tulianza kusikia mivumo ya gari kija upande wetu. Haraka sana tulitafuta sehemu ya kuweza kujificha kwa usalama wetu. Lilipita gari moja kubwa kama yale yanayobeba petroli. Ilisimama mbali kidogo na tulipo sisi. Lakini tulifanikiwa kusikia walichokuwa na kiongea. Hii kemikali ni sumu. Endapo mtu yote yule atakunywa haya maji. Baada kutia hii kemikali atakufa tu. Nilisikia vizuri sana ile maneno. Hapa akili yangu ikawa inamwaza latifa tu. Nilijikuta nikichomoka kama mshale huko wenzangu akinifuata nyuma kwa lengo la kuweza kunizuia kwa maana ilikuwa ni vigumu kufikisha ujumbe huo kwa wengine kwa sababu hata kama nikifika huko chini basi watakuwa tayari wameshakufa kwa sababu tulikuwa tukinywa sana ile maji Tulikuwa tukinywa sana ile maji Jambo ambalo hawakulijua wenzangu ni kwamba Sikuwa na mpango wa kushuka bonde hilo kama nilivyopanda. Nilipofika karibu na maporomoko niliruka tu bila hata kufikiria huko chini nitakutana na nini. Nilichoma kwenye maji na nilipoibuka tu nilianza kupiga kelele watu watoke kwenye maji. Sekunde kadhaa baadaye alichoma Luis na Kinola nao pia walipoibuka walipiga kelele watu wote watoke kwenye maji. Baada ya wote kutoka kwenye maji, Luis alitupa ishara ya kwamba tuondoke lile eneo haraka sana. Maana palikuwa si salama tena hata kwa dakika moja. Tuliongozana na kuzama msituni zaidi kwa lengo la kuokoa maisha yetu. 
tulikuwa tukikimbia kimbia tu bila hata kufuata njia maalum. Mara kadhaa baadhi yetu tulijikwa lakini tuliokotana na kuendelea na safari. Huku tukihakikisha kwamba hatumwachi mtu nyuma. Tuliendelea kukimbia bila hata kusimama kwa muda wa kama nusu saa hivi. Jamani tupumzike kidogo. Tupumzike jamani tafadhali. Aliongea msichana mmoja huko akisogea kwenye mti na kuegemea. <sighs> jamani natosha tumekimbia sana na wengine wamechoka sana. Aliongea akinoa yule mna Nigeria. Luis akasema, "Hakuna shida. Tutapumzika hapa kwa muda kisha tutaendelea na safari." Aliongea hivyo Luis na hapo karibu kundi zima tukakaa chini. Mtu mmoja akasema, "Tuelezeni basi, mmekutana na nini huko juu na mmetufanya tumekimbia kama panya darini wanavyokimbia labda paka?" Mimi kaambia, "Niacheni tu." Tulichokikuta huko ni hatari kabisa. Niliongea kwa Kiingereza ile kila mtu anielewe. Japo sikuwa nikikijua vizuri. Wala sikuogopa kwa sababu hapo walikuwaepo wengine ambao walikuwa wakiongea Kiingereza kibovu kuliko hata mimi. Nikamwambia, "Yaani tumejitahidi sana kutoroka kwenye ile meli. Tukiamini ndio salama yetu." Lakini kwa hivyo, inaonekana hapa kiswani ndipo tulipokuwa tunaletwa kwa ajili ya kutumika kama vyombo vya stare. Upande wa pili wa kiswa hichi kuna maoteli makubwa sana tena ya kifahari kuliko tunavyofikiria. Yaani hao jamaa wanazunguka katika nchi maskini maskini na kutuchota watu kama sisi ambao tunajaribu kukimbia matatizo. Wanatudanganya eti watatufikisha nchi za magharibi. Huku akitupa matumaini yasiyopingika. Lakini ukweli ni kwamba wanatuchukua kilaini sana na kuja kutufanya watumwa wa ngono huku katika kisiwa hichi. Nilimaliza kuongea hivyo na kuangalia wenzangu. Wote walikuwa hapo, walikuwa wamejinamia na kujiona wajinga, tena wajinga wa hali ya jumno. Luis akasema, "Lakini tukikaa pamoja na kusaidiana, tunaweza kuondoka hapa kiswani." Aliongea Luis na kuwa kama vile narudisha uhai katika moto ulioanza kuzima. Kila mtu alianza kunongona na mtu aliyeka karibu naye. Huko akionekana kubadilisha na mawazo. Wakati kila mtu akiwaza lake, ghafla Luis alishtuka na kulaza sikio lake la kulia kwenye ardhi. Hakuishia hapo tu. Alichota tope kidogo mkononi na kuliramba. Kisha akawa kama anasikilizia utamu fulani hivi. <sighs> Shit. Adam, hii sehemu so nzuri kabisa. Aliongea Luis huko akisimama na kuanza kuangaza huku na kule. Ibi ni mbuleza kivipi mbona sikuelewi Luis? Hii njia inavyoonekana kuna mnyama mkali anapita mara kwa mara. Alijibu huku akizidi kwa makini. Kwa kweli huyu jamaa alikuwa na kipaji cha uwindaji. Mimi naweza nikasema yeye mwenyewe alikuwa kama mnyama katika kushtukia mambo. Alinua kichwa na kuangalia mti uliokuwa umetuzunguka. Alionekana kama kapiga mahesabu yake bila hata kupepesa macho. Ilibidi aseme Jamani, kwa mazingira haya tumeumia. Aliongea na kukata majani kadhaa kisha akarusha juu kuangalia uelekeo wa upepo ulipokuwa unatoka wapi na ulikuwa unakwenda wapi upepo. Luis akasema damu, na hisi mnyama anayepita njia hii ni jamii ya paka mkubwa mno. Aliongea huko akisogea kwenye mti na kuangalia kwa umakini. Mimi nikasema, na kama ni jamii ya paka wakubwa, huenda kawa ni chui mweusi au chui mwenye mistari maana ndio mazingira yao haya. Niliongea bila kutarajia kilichonifanya niongee hivyo ni baada ya kukumbuka filamu fulani hivi inaitwa inaitwa Apo Apocalypto au vijana walikuwa wanaiita filamu ya Ronaldinho msituni. Ruiz akanambia pana, chui mwenye mstari hawezi kuishi katika msitu huu ndani ya kisiwa kama hichi. Luis aliongea huko akirudi nyuma kwa uoga kidogo hapo wenzetu wote walikuwa kituangalia bila kujua nini kinaendelea maana tulikuwa tunaongea Kiswahili mimi nikamwambia unataka kuniambia kwamba hapa anapita chui mweusi au nilongea huko nikimeza funda kubwa la mate akaniambia ndio maana yake hiyo na kwa kadiri hivi sasa kunaelekea jioni 
kutokana na upepo na vuvuma ukiumbe atakuwa narudi kutoka mawindoni muda so mrefu <sighs> ilibini mulizo umejuaje niliuliza sasa wasiwasi wangu ukiwa wazi kabisa Luis akaniambia kawaida ya wanyama wa namna hii mara zote hutembea kupingana na upepo hiyo inawasaidia harufu yao kutosikika na wanyama wengine Alinijibu hivyo Luis Kutokana nilivyomwangalia haraka haraka nikagundua kwamba alikuwa akijipanga kukimbia niliogeukia wengine na kuonesha ishara ya kwamba wakimbie lakini kimya kimya sana Nilipogeuka mbele Luis alipita pembeni yangu kwa kasi hali ya juu sana bila kuchelewa nilimshika mkono Latifa na kuanza kutimuka mbio Hapa sasa nilikuwa si kuwakimbia watu bali ni kuokoa maisha yetu. Nyuma yangu vilifuata vishindo vilivyoandamana na kelele za uoga. Nilichokifanya ni kukaza mkono wangu niliyokuwa nimemshika Latifa na kuongeza mwendo. Mbele yangu alikuwa Luis ambaye alikimbia kadiri miguu yake ilivyotoa ushirikiano. Wakati tukiendelea kukata mbuga, tulisikia ukweze mzito uliofuatiwa na ngurumo mzito sana. Hapo nilielewa kwamba tayari. Kuna moja tukashaka mato na kiumbe hicho kilichokuwa nyuma yetu. Mgurumo ule ulikuwa ni kama vile gia kwa Latifa ambaye aliniachia mkono na kunipita kwa kasi ya hali ya juu sana. Ah, na mimi sikutaka kubaki nyuma. Niliongeza mwendo hasa ukizingatia sasa nimekuwa mwepesi zaidi. Luis alikaribia mpaka sehemu yenye mlima wa mawe na kuanza kupanda. Latifa naye alifuata huku mimi nikiunga mkondo huo. Nyuma yangu nilisikia pumzi nzito na kunifanya niongeze kasi ya kupanda mlima huo. Tulipofika juu, Luis alisimama ghafla na kumzuia Latifa ambaye alionekana kukosa breki kabisa. Mimi niliwapita kidogo na kusimama kwa mbele. Nilipogeuka nyuma nilimuona msichana mmoja akimalizia kupanda mlima huo. Luis akasema, "Hapa tutakuwa salama. Hawezi kutufuata huko." Luis aliongea na kukaa kitako. Nikamwambia yule dada, Kumbe ndio ulikuwa nyuma yangu. Nilimwambia msichana huku nikicheka kidogo, kaniambia ndio. Mimi nikamwambia nilidhani yule kiumbe ndio maana nilikuwa nakaza sana mwendo. Tulipotiana na wengine na wala hatukujua hatima yao ilikuwa ni nini. Tulibakia wanne tu, yani mimi, Luis, Latifa na ule mwanadada aliyejitambulisha kwa jina la Linda. Tulibaki kimya tunatazamana kwa muda. Huko kila mtu akihema kama farasi alisafiri masafa marefu mno. Latifa kauliza jamani sasa tunafanyaje? Mimi kajibu hakuna cha kufanya zaidi ya kutafuta sehemu ya kujificha kwa muda kabla kiza kijachanganya. Luis akasema eneo hili halina hata maji. Inabidi tutafute sehemu iliyo karibu na chanzo cha maji. Aliongea Luis huko akiwa anajikaza na kusimama. Nikasema, ah, bora tupumzike tu, kesho tutaanza kusaka sehemu yenye chanzo cha maji. Nilunge kwa uvivu sana. Tulibishana sana ila mwisho alikubali tutafute sehemu ya kulala. Siku ya pili ndo tutaanza safari. Tulitembea kwa nusu saa mpaka kufika sehemu ambayo tulihisi ni salama kwa kuupitisha usiku. Sehemu hiyo ilikuwa na majani makubwa sana kiasi cha kutoonekana kirahisi hata kama mtu angetokea ghafla. Luis alifanya mandingo yake na kukunja kunja majini hayo na kufanikiwa kutengeneza kibanda. Alitengeneza vibanda viwili vidogo. Kimoja kilikuwa ni kwa ajili ya wasichana na kimoja kwa ajili yetu sisi wavulana. Tulikaa nje ya vibanda hivyo kwa muda huku tukipiga soga za hapa na pale. Tulifanya hivyo ili kujaribu kutoa uoga uliokuwa ume, 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 umejirundika katika mioyo yetu. Tuliongea sana mpaka tukaanza kusinzia. Hapo sasa kila mtu aliingia kwenye kibanda kinachomuhusu kwa ajili ya kuweza kuupitisha usiku huu ambao ndani yake ulikuwa una amani kabisa. Wakati tukiwa tumejilaza mimi na Luis tulisikia kibanda chetu kikitikiswa tikiswa. Luis alinipa ishara ni tulie tuli kama maji mtungeni. Jamani nyie mbona muitiki? Tulisikia sauti ya Latifa kwa pamoja na tukashusha pumzi kisha tukatoka. Elbini onge mnataka nini nyie simkalale? Niliunge kwa uvivu kidogo. Latifa akasema sisi tunaogopa kulala peke yetu. Aliongea Latifa huku akionyesha wazi alikuwa anatetemeka mno. Luis akasema sasa tunafanyaje? 
na kibanda kimoja kitoshi sisi watu wote wanne. Mimi nikasema kama vipi nitaala na Latifa na Wela na Linda. Niliropokwa tu bila hata kufikiria maana usingizi ulikuwa umenishika vilivyo kusema kweli msikilizaji. Linda akasema bora iwe hivyo. Linda aliniunga mkono. Basi hatakuwa na jingine la kufanya. Luis aliingia kwenye kibanda kimoja na Linda na mimi nikalana na Latifa. Sikujua huko kwa mwenzangu mambo gani yameendelea lakini kwangu mambo yalikuwa ni magumu kuliko nilivyotegemea. <sighs> Wewe si ulale huko bwana? Mimi nalala huko. Niliongea baada ya kuhisi kwamba nimeguswa mgongo. Adam mimi naogopa sana kwa kweli. Kama ungekuwa shuka basi ningejifunika. Aliongea Latifa huko akizidi kujisogeza kwangu. Sasa unaogopa nini wakati mimi hapa sininipo bwana? Hapa tumeshijiridhisha papo salama wipo mzika. Niliongea huko nikijaribu kumsukuma sukuma kwa sababu alikuwa tayari kasha ni bana sana. Adam bwana usinisukume. Si nimeshongombea mimi naogopa. Aliongea Latifa huko akishika mikono yangu. Alishika mikono yangu ili nisendele kumsukuma. I say, bila kutarajia. Aliitanua mikono yangu na kurudi nyuma kwa nguvu. Kisha akazungusha mkono wangu na kuulaza tumboni kwake. Hapo sasa tulikuwa tumegusana kabisa. Niliona kuna haja ya kuendelea kubishana naye wakati hapo na mimi ningepata faida ya joto. Nilichokifanya ni kuupenyeza tu mkono wangu kwa chini na kukutanisha na mkono wangu ambao ulikuwa upo tumboni kwake. Kila mtu alifumba macho kwa ajili ya kuweza kulala. Kutokana na uchovu azikupita dakika nyingi mimi nikalala. Usingizi huo uliambatana na vijindoto vitam vitam na vya kufurahisha sana. Na hiyo ilitokana na joto iliyotokana na kugusana kwa miili yetu. Nilikuja kushtuka baada ya kupigwa mwangaza wa jua usoni. Nilimsogeza Latifa pembeni ambaye bado alionekana yupo katika ulimwengu mwingine kabisa. Nilitoka kwenye sehemu nilolala na kujinyosha kidogo. Nikaita, "Luis, Luis, pamekucha mtu wangu." Niliita na baada ya sekunde kadhaa alitoka. Alionekana mwenye kuchoka sana. Luis akaniuliza, "Vipi jamaa wangu? Mbona mapema sana?" Nikamwambia, "Sasa ulitaka tukae hapa mpaka saa ngapi wakati unajua kabisa bila shaka tunakuwa tunatafutwa?" Ah, oh, basi sawa. Tuamsha wasijari alafu tuondoke leo hili. Aliongea hivyo Luis, basi niliingia nilipolala na kumwamsha Latifa. Alikuwa hataki kabisa kumka Latifa lakini nikamkomalia mpaka kamka. Tulitoka na kuwakuta Linda na Luis wakiwa wanatusubiri. Baada ya kupigwa na jua kidogo, tulianza safari ya kuelekea tusipopajua. Tulitembea kwa muda mrefu sana mpaka tukafika sehemu ambayo tulihisi itakuwa ni salama kukupumzika kabla kuendelea na safari. Linda alilalamika akasema jamani mimi nina njaa sana. Mimi nikamjibu hata sisi pia tuna njaa. Lakini hapa tulipo hatuwezi kupata chakula. Nilimjibu Linda huku nikishika tumbo langu ambalo lilikuwa linakoroma kama paka. Luisa akasema, "Tukifanikiwa kufika sehemu yenye maji, huenda tukapata na matunda ya kula." Luisa aliongea, "Wote tukakubaliana naye japo njaa ilikuwa ikitukula kweli kweli ndani kwa ndani." Baada ya mapumziko mafupi safari iliendelea. Tuliendelea karibu siku nzima. Huku mara kadhaa tukao tunapumzika pia. Jamani, naona kama maporomoko ya maji kwa mbali. Luis aliongea, "Wote tuliinuka na kuangalia na bila kuuliza kila mtu alianza kutimua mbio kuelekea kwenye yale maporomoko." Tulikimbia kwa muda kidogo mpaka tukafika sehemu hiyo. Mimi wala sikusimama nilipitiliza mpaka kwenye maji na kuanza kunywa. Nilikunywa mpaka niliporidhika ndipo nikapumua. Baada ya hapo niligeuka na kuangalia sehemu hiyo. Nilichogundua kuwa sehemu hiyo ilikuwa ni vigumu mtu kuiona akiwa karibu kutokana na kuzungukwa na miti mirefu mirefu sana. Miti hiyo ilikuwa na matunda ambayo wala sikuwahi kula hata siku moja. Niliokota jiwe na kurusha mara kadhaa. Nilifanikiwa kupata matunda na kuanza kula. Yaani tulikuwa tukigombania matunda hayo, utasema ilikuwa ni dhahabu. Yaani mtu anakula hili akimwona mwenzake anakula jingine, anachukua lile analokula na kumnyang'anya jingine, yani taflan. Ama kweli, aliyesema njaa mwanaume, 
hajakosi hata kidogo. Wakati wengine wanaendelea kula, mimi au Luis mmoja wetu aliangua mengine. Tulikula mpaka mwisho tukao tunayaangalia tu matunda ambayo tulikuwa tumeyazunguka. Sasa pa fadhari. Nilisema huku nikigemea mti ulikuwa upo nyuma yangu. Latifa aliongea baada ya kushiba akasema tumepotezana na wenzetu wote hatujui hapo katika hali gani. Luisa akasema hilo lishatokea na tunachotaka kufanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba tunakaa pamoja mpaka pale tutakapopata msaada. Mimi ilibidi nimuulize sasa mkandarasi vipi mpango wa kulala. Nilimuuliza kiutani utani Luisi. Luisi alicheka akasema hakuna shida. Subiri kidogo chakula kishuke ndo tuianze hiyo kazi. Alijibu huku akipapasa tumbo lake. Basi tulika kwa muda tukiongea. Huku tukisaidiwa na mwanga hafifu wa mwezi kutokana na kiza kilichokuwa kimeshaanza kuchanganya. Luisi akasema, "Muda kutengeneza vibanda vya kulala." Luis aliongea na kuinuka lakini ghafla alishika kichwa. Ilibini muuliza kuna nini tena mbona unashika kichwa mzee? Luis akaniambia sasa unadhani tunakataje miti ya kutengenezea na miti nyewe ni mineni kweli kweli. Alinijibu na kunifanya na mimi kushika kichwa pia. Mimi nikatoa wazo. Kwa nini tusitafute Miti iliyokuwa imeanguka tu. <sighs> Hilo wazo zuri pia. Ila miti iliyoanguka ina matatizo yake. Matatizo gani mzee bwana? Kijidudu. Sunajua imeshaka chini na mingine imekaa sana na wadudu washaanza kujenga nyumba zao. <sighs> Nilikaa kidogo kidogo nikaona tafakari huku nikiangaza huku na huko. Nijikuta nikitabasamu bila hata kutaka. Latifa kaniambia mbona unacheka mwenzetu? Nikamwambia unajua nimeona miti ambayo itatusaidia kujenga kivije banda. Luis akaniuliza mti gani huo? Nikamwambia ni hiyo minazi. Nilijibu huko nikisogelea mnazi uliokuwa karibu kabisa. Haukuwa mrefu sana kiasi cha kutishia amani ya kuupanda. Nilipanda mpaka juu na kuanza kushindana na makuti yaliyoshikiria vizuri katika mti huo. Mara kadhaa nilikosea, nikaanguka, lakini hilo wala halikuniogopesha kabisa. Halikuniogopesha kabisa kabisa. Baada ya kungoa makuti kadhaa, nilishuka na kupanda mnazi mwingine mpaka pale nilipohakikisha kwamba makuti yametosha. Unajua kitu kingine ambacho nimejifunza kipindi cha uvuvi ni kusuka makuti na kutengeneza sehemu ya muda mfupi ya kuishi. Kwa utashi niliokuwa nao juu ya sanaa ya kucheza na makuti, nilifanikiwa kujenga viji sehemu ambavyo tungeweza kuupitisha usiku huo mpaka siku inayofuata. Kutokana na uchovu wa safari ndefu tuliokuwa nayo, tulipoweka tu vichwa chini, tukapitwa na usingizi mzito sana. Siku ya pili mapema kabisa tulianza safari ya kutafuta miti ya kuweza kujengea. Japo tulikuwa wageni eneo hilo lakini kwa sababu tulikuwa tuna Luis kazi haikuwa ngumu. Tulipata miti ya kutosha ya kujenga na tukaanza kazi. Tulijenga kwa kasi sana, maana usiku kiingia ni shida. Kulikuwa kuna baridi kupita maelezo. Basi tulifanikiwa kumaliza mapema tu na tulipohakikisha vibanda hivyo vimesimama vinafaa kuishi kwa binadamu, tulipongezana sana. Mimi nikasema jamani kwa sasa inabidi tuzoe wetu mazingira kwanza maana kurudi ufukweni ni kujitafutia kifo tu. Nilionge hivyo wakati tunapata kula. Usije kadhani ni kula nini? Tulikuwa tunakula matunda tu mwitoni. Luis akasema, "Ni kweli kabisa Adam. Kwa sasa inabidi tukae huku. Baada ya muda kupita ndio tutarejea ufukweni kuangalia uwezekano wa kurudi uraiani." Luis akaendelea kusema, pia maisha hapa hayoto kwa magumu kwa sababu tunapata kila kitu matunda na maji na ndio tegemezi letu kwa sasa maana hata hata kuosha moto ni hatari tukiosha moto tutakuwa ni hatari aliendelea kuongea Luis tuliendelea kupiga mdomo kwa muda tu 
tukasahau kabisa kama tupo katika wakati mgumu sana wa maisha. Kasheshe ilikuwa ni kwenye kuoga sasa. Sio kwamba maji yalikuwa hayatoshi, la hasha. Japo kulikuwa kuna maporomoko ya maji, lakini hapakuwa na sehemu kubwa sana. Hivyo, ulipofika wakati wa kuoga, kila mtu alikuwa anaona aibu kuvua nguo mbele mwenzake. Kutokana na hilo, ilibidi sisi wanaume kuingia vibandani ili kuacha wanawake waoge. Kisha ndo sisi twende. Sunajua kuoga ya wanawake. Wanaoga utadhani hiyo ndo mara ya mwisho labda hawaogi tena. Basi walipomaliza wao ndo tukaingia mimi na Luis. Dakika kadhaa tu tulikuwa tumeshamaliza. Baada ya hapo tulikaa sehemu na kuanza kuongea mwili matatu. Kiza kilianza kuingia hivyo tulipata chakula cha usiku na kila mtu akaingia kwenye kibanda chake kwa ajili ya kuweza kuupisha usiku huo ulioandamwa na rush rush za mvua. Latifa akasema hivi tunalalaje? Mimi nikamwambia kama kawaida tunalala mzungu wa nne. Nilimjibu kisha nikageuka upande wangu na kisha nikajilaza. Adam, mwanzo nasikia baridi. Ah, sasa sasa huko kuna blanketi sasa mpaka useme kama unajisikia baridi. Nilimjibu hivyo bila hata kugeuka. Ghafla kaniwasha kofi zito mno. Nikabisa mbona unipiga wewe Latifa? Niliongea huko nikaona mgeukia. Akaniambia mimi nakwambia kitu cha maana wewe unadhani masiara, si ndio? Aliongea kwa sauti iliyojaa deko kweli kweli. Nikamwambia sasa mimi na nakusaidia na vipi? Kabla hata sijamaliza kuongea, nilishangaa kasha nivamia. Wakati nataka kumtoa, aliwahi mikono yangu na hapo akasogeza midomo yake laini kabisa na kukutanisha na ya kwangu. Hapo mtoto wa kiume nikaishiwa ujanja kabisa na kumpokea kwa mikono miwili. Naam, na baridi nikaisahau kabisa na ulimwengu nikauhama na kuelekea ulimwengu wa huba uliojaa rasha rasha za upendo na kibaridi cha kukonga moyo wangu. Adam Nakupenda sana. Alinongona maneno hayo mtoto wa kike wakati tukiendelea na starehe yetu ambayo ilikuwa ni haramu kuifanya kabla ya ndoa. Bila kusita nilimwekea kidole mdomoni kama ishara ya nyamazi na tuendelee na furaha yetu. Hata siku ni sangapi nilipituna usingizi baada ya kumaliza tendo hilo. Nilikuja kushtuka asubuhi baada ya kupigwa na miale ya jua. Ndege pia walionekana kufurahia jua hilo la asubuhi huku akiimba kwa sauti zao walizojaliwa na muumba. Bado Latifa alikuwa maungoni mwangu na alionekana kuchoka sana. Hivyo sikutaka hata kumshusha na mimi nikafunga macho kwa ajili ya kuweza kuongeza masaya kulala. Sasa tuwahi kuamka kwani tunaenda wapi? Maisha yetu yaliendelea hivyo msikilizaji, huku tukishi kama watu wa msituni. Maana mwisho aibu ilitutoka kabisa. Kifupi hatukuwa na tofauti na wanyama kwa sababu kuna wakati tulifanya mambo ambayo hayakustaki kufanywa hadharani kabisa. Lakini tungefanyaje? Maana utu ulikuwa umeanza kutuvuka. Hiyo ilitokana na kukaa ndani ya pori hilo kwa muda mrefu huku tukihesabu masiku tu. Nakumbuka siku hiyo niliamka mapema sana kuliko wenzangu wote. Nilitoka ndani ya kibanda changu na kuelekea mtoni kwa ajili ya kuweza kutimiza yale mahitaji yangu ya asubuhi. Wakati nikiwa katikati ya shughuli nilihisi kitu kama mwiba hivi kilikuwa kikinichoma mgongoni. Na ghafla nilianguka na kupotea fahamu. Na sikujua nini kilendelea. Wakati nikiwa katika usingizi mzito nilihisi kama watu wanapiga kelele huku wakicheza ngoma. Nilifumbua macho kivivu vivu ili kuangalia ni kitu gani kinaendelea. Maana nilihisi niko ndotoni. Lakini haikuwa hivyo. Kila nilichokiona mbele yangu ilikuwa ni ukweli mtupo. Niliona watu wengi wakicheza na kuruka ruka huku wakizunguka moto mkubwa sana uliokuwa na waka na kutoa ngurumo kubwa kuonyesha kwamba jinsi gani ulivyokuwa mbele moto ni mkali mno. Nikajisemea kumbe ni kweli watu aina hii wapo duniani. Nilijisemea mwenyewe huku nikiushuhudia kabisa moyo wangu ukipiga kwa nguvu na kusababisha kifua changu kupanda na kushuka kwa kasi sana. Maisha yangu yote ni ya kwamba jamii za watu aina hii haipo tena duniani. Najua utakuwa unajiuliza watu aina gani. Usijali nitakwambia tu msikilizaji. Inasadikika zamani kulikuwa kuna watu wanaokula watu nyama za watu wengine. Wanaojulikana kama cannibals. Kwa kweli siku hiyo idhani nimeshageuka kitoweo. Maana kwa zile style walizokuwa kicheza wazi wazi kuwa walikuwa wakisherekea kuweza kupata kitoweo safi kabisa mbaini mimi. 
Nilijaribu kuangaza huku na kule ili kutafuta kama kuna eneo lolote lile ambalo linaweza likanisaidia mimi kwa ajili ya kuweza kutoroka kutokana ile hatari iliyokuwa mbele yangu. Lakini hapakuwa na upenyo wowote ule. Nilikuwa nimefungiwa ndani ya banda la miti. Nilivyogusa ilikuwa ni migumu kweli kweli ile miti. Bila shoka kulikuwa hakuna uwezekano wa kuweza kutoroka lile eneo. Nilisi haja ndogo na kubwa zikitaka kunitoka msikilizaji. Tena zilitaka kutoka kwa wakati mmoja zote. I say japo kulikuwa kuna baridi usiku huo, lakini kijasho cha mbambe kilikuwa kinanitoka usoni. Kijasho kilikuwa kinanitoka usoni. Wakati nikiwa katika dimbu la mawazo, ghafla nilisikia mlango kiwa unafunguliwa. Walingia wanaume wanne walioshiba, walinishika kwa nguvu na kunifunga kamba mikononi na miguuni. Kisha wakanibeba na kunitoa nje ya banda kisha wakachukua gongo na kulipitisha miguuni mpaka mikononi na kuninginiza. Wakaninginiza, yani kama vile umewahi kuona wawindaji wa zamani wanavyomweka mnyama baada ya kumwinda, basi ndivyo hivyo hivyo nilivyokuwa nimeninginizwa mimi. Nilijaribu kuomba msaada waniachie lakini ilikuwa ni kama napigia mbuzi gita maana hata lugha niliyokuwa naongea walikuwa hawaijui. Wanilipeleka mpaka karibu na moto na kuniweka pembeni kabisa na moto huo. Baada ya hapo walika pembeni na kuinamisha vichwa vyao. Hapo sasa nilimona mmoja kati yao akiinuka kutoka katika kiti kikubwa kilichotandikwa kwa ngozi ya chui. Mtu huyo alikuwa na kofia kubwa iliyosukiwa manyoya manyoya fulani hivi ya ndege. Mtege ambaye hata simjui. Jamaa alikuwa na mwili mkubwa kidogo. Alikuwa mweusi ti kama chungu kinachopikiwa kwenye jiko la kuni. Alikuwa ni kiongozi wao. Alinua mikono juu na kuongea kitu kwa nguvu sana. Wengine wote walishangilia kwa nguvu mno. Hasa wanawake walirukaruka kwa nguvu mno na kufanya vifua vyao vilivyoshiba chakula cha mtoto kutii miruko hiyo na kwenda chini na juu. Yaani mimi wakati huo msikilizaji nilikuwa nalia kama mtoto mdogo aliyenyimwa ziwa na mama yake. Kilo hicho kiliambatana kabisa na mafua yaliyonitoka. E Mungu wangu, ni okwene ili janga. Najua kama nimekukosea lakini si staili ya dhabu ya aina hii. Yaani mimi nageuzwa kitoweo. Nilijisemea moyoni huku nikianza kuomboleza kifo changu mimi mwenyewe. Nilianza kuomboleza kifo changu mimi mwenyewe. Lakini ghafla wakati wakiendelea kuongea kile kile kisichoeleweka mvua ilianza kunyesha tena iliyokuwa tena mvua kubwa mno Mvua ilianza kunyesha tena ilikuwa ni kubwa sana na kila muda ulivyozidi kwenda ndivyo ilikuwa inazidi kuzidi kunyesha Moto ulianza kufifia na mwisho kazima kabisa na hapo nikaanza kusikia vilio Yule aliyokuwa kiongozi wao aliongea kitu kwa nguvu na hapo wale jamaa waliokuja kunitoka kule bandani wakanibeba na kunirudisha kule kule bandani. Yaani kunyesha mvua ndio imekuwa pona pona yangu. Kwele Mungu alikuwa amesikia kilio changu. Mungu alikuwa amesikia kilio changu. Walinifungia na wao wakaondoka. Wakati huo machozi alishakata. Nilitafuta kona katika banda hilo na kujikunyata kama vile paka aliyemojua maji baridi. Pia niliwakumbuka Luis na Linda kwa kipindi kifupi ambacho nimekaa nao basi wameweza kutengeneza makazi yao ya kudumu kabisa kichwani mwangu. Nilihisi moyo wangu ukimenyeka na kukatika vipande vipande nikiwa katika hali hiyo usingizi ulinipitia na kuniamisha kabisa katika ulimwengu. Nikiwa usingizi nilianza kuota ndoto mpaya sana. Ndoto ilionesha kwamba nimekatwa kato vipande vipande na kupikwa vizuri kabisa. Watu walikuwa kila nyama yangu huku akifurahia sana. Tena walikuwa kicheka sana. Nilikurupuka kutoka usingizi ni huku nikihema kwa kasi mno. Kitu cha kwanza nilijiangalia kama kuna kiungo chochote kimepungua kwenye mwili wangu. Maana ile ndoto haikuwa ya kawaida hata kidogo. Yaani unaota ndoto unapikwa jikoni watu wanakukula. Ndoto gani hii? Nilipoangaza vizuri tayari kulikuwa kumeshaanza kukocha. Wanajamii wa sehemu hiyo walikuwa wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Hawakuonyesha kujali kabisa uwepo wangu eneo hilo isipokuwa watoto na ndio walikuwa nje ya bada hilo. 
wakinishanga shangana kucheka cheka. Kio ilikuwa imenibana sana na nilitamani kuomba maji lakini ikawa sijui nianze wapi maana ni sawa na kuku kuongea na bata kitu ambacho hakiwezekani. Mwisho nikaona bora tu nijamaze maana sikuwa na jinsi. Sikuwa na jinsi kabisa. <sighs> Siku hiyo iliisha kwa mtindo wa kushinda na kiu yangu. Usiku ulingia na baridi siku hiyo ilizidi kuwa kali mno. Sitoweza kusahau nilivyoteseka na baridi siku hiyo. Nilihisi ngozi kama inataka kuchanika. Wakati nikiwa nimejikunyata katika pembe moja wapo ya banda hilo, nilisikia mruzi wa sauti ya chini mno. Niliangaza kutafuta wapi mruzi huo ulipotokea. Nilisikia jina langu likiitwa Luis. Unafanya nini hapa? Nilimuuliza Luis baada ya kutambua kwamba sauti hiyo ni rafiki yangu Luis. Nimekuja kukutoa mtu wangu. Marafiki hawaachani nyuma. Luis aliongea kwa sauti ya chini mno. Luisi, hii miti ni migumu sana na hauwezi kuivunja kama hauna silaha. Ah, Adam, kuna sehemu itakuwa imelegea tu. Tukipata hiyo sehemu, utaweza kutoka ndani ya hili banda. Adunijibu hivyo Luisi. Na hapo hapo tukaanza kutafuta sehemu iliyokuwa imelegea. Oya Adam. Hii hapa nimeipata sehemu iliyolegea. Nilimsikia Luis akiongea. Nilisogea sehemu alipo na tukasaidiana kuongeza nguvu. Kwa ajili kuweza kuusogeza ule mtu uliokuwa umelegea. Kweli nilipata nafasi ya kutoka. Sijui nguvu nilizipatia wapi. Yaani baada ya kutoka tu nilitoka mbio sana. Hata kama kungekuwa kuna chui ya usimba au mnyama mwenye kasi yoyote ile, basi asinge nikamata. Asinge nikamata kabisa kwa zile mbio nilizokuwa nakimbia. Luis alikuwa nyuma yangu wakati wote huo na alijitahidi sana kushikamana na mwendo wangu. Kweli mlemavu kaponyoka kweli mlemavu kaponyoka kwenye meno ya simba usiulize kaponya kaje maana jibu utakalopewa halitokuridhisha kabisa baada ya kukimbia kwa muda mrefu hatimaye nilisimama huku nikihema kama mbwa nilihema sana ndo ndugu yangu nakimbia bala Luis aliniambia huko akiwa ameshika magoti kwa sheria kwamba alikuwa amechoka sana. Nikamuliza, "Wakina Latifa wako wapi?" Luisa kanaambia nimewaacha kule tunapoka. <laughs> Luis. Ile sema ifai tena. Twende haraka sana tukaochukue wenzetu tuondoke. Nilimjibu Luis Nikijaribu kuchora ramani kichwani mwangu jinsi ya kufika kule tulipokuwa tunakaa. <sighs> Poa. Nifuate mzee. Luis aliongea na kuongoza njia. Tulitembea kwa muda kidogo. Latifa alikuwa amekaa karibu na mto. Na aliponiona tu alikuja mbio mbio kunikumbatia. Jamani kupenda raha, acheni kabisa. Kwa sekunde kadhaa nilisahau kabisa kama nimechoropoka kifo. Tulioeleza hali halisi na wao walikubaliana na sisi na muda huo huo safari ilianza. Linda aliuliza, "Sasa tunaelekea wapi jamani?" Nikamjibu, "Tunaelekea ufukweni, tujaribu bahati yetu kama tutapata meli yoyote ile." Nilimjibu hivyo huko nikikazana kutembea. Hivi, Luis Umejuaje kama nilikuwa kule? 
Lilinitoka hilo swali kinywani mwangu maana lilikuwa limenikaa sana. <sighs> Adam. Siku ile chokuliwa nilikuwa na. Lakini nikashindwa kufanya chochote kile kutokana na wale watu walikuwa ni wengi. Hivyo nilianza kufuatilia kwa siri mpaka ulipofikishwa kule kijijini. Hata hivyo ilibidi nitulie sikuwa na uwezo kufanya chochote kwa wakati ule. Nilirudi kambini kujipanga kwanza kabla kurudi tena kwa mara ya pili. Lakini usiku wake siku ile nikasikia ngoma. Kwa kweli nilijua kabisa kwa rafiki yangu na kwa kitoyo. Lakini bado Mungu alikuwa upande wako. Ile mvua ndio iliyokokoa. Nikarudi tena kijijini usiku kwa mkia leo. Na ndio nikafanikiwa kukutorosha. <sighs> Yeni ndugu yangu. Na hisi kabisa kama usingi ni okoa. Sasa hivi wale viumbe wangekuwa wanachezea matumbo yao. Huko kio na malizia kulamba mifupa yangu. Niliongea hivyo na kuwafanya wote wa cheke. Nikajisemia moyoni. Kama sita maa za kimaisha. Leo hii nisinge kuwa hapa. Siku tegemea. Ama kweli matatizo haya kimbiwi. Tulitembea kwa muda mrefu sana mpaka migu ikaanza kugoma kutoa shirikiano. Yamani. Tupo mzikeni. Mana hii migus, migu na isika minawaka moto. Linda liongea hivyo na kukaa kitako kabisa. Luis ya kasema sawa. Tutapo mzika hapa kwa muda. Kisha tutendele na safari. Luis alongea hivyo na yaka kaa. Mimi siku kaa. Siku kaa tu. Bali nililala kabisa maana mwili wangu wote ulikuwa unauma kama vile kidonda. Kwa bahati nzuri pia tuliondoka na matunda kadhaa. Hivyo tukapata matunda kidogo ili kufurahisha matumbo yaliyoonekana ya kunguruma kama gari kwa njaa. Baada ya mapumziko kutosha safari ilianza tena. Tulitembea siku nzima huku tukipumzika mara kadhaa. Usiku nao ulianza kuonyesha nguvu zake kwa kusambaza kiza chake bana. Bali hata kufikiria tayari kiza kilisha tanda kabisa, hatukuwa na kipanda wala nini. Na sehemu tuliyokuepo ilikuwa ni tambarale kabisa. Luis akasema, "Leo tunalala hapa na tuombe Mungu tumvue sinyeshi." Nilijikuta nikisema kwa nguvu na kukaa kwenye nyasi nikisema kwamba hata kinyesha nitalala tu hivyo hivyo. Latifa alikaa pembeni yangu na kunishika mkono. Akasema kwa sauti ya chini chini mnotombe Mungu. Mungu atokoe na hili janga. Aliongea kwa sauti ya chini mno. Nilimsogeza karibu na kumkumbatia kisha tukajilaza chini kwa ajili ya kuupitisha usiku. Kutokana na uchovu sikuweza kufanya chochote zaidi ya kulala tu. Maana ilikuwa nimechoka kuanzia kili mpaka kiungo kidogo cha mwili. Ilikuwa nimechoka mno. Japo kulikuwa kuna baridi sana lakini sikuhisi kabisa baridi. Yaani nilala kama mtu aliyepulizi wa dawa ya usingizi. Wakati nikiwa usingizini nilihisi mtu akinitingisha. Adam. Amka kaka. Kuna msala unakuja amka. Japo nilikuwa usingizini lakini nilifahamu fika kuwa sauti hiyo ilikuwa ni ya Luis. Nilifungua macho kivivu mno na kuuliza, "Mbona tunakatisha na usingizi, bro?" Nasikia sauti za magari zinakuja upande huu. Luis alionge kwa sauti ya chini mno. Hapo usingizi wote ukaniruka. Nikainua masikio kama mbwa. Kusikiliza kama ni kweli. Ni kweli kaka. Wamshe hapo tondoke zetu, wamshe. Niliongea huko nikisimama na kuanza kumwamsha Latifa. Luis naye akamwamsha Linda. 
walipoamka tulionyesha ishara watulie nikawaambia kuna gari zinakuja upande huu inabidi tuondoke sasa hivi niliongea huko nikimshika Latifa mkono kumwendo wa haraka tulianza kutembea huko tukiwa makini sana ghafla Linda alikanyaga mwiba alipiga kelele kwa maumivu kabla Luisa hajamwahi lakini keki ilikuwa tayari shengi ya mchuzi. Maana tuliona taa za gari hizo zinakuja upande wetu. Gari hizo zilikuwa zinakuja kwa kasi sana. Huku matama kali ya juu katika gari hizo zikimbulika sehemu tulipo na kutufanya tuonekane vizuri sana. Ngoja nikueleze kitu ndugu msikilizaji. Sifa yangu moja nzuri sana. Namshukuru Mungu kwa kunipa sifa kama hiyo. Mimi ni mwepesi sana wa kufanya maamuzi hasa nikishaona hatari inakuja. Kabla wenzangu hawajafikiria wafanye nini. Nilukaza mkono wangu uliokuwa umeshika mkono wa Latifa na kuanza kuchapa ndala. Luis naye aliniunga akiwa kamshika Linda ambaye Linda alikuwa akilia kutokana na maumivu aliyokuwa ameyapata. Tukasikia sauti ikisema simameni au tutafia tu risasi. Tulisikia hiyo sauti lakini mimi sikujali kabisa niliendelea kuchanja mbuga. Latifa kasema Adam tusimame watatua hawa watu. Watatua. Latifa aliniongelesha wakati tunakimbia. Nikamwambia mimi bora waniue kuliko kunipeleka kule kambini kwao. Bora waniue. Ulengi wa nguvu huku nikinile kuchanja mbuga. Wakati tunakimbia sikuwasikia kina Luis nyuma yangu lakini hilo halikunifanya mimi nisimame. Nilidhamiria kufanya maamuzi magumu sana ya kuendelea kutetea roho yangu. Nikasikia sauti kiongea tena. Nyinyi ndo msikii si ndio? Nikajisemea wewe piga tu risasi lakini mimi sisimame. Nilijisemea moyoni lakini ghafla nilishangaa Latifa. Kautoa mkono wake kwa nguvu mno kwenye mkono wangu. Jambo lililopelekea yeye kuweza kuanguka kutokana na kasi nilikuwa namvuta. Nilisimama ili kumrudia lakini nilimsikia akisema Adam, mimi siwezi tena kukimbia, nimechoka. Uendele na safari. Uendele na safari. Na nilipoangalia vizuri wale jamaa walikuwa washamkaribia sana. Nikajisemea, ni mwendo wa maamuzi magumu tu. Nilijisemea moyoni na kugeuka na kuanza kukimbia tena. Adam, jitahidi kidogo tu. Msitu huu hapo mbele yako. Hiyo ndio salama yako. Hiyo ni sauti yangu mimi mwenyewe iliniongelesha na kunifanya nizidi kuchochea miguu. Na joto juliza kwa nini nilikuwa na waacha mbali. Hii ilitokana na sehemu hiyo kuwa na mwinuko na mashimo mengi sana kiasi cha kwamba ukiendesha gari kasi lazima tutapendoka. Nilifanikiwa kuingia msituni ndipo nikasimama kuvuta pumzi maana kifua kilikuwa kinabana mno. Nilegemea kwenye mti huku nikihema kama chui aliyefukuza windo lake na kulikosa. Kabla hata sijakaa sawa niliona miali ya tai kija msituni. Yule pale. Nilisikia mmoja akisema hivyo kabla hata sijafikiria nifanye nini. Ghafla nilisikia mlio risasi lakini haikunipata ilipiga kwenye mti. Akili yangu ikatuma taarifa miguuni ya kwamba miguu inatakiwa ifanye kazi. Na bila kujishauri mara mbili mbili. Nilianza kutimka tena mbio. Yaani kiukweli hata sijui pumzi zile za kukimbia muda mrefu zilitoka wapi. Sikujua. Wewe si ndonunda, si ndio? Nilimsikia mtu akiongea kwa mbali. Nikajisemea, bora niliwe hata na mnyama kuliko kukamatwa na nyinyi alafu mwisho wa siku mkanilawiti. Nilijisemea hivyo na kisha nikaongeza mwendo msikilizaji. Wakati nazidi kuruka vihunzi na vituta, mashimo na mizizi, ghafla nilishtuka nimekanyaga hewa na kuanguka. Kumbe nilikuwa nimefika mwisho wa bonde nililokuwa nakimbia. Katika maisha yangu usijawe kuanguka umbali mrefu kiasi hicho. Nilitamani nitokwe ni, ni, ni na mbawa, yani mabawa, niruke lakini wapi? Hata hivyo bahati ilikuwa kwangu. Maana chini kabisa kulikuwa kuna kijimto kinapita. Hivyo niliingia ndani ya maji. 
lakini kutokana na kasi nilofika nayo nilikwenda moja kwa moja mpaka chini kabisa na kupigiza kichwa katika sakafu ya mto huo japo haikuwa na mawe lakini nilikata mawasiliano na mwili mzima na nikapoteza fahamu Nilikuja kushtuka nimo ndani ya kipanda. Niliangaza pande zote kuangalia kama kuna mtu yeyote. Na nilipojaribu kusimama, nilishindwa kutokana na kichwa kuuma kama vile kinagongelewa msumari. Hivyo sikuwa na budi, nilirudi tu chini kuendelea kulala. Wakati natafakari niko wapi ghafla, aliingia mwanaume mmoja mzee sana sura yake ilikuwa ina michoro michoro kadhaa usoni. Toba, nimerudi kule kule kwa wanaokula nyama au Nilijisemea hivyo moyoni lakini hofu ilinitoka baada yule mzee kunisogelea pale nilipolala. Akanishika kichwa. Akaniuliza, "Unajisikiaje kijana?" Nilishtuka aliponiuliza hivyo tena cha ajabu sana, aliuniuliza kwa lugha ya Kiswahili kabisa. Nikajisemea hivi mimi na hota au? Niliongea kwa sauti kubwa kidogo mpaka yule mzee akanisikia. Akasema, "Hapana kijana." wala hawoti kila kitu unachokiona ni kweli. Alinijibu na ndipo nilipothibitisha kwamba sioti haikuwa ndoto. Baada ya hapo alitoka nje na kurejea baada ya dakika muda kidogo akiwa na bakuli mkononi. Akaniambia kunywa idawa itakusaidia kupunguza maumivu ya kichwa. Alinikabidhi bakuli hilo na kuongea hivyo. I say. Sije kunywa dawa chungu kama ile toka nizaliwe. Ilikuwa ni chungu kiasi kwamba kila nilivyokuwa nikipiga ah wapi Mdomo nilikuwa na uhisi mchungu kweli kweli Na kweli baada ya muda kupita kichwa kiliacha kuuma kabisa na hapo ndipo nikapata uwezo wa kusimama na kutoka nje Nilishangaa kukuta watu wengi wakinisubiri hapo nje Yule mzee aliongea kwa lugha nisiyofahamu Alipomaliza baadhi yao wali nifuanta na kunishika mkono na kunisogeza kwenye kiti kizuri kabisa kilichotengenezwa kwa ngozi ya chui mweusi. Mmoja wao aliniuliza, "Unaitwa nani?" Lakini kwa lugha aliyoniuliza yeye alisema, "Unaitwa nani?" Akiwa na maanisha unaitwa nani? Nikamwambia anaitwa Adam. Nilimjibu na hapo alengwa kicheko na kumfuata yule mzee na kumwambia kitu. Amekwambia nini? Nilimuuliza yule mzee, mzee akasema anasema anataka umfundishe Kiswahili. Kijana, ilikuwaje ukafika huko? Kwa kweli mzee wangu ni hadithi ndefu sana. Inaonifanya nijione mimi ni mjinga na mpumbavu mwenye PhD. Sikutegemea ila kwa kweli matatizo ya kimbiwi. Laiti kama ningeridhika na kipato alichonijalia ya Mungu. Leo nisinge kwa hapa mzee wangu. Msikilizaji wakati naongea hivyo huku machozi yakawa yanatoka. Nilimweleza kila kitu kilichonikuta mpaka nikafika pale. Nilimweleza yule mzee. Akaniambia kijana hayo ndo maisha. Usipofunzwa na mama yako basi ulimwengu utakufunza. Aliniambia kwa methari hiyo ila kabla hajaendelea nilimkatisha kwa kumuuliza imekwaje mpaka yeye akawa sehemu ile wakati ule Mimi sikufika hapo kwa kutaka kuzamia kama wewe Miaka takriban 30 iliyopita Nilikuwa mwanafunzi wa chuo cha Mwimbili Nilikuwa nikisoma udaktari Hakika nilipenda sana udaktari hivyo nikawa na shiriki semina nyingi sana za ndani na nje ya nchi Siku moja nilipata bahati ya kushiriki katika uchunguzi maalum. Nakumbuka kipindi hicho nilikuwa nachukua shahada ya uzamili. Tulichaguliwa wanafunzi watatu kutoka Afrika Mashariki. Tulisafirishwa mpaka nchini Marekani ambapo tulipewa mafunzo kwa muda wa miezi mitatu tu kabla ya kuanza uchunguzi. Tulizunguka visiwa vingi sana kusaka miti mizuri ya kutengenezea dawa na ndipo tukafika katika kisiwa hiki. Hapa ndipo tulipo upata mtu uliokuwa tuna utafuta na mimi ndiye mtu wa kwanza kuugundua lakini kama unavyojua wenzetu hawataki wao chini yetu hivyo walipanga mbinu za kutua mbinu hiyo ilifanikiwa kwa wenzangu wawili 
lakini mimi nilifanikiwa kutoroka. Baada ya hapo aliondoka kabisa kisiwani hapa na kuniacha nikiwa na tanga tanga ni sijui nini cha kufanya. Mwisho nilikata tamaa kabisa ya kurudi tena katika ule mwengo wa kawaida. Hivyo nikaamua kuanzisha makazi yangu huko huko. Na kazi yangu kubwa ilikuwa ni kutafuta miti shamba ambayo ni dawa. Baada ya miezi mingi sana kupita. Siku moja wakati nazunguka zunguka msitoni ndipo nikajikuta mikononi mwa jamii hii. Walinikamata na kunilea huko kijijini kwao. Walikuwa na lengo la kuniua. Lakini kwa bahati nzuri ya mbaya, mtimi wao aliumwa ghafla na jitihada za kuokomesha yake ziligoma kabisa. Sijui hata ujasiri nilotolea wapi. Lakini niliwaomba kwa lugha ya ishara kwa sababu tulikuwa hatufahamiani lugha ya mongezi. Kuwa nina uwezo wa kumtibu kiongozi wao. Walinikubalia na kweli kwa elimu alionipatia Mungu nilifanikiwa kujua tatizo na kufanikiwa kumtibu. Alipopona tu alinifanya kuwa muuguzi mkuu wa jamii yao na kuniwezesha binti yake. Walinifundisha tamaduni na mienendo yao ya maisha ya yao. Na tokea siku hiyo nikawa miongoni mwao mpaka leo hii. Alimaliza kunieleza yule mzee. Muda wote nilibaki mdomo wazi huku nikiwa na maswali kadhaa kichwani mwangu. Hivi huku upo kwa muda gani sasa? Huku nina miaka 33 sasa tangu niwe huko. Alinijibu hivyo. Nilibaki nimekodua macho kama mjusi alibano na mlango. Hapo ndipo nikathibitisha ule msemo wa kima, kimtani mtani. Hakuna semu ambayo wabongo hawa hapo. Msemo huo nilikuwa nikiusikia tu kwa vijana wenzangu. Lakini siku ndio siku nathibitisha hiyo bwana. Hiyo ndio siku ambayo nilithibitisha kweli kila sehemu wa bongo hapo. Nikamwambia samani mzee wangu. Lakini sijakujua jina bado. Mimi naitwa Robert Agustino au wazee na wanafunzi wenzangu walipenda kunita Robi. Alinijibu hivyo huko akawa na tabasamu. Katika vitu ambavyo sikutegemea kukutana navyo katika maisha yangu. Moja ni hii safari ya kwa Biden. Iliyobadilika na kwa ya mwitoni. Pili ni kukutana na mtanzania anayeishi miongoni mwa kabila yanayosadikika kutokuepo tena duniani. Kutokana na hali yangu kutokuwa nzuri sana. Niliamua kukana jamii hiyo bila hata kuuliza njia ya kuweza kuondoka katika kesi hicho. Maisha ndani ya jamii hiyo hayakuwa magumu kabisa. Watu wake walikuwa karimu tofauti na wale walionikamata mara ile ya kwanza wakataka kunigeuza niwe supu. Huku maisha yalikuwa safi kabisa. Baada ya muda kidogo kupita ndipo nikaanza kumuuliza yule mzee Robert kama kuna uwezekano wa kuondoka kisiwani hapo. Kijana. Kuondoka katika kisiwa hichi ni kama ndoto. Alinipa jibu ambalo lilikuwa ni mwiba moyoni mwangu. Lakini kuna boti upande wa pili wa kisiwa hiki. Japo sina uhakika kama ni nzima au mbovu. Boti hiyo kama itakuwa ni nzima, ndio itakuwa njia pekee ya kutoroka hapa kisiwani. Alinipa maelezo hayo kidogo ya kurudisha matumaini mwangu. Kichwa changu kilianza kupiga mahesabu ya kutoroka. Lakini kabla sijafika mbali katika mipango yangu, niliwakumbuka wenzangu ambao sijui maisha yao ya koje huko walipopelekwa baada ya kukamatwa. Sikujua. Mzee wangu, hivi unajua kitu chochote kuhusiana na mahoteli yaliyokuwepo katika kisiwa hichi? Mwanangu. Hayo sio mahoteli tu. Bali kuna mambo yanafanyika hapo. Na ni mabaya kuliko baya wenyewe. Hapo watu hukutana kwa ajili ya kuweza kufanya ibada. Na kwa mwaka hukutana mara mbili. Kama uliwahi kusikia kuwa kuna watu wanaabudu mashetani, basi hao ni miongoni mwao. Na katika ibada zao wanatoa kafara kubwa sana ya damu na kula nyama za watu. Istoshe kila baada ya miezi sita kuna meli maalum inayopita nchi mbalimbali na kukosanya watu kwa ajili ya ibada zao.
Baada kuniambia hivyo nilihisi mapigo yangu ya moyo yanaongezeka kazi. Nilianza kujuta kwa nini nilimwacha Latifa. Nilishindwa kujizuia kabisa na machozi yalitengeneza michirizi mashafuni mwangu. Yule mzee akaniuliza vipi kijana mbona unalia nikaambia ni mwakumbu kwa wenzangu. Ambao wapo mikononi mwa hao wapumbavu sijui hatima yao itakuwa ni nini. <laughs> kijana ipo njia ya kujua kama wenzako wako hai au tayari wameshatolewa kafara. Ipo njia. Aliniambia hivyo mzee Robert na mimi nikafungua masikio kwa ajili ya kuweza kumsikiliza. Sasa swali je? Utaweza kutumia hiyo njia? Maana inataka moyo kweli kweli. Mzee wangu nimeshateseka vya kutosha. Na hiyo njia nina imani nitaiweza tu. Sawa. Hiyo njia ni bomba la kupitishia maji taka. Ninaposema maji taka na kusudia maji ya chooni. Hivyo unatakiwa utambue kuwa vinyesi ndivyo vitapita katika njia hiyo. Ukifanikiwa kupita mpaka juu kabisa, basi toko umekamilisha hatua ya kwanza. Hatua pili ni kutafuta mtu wa kuwa ili upate nguo za kuvaa kwa ajili ya kuzunguka ndani ya moteli hayo. Ukifanikisha hatua hizo mbili, basi kuna uwezekano mkubwa wa kufanikiwa kuwaona marafiki zako kama watakuwa hai. Niliguna kwanza msikilizaji maana ilikuwa ni shughuli pevo. Lakini pia hakukuwa na uhakika kama nitaokuta wako hai. Hata kile yangu liniambia kuwa bado wako hai. Hivyo ni vizuri kama ningerudisha fadhila zao kwa kuweza kuwasaidia. Kama kawaida yangu nilimwa kufanya maamuzi magumu. Lakini kabla sijaenda huko nilimuomba mzee Robert anipeleke kwenye hiyo boti kwanza ili niangalie kama kuna uwezekano wa kuweza kuitumia kutokea hapo kiswani. Mzee Robert alikubali na kunikabidhi vijana kadhaa kwa ajili ya kuweza kunisindikiza. Siku ya pili mapema safari ilibidi ianze. Kusikia kuna watu na mapafu ya farasi wala sio uongo. Maana hao jamaa niliopewa walikuwa wanakimbia kule kweli japo sio kasi kubwa. Ilibidi nijikaze kiume maana safari hiyo ilikuwa ni yangu na kwa ajili yangu. Tulikimbia kwa muda mrefu sana zaidi ya nusu siku. Mpaka kulipofika upande wa pili wa kisiwa. Kwa kweli nilihisi mapafu yanawaka moto. Lakini wenzangu walikuwa tofauti kabisa wao hawakuonesha kabisa dalili za kuchoka. Hawakuonesha. Tulipofika nikakaa chini kwanza kuvuta pomzi. Wale wengine walikuwa kiangaza huku na kule na hapo ndipo nikashtuka kwamba nilipewa walinzi. Maana hata kwa jinsi walivyokuwa kikagua eneo hilo. Baada ya mapumziko mafupi nilisimama na kuelekea ilipokuwa boti hiyo ambayo tayari ilishakuwa na kuto. Nilijikuta nikitabasamu baada ya kugundua kwa boti hiyo. Ilikuwa ni zile mashine za kawaida kama za mashua za wavuvi. Zile zinawashwa tu kwa kutumia kamba kama jenereta. Haikuwa kubwa sana kwa makadirio ya haraka ilikuwa ina uwezo wa kuchukua watu kama kumi ambao wangekaa kwa amani kabisa. Baada ya kukagua ndani nirudi nje na kufungua sehemu ya mafuta katika zile mashine ili kuangalia kama yamo. Ama kweli Mungu humpa mja wake pale asipotegemea. Mafuta yalikuwa tena mengi tu. Tatizo linakuja kwenye kuwasha sasa. Zile waweza kuunganishia zilikuwa zimekatika kabisa. Ilibidi nikae kitako nikawa nafikiria nini nifanye lakini sikupata jibu. Baada ya kuona nimeshua kabisa mawazo, niliwafuata wale wengine kwa kujaribu kuambia kitu. Mwanzo ilikuwa ni shida kuelewa. Yaani kueleweka kutokana na kupishana lakini walinielewa nilichokuwa nakitaka. Nilikuwa nataka kamba ngumu. Nilikuwa nahitaji kamba ngumu. Basi mmoja wao aliingia msitoni na baada muda kidogo alirudi na vitu kama vile kamba lakini zilizotokana na miti. Nilichukua na kurudi nazo katika boti. Nilipofika nilizifungua mashine zote kwa ajili ya kuzifunga kamba hizo. Nijaribu zari kama zitawaka. Nilifanya utukutu na ujua mimi mwenyewe kwa sababu sikuwa na kifaa maalum cha kuoshea. Nilijaribu mara nyingi sana kuwasha lakini hazi kukubali. Ziligoma kabisa kuwaka. Nikabaki na jisemea Mungu wangu. Nimekoma. 
na nikitoka katika hili janga sitakani rudia tena upuuzi hata kulifikiria kabisa sito thubutu nilijisemia moyoni huku nikilengwa lengo na machozi msikilizaji hiyo naweza nikasema ya kwamba ilikuwa ni sawa na unanjaa na chakula kipo mbele yako lakini unashindwa kula baada ya mapumziko mafupi nilianza kujaribu bahati yangu tena Mungu si athmani baada ya majaribio kadhaa mashine ziliitika na kupata uhai yani siwezi kueleza furaha niliyoipata baada ya mashine zile kuweza kuwaka laito ngilikuepo wenzangu basi sasa hivi tungekuwa tushaiacha hii fukwe nilijisemea moyo nikisha nikazima mashine hizo na kuweka kila kitu sawa kwa ajili ya kuweza kutoroka baada ya kukamilisha kila kitu nilirudi walipo wengine na kuonyesha ishara ya kwamba tuondoke Safari ilianza tena. Lakini wakati huu hatukukimbia kutokana na kiza kilikuwa tayari kimeshatanda. Tulitembea kwa mwendo wa haraka haraka. Lakini kwa umakini hali ya jumno. Tulifika sehemu wale jamaa wakasimama, walisimama haraka sana na kutuliana ishara. Hapo kila mtu alitoa kisu chake. Visu hivyo havikuwa vile vilivyozoeleka bali vilikuwa ni mawe yaliyokuwa yamechongwa vizuri sana. Mmoja alinifuata na kunipatia ishara ni pande kwenye mti. Hapo sasa akili yangu ikaniambia kwamba kulikuwa kuna hatari mbele yetu. Si kwamba ali nilisogea kwenye mti uliokuwa karibu kabisa. Nikapanda huko nikitetemeka sana. Nikiwa juu ya mti. Kwa mbali niliona vitu kama macho ya kisogea walipo wale jamaa waliokuepo chini. Chajabu wale hawakutetereka kabisa. Walikuwa makini sana huku wakizunguka zunguka. Ghafla ilitokea chui mweusi kwenye kiza na kumrukia mmoja wao. Lakini alikuwa ni mwepesi sana maana alinama ghafla na chui akapita juu. Yaani maisha yangu ilikuwa ni kama ndoto. Maana kila kitu nilichokuwa naona kwenye filamu za kizungu siku hiyo kilikuwa kinatokea kweli kabisa. Kitu kingine kilichoniacha mdomo wazi ni pale walipoanza kuimba huku akiruka ruka na kupiga makofi mapajani. Yule alitoa mgurumo na kumrukia mmoja wao. Lakini yeye hakumkwepa. Alifanya kama vile na mdaka hili. Akageuka naye kwa nguvu sana na kumbamiza chini. Asa hii mijitu ilikuwa na nguvu mno. Wengine nao walifuata kwa juu na kumkita chui huyo visu kadhaa shingoni una miguuni pia. Ama kweli siku hiyo chui alikuwa ameingia choo cha kike. Maana alichokutana nacho ni bora hata singefikiria kuadhuru watu wao. Nikiwa katika hali ya kushangashangaa juu ya mti, nilihisi kitu cha baridi sana kikipita nyuma yangu. Ila kabla sijafanya kitu nilishangani merushwa kwa nguvu mno. Kitendo cha kugusa tu ardhi. Nilijikuta tayari nimeshaviringwa na njoka tena si nyoka tu bali joka la maana ilikuwa ni kubwa kweli kweli ukweli nilishoa nguvu nikajikuta nikisalimu amri kumwacha mdudu huyo afanye yake amalize ghafla ile nyoka alijizonga zonga kutoka mwilini mwangu na kutoa mlio mkali mno mmoja wa wale jamaa kumbe alifika na kumchoma kesu cha nguvu mno na baada ya hapo alimrukia na kumkita kesu kwenye kichwa mbona nyoka yule alikuwa mpole unaambiwa alikuwa mpole kabisa Ama kweli Mungu humpa mwanadamu uwezo wa kumudu mazingira aliyokuepo. Maana kama yule chui na nyoka wangetokea Dar es Salaam ingekuwa ni hadithi nyingine kabisa. Maana watu tungepotiana kama kundi la nyumbu lilotawanywa na simba. Lakini si kwa watu hao nilokutana nao huko. Watu nilokutana nao msituni walikuwa wana nguvu kweli kweli. Sio ndugu yangu nashindia tu viazi, chipsi mai, chipsi kuku. Unataka kwenda kupigana na chui? Au nadhani utakuwa na uwezo kumua nyoka? Thubutu. Usikute hata kuku tu jogoa akitaka kupigana na wewe na akakudunda vizuri. Basi bwana, baada ya purukushani zote hizo, walibeba miili ya nyoka na chui na safari iliendelea. Tulifika kule kijijini karibu na alfajiri tena. Wana kijiji walitupokea kwa shangwe, walifurahi sana kule Tewa kwa nyama zile mbili ambazo moja wapo ilitaka kuchukua maisha yangu
Jamaa, wanasema yule nyoka ni wito lako. Mzee Robert alinongoneza hivi, nikasema ah wapi alitaka kunifanya chakula bana. Nilijibu huko nikitabasamu. Mzee Robert akaniambia pole sana kijana. Hayo ndo maisha ya huku msituni. Ukikutana na, na mnyama, umuwe au kuwe, lakini hakuna kukimbia. Alineleza huko akizidi kutabasamu kisha kaendelea. Vipi umefanikiwa? Ndio nimefanikiwa ni boti nzima. Japo si sana lakini huenda ikasaidia. Nilimjibu hivyo basi tukaendelea na mazungumzo mengine na hasa tulizungumzia swala zima la kupenya ndani ya hoteli zile kwa ajili ya kuweza kuokoa wenzangu kama bado wangekuwa hai. Siku ilisha na nilipumzika kwa ajili ya kazi nzito ya siku ya pili yake. Japo nilikuwa najua kabisa najipeleka kwenye mdomo wa mamba. Siku iliyofuata mapema niliamka na kuanza maandalizi ya safari. Mzee Robert alinikabidhi kisu pamoja na kamba ngumu sana. Akanambia kijana, "Najua hujawahi kuwa, lakini njia pekee ya kuweza kuishi ndani ya maeneo yale ni kuwa kama mgeni au mwanajeshi." Kwa hiyo atakayejitokeza mbele yako ni halali yako. Aliniambia maneno hayo Mzee Robert ambaye alipenya sawi ya kabisa ndani ya ubongo wangu. Akaniambia, "Kama ukifanyiko kutoka pita njia ile ile uliyoingilia lakini usije hapa kijijini nitakupa vijana ambao watakuonesha mtu mkubwa unaoelekea upande wa pili wa Kiswahili basi ukifanikiwa kazi hiyo na kutoka rukeni katika huo mtu rukeni katika huo mto na huo mtu utakupeleka mpaka baharini ilipo hiyo boti mzee wangu Naomba unisaidie kitu kimoja Mimi sijui umbali kutoka katika kisiwa hichi mpaka nchi kavu Hivyo ningeomba unisaidie kunipelekea chakula katika ile boti Chakula ambacho kitanisaidia kwa siku kadhaa Nilimwomba ile mzee Robert naye alinikubalia na papo hapo akaagiza askari wake ambao aliwakuwa amewaamini sana baada ya maongezi hayo mafupi niliaga na kuanza safari yenye matumaini finyo sana. Nikiwa na vijana kadhaa tulitembea mpaka katika huo mtu aliyosema mzee Robert kukarili vizuri njia za kufika hapo. Kisha tulielekea mpaka katika hilo bomba la majitaka. Kama mtu ungekuwa na roho nyepesi basi uhakika ungegeuza tu na kuondoka. Na uhakika huo ungegeuza na kuondoka. Maana ile harufu tu iliyokuepo eneo hilo ilikuwa inatapisha. Niliwaaga wale vijana na kuanza kupanda ngazi maalum iliyoko pembeni na isile ngazi ilikuwa inatumika kufanya marekebisho ya bomba hilo endapo lingeharibika. Nilipofika karibu na bomba hili wala hata sikujiuliza mara mbili mbili. Niliingia na kuanza kutembea msikilizaji. Yaani nilifuta kabisa wazo la kuwa nilikuwa natembea kwenye maji yaliyoja vinyesi japo harufu ilinitesa sana. Baada ya mwendo kidogo nilifika sehemu kuna ngazi ya kuelekea juu. Nilipanda kanzi hiyo mpaka juu kabisa ambapo kulikuwa kuna mfuniko ambao haukukaza. Nilisukuma kwa nguvu na kutoka. Ama kweli bahati ilikuwa ni yangu maana hakukuwa na mtu yeyote eneo hilo. Pia lilikuwa mbali kidogo na upeo wa macho ya watu. Na hii sehemu ile ni sehemu ya kuingilia kwenye chembe zile kutokea juu. Na hii ilikuwa hivyo. Basi nilitafuta sehemu nikajificha kwa ajili ya kusubiri mtu wa kumuua japo nilikuwa nikitetemeka kweli kweli. Miguu yangu ilikuwa ina utando wa brown. Miguu yangu ilikuwa ina utando wa brown hivi. Ukijichanganya na weusi na ukijani kibichi. Mzi nao hawakuwa mbali kufanya sherehe kwenye miguu yangu. Nilisubiri sana na hatimaye nafasi ilifika. Nilimwona mtu mmoja akija upande ule niliyokuwa nimejificha. Na kwa bahati nzuri alikuwa anakuja peke yake. Nilikaa tayari kwa ajili ya kuweza kutekeleza lile jambo lililoitwa mauaji. Alipita sehemu nilipo bila hata kunishtukia. 
nilitoka kwa kasi sana na kwa kutumia kamba ngumu niliyopewa. Nilimpitisha shingoni na kwa kutumia nguvu zangu zote nilivuta mpaka alipoacha uhai. Mpaka alipoacha kutapatapa na kutoa pumzi ya mwisho ndipo nikamwachia. Huko siamini kama kweli nimemua. Nilimvuta na kuingia naye sehemu nilikuwa nimejificha kila kitu na kuvichukua mimi. Tatizo sasa ilikuwa ni kupata sehemu ya kuoga. Maana sehemu niliyopo hapa kuwa na choka kabisa. Hapo likanijia wazo nielekee kule alipokuwa nielekea yule jamaa. Nilikuwa nimemua. Kwa mwendo wa taratibu kabisa nilitembea na kwa umakini wa hali ya juu sana. Kila nilivozidi kutembea nilisikia kelele za watu. Hata hivyo sikufuata njia kwa sababu ilikuwa ni hatari badala yake nilipita ndani ya vinyaka kama kicheche hivi. Mguu mkubwa kumbe ndani vichaka. Hivyo kulikuwa kuna mabomba ya mvua. Kweli Mungu hamtupi mja wake nilisogea kwenye mabomba hayo nilianza kuoga. Nilijisugua sana. Ukichanganya nilipita kwenye lile bomba la kinyesi basi nilikuwa na harufu kali mno. Nilioga mpaka nilipohakikisha kwamba nimetakata. Nilivaa zile nguo nyingine pamoja na kila kitu nilichomvua yule jamani aliyemua mpaka viatu japo vilikuwa vikinibana kweli kweli. Nikavaa. Nilipohakikisha kwamba naonekana kama wao sasa. Niliondoka sehemu hiyo ili nijaribu sasa kujichanganya na watu. Wakati natembea niliingiza mkono katika mfuko wa nyuma wa suruali. Suruali ile ambayo ilikuwa imenibana kweli kweli. Nikakuta pochi. Nilitoa na kuifungua kuangalia kama kuna kitu kinaweza kunisaidia. Kwa bahati nzuri nilikuta kadi maalum ya kufungulia mlango ikiwa na nambari ya chumba pamoja na nambari ya hoteli. Nilikuta kadi maalum ya kufungulia mlango ikiwa na nambari ya chumba pamoja na nambari ya hoteli kilipokuepo chumba hicho. Nilitabasamu kidogo na kukaza kuelekea katika hoteli ambayo namba yake ilikuwa kwenye ile kadi. Nilipishana na watu wengi sana tena wakubwa wakubwa na wazito katika nchi zao. Nikajisemea moyoni, kumbe nao uhamo katika huu mchezo eh? Nilijisemea moyoni huku nikizidi kukazana kutembea. Nilifika katika hoteli hiyo na bila kuongea kitu niliingia kwenye lift na kuelekea juu. Sikupata shida kwa sababu hata gorofa kilikuwepo chumba hicho ilikuwa imetajwa kwenye ile kadi. Bahati nyingine niloipata ni kwamba mpaka nafika katika gorofa husika hakuingia mtu mwingine katika lifti hiyo. Niliposimama nilitoka na kuelekea moja kwa moja mpaka katika chumba kile na kuingia. Nilifanya yote hayo bila kuwa na wasiwasi wowote ule. Maana nilielewa kuwa kama ningefanya nina wasiwasi basi ingekuwa rahisi mimi kuweza kushtukiwa. Nilijifanya mwenyeji kabisa. Nilipoingia ndani ya chumba hicho sikulaza damu. Niliingia chooni na kuanza kuoga, nilioga tena kwa sababu Kuji kuitoa ile harufu ya kinyesi iliyokuwa imebaki mwili ni mwangu. Baada ya kumaliza kuoga nikarudi chumbani na kuelekea kwenye kabati na kufungua. Nilitoka mtula kubwa kiasi vinenenene na kuivaa. Kisha nikatoa suruali pana kidogo nikamalizia pia. Najua utakuwa najiuliza, nimewezaje kuingia mpaka ndani ya hoteli hii bila kushtukiwa ukiachilia mbali kujishtukia mimi mwenyewe? Mambo yalikuwa yanafanyika katika sehemu ile. Yalikuwa ni siri. Hivyo hakukutakiwa kuwepo na kitu chochote ambacho kingeweka kumbukumbu ya matukio ya huko. Na hilo ndilo lilonisaidia mimi mpaka kuingia katika chumba kile bila hata kushtukiwa. Nilibana katika chumba hicho hadi kiza kilipoanza kuingia na njia ilikuwa inanisumbua lakini sikutaka kula hata chakula kilichopigwa katika hiyo hoteli. Sikutaka kabisa. Kiza kilipoanza kuimeza siku sasa nilitoka na kuelekea nje kwa ajili ya kuanza msako wa wenzangu. Kumbuka niliingia hapa kwa ajili ya kuwasaka wenzangu. Na mzungumzie Latifa, Luis pamoja na Linda. Nilizunguka sana bila mafanikio yoyote yale, maana palikuwa pakubwa mno. Mwishoni niliona isiwe tabu. Nikamtafuta muhusika mmoja na kumuuliza, "Wapi nitapata vijana kama watatu hivi wapya kabisa ambao hawajonekana na wengi?" Nilimuuliza hivyo huko nikitabasamu. Ukichanganya na ndevu zangu nyingi zilizojaa kidevuni, nilionekana ni mtu mkubwa tu. Yule moduma alitabasamu na kuniambia nimfuate, na mimi sikuweza kuweka ajizi, nikao namfuata.
Tulitembea kama dakika mbili hivi mpaka katika mabanda fulani hivi ambapo kulikuwa kuna vijana wengi mno. Nilijifanya kutabasamu ili kumtoa wasiwasi huku nikitingisha kichwa. Alinipeleka mpaka kwenye banda moja hivi ambalo lilikuwa lina watu kama sita hivi. Akanambia mkuu, "Hawa hapa ndio bidhaa mpya. Lakini wanauza bei ghali sana kutokana na kuwa wametupa sana shida." Nikamwambia usijali. Nilimjibu hivyo lumudumu huku nikijaribu kukaza macho ili kuangaliza kama Luis wapo mule. Nilimwona Latifa akiwa kajukunyata katika pembe ya banda hilo huku akilia. Luis na Linda walikuwa na kazi ya kumnyamazesha. Nikamwambia yule mudumu naomba unitolee yule binti Anelia na hao wenzake wawili wana wanaomnyamazesha. Watafaa sana kwa kazi yangu. Dirunge kwa sauti nzito nzito kidogo. Mudumu yule alitikia na akatoka nje. Baada ya dakika kidogo alirudi na askari wawili na kuambia wafungue lile banda. Baada ya kuambia hivyo, aliniigeukia mimi na kunitaja bei. Bila kusita nilitoa poche mfukoni na kutoa karatasi kadhaa zilizokuwa zimeandikwa kiasi cha pesa. Hiyo ni sifa nyingine ndani ya hoteli hiyo. Walikuwa hawatumii pesa kama zinavyotumika sehemu nyingine. Bali wanabadilisha pesa na kukupa karatasi maalum ambazo zinatumika katika kufanya kila kitu. Nilimkabidhi kiasi alichokitaka na kuwaomba wale askari wanifuate. Tulitoka eneo hilo ikiwa bado kina Luis hawajanishtukia bado. Yule askari akasema mkuu huko sasa hivi ni hatari. Aliongea askari mmoja nikamwambia lakini huku ndiko pazuri kwa kazi ninayotaka kuifanya kabla ya kwenda kutoa kafara. Nilijibu kwa kakamavu japo nilihisi haja kubwa ikitaka kunitoka maana hao askari walikuwa ni walikuwa na mitutu. Na ingetokea kama wangeshtukia basi ningetolewa kafara mimi. Hao kunishtukia kabisa basi tukatembea kama wangenishtukia. He. Eh. E. Tulitembea mpaka sehemu yenye chemba nilipokuwa nimeingilia mwanzo. Kwa mbele kidogo kulikuwa kuna vichaka na ndipo nilipokuwa na kusudia kuwatenda wale askari. Ndipo nilipokusudia. Nilikusudia kuwatenda wale askari. Basi nilipofika sehemu ile na kujiridhisha kwamba pako salama na naweza kutekeleza jambo nilikuwa nimekusudia nilisogea mpaka karibu na Luis kisha nikamnongoneza kitu lakini nilimnyinya mkono ili asijakashtuka na kuharibu mipango yangu baada ya hapo niliwaamuru wale askari wawafungue pingu wale mateka wale askari mwanzo walisita lakini kalazimisha huku nikiwahakikishia kwamba yeyote akataeleta ujinga basi nitamnyonga kwa mikono yangu mimi mwenyewe Basi wale askari walifungua pingu kisha nikawaambia waniache uhuru wao wakae mbali kidogo Luis alifanya kile nilichomnongoneza kuwa ashike wasichana wote wawili mikono ili wasikimbie Baada askari kufika mbali kidogo na eneo nililopo ndipo nikasogea karibu na kina Luis na Latifa na Linda nikawaambia msiogope mimi ni Adamu Nilongea kwa chini mno. Latifa alibaki amekodoa macho tu asiamini kwa kweli nilikuwa mbele yake. Nilitoa kisu na kumkabidhi Luis, kisha mimi nikatoa ile kamba na kushika vizuri mkononi. Nikawaambia njia kurutolokea iko pale walipo wale askari. Ili tufanikiwe ni lazima tuwe wale. Nilongea kwa sauti ya chini chini huku nikimchezea shingo Latifa ili wale askari wasije kutushtukia. Lakini kabla sijataka kuambia kile nilichokuwa nimekusudia, niliona wale askari wakiongea kitu na baada ya hapo mmoja alianza kuja upande wangu. Nikamuliza kuna nini? Nilimuliza wale askari huku nikikaza kamba mkononi. Akasema yule mwenzangu ameona maiti pale kichakani. Hivyo niko hapa kukusindikiza tuondoke. Alinjibu hivyo yule askari. Nilijifanya kama nimemuelewa na kumsogelea. Ila nilipomkaribia tu nilishika kamba yangu kwa mikono miwili kwa kasi ya hali ya jumla nilimzunguka na kumtia kabali ya kamba. Luis naye hakuwa nyuma. Akamsukumia kisu cha shingo kwa nguvu sana. Baada tukio hilo niliwapa ishara wanifuate. Na kwa sababu ile askari mwingine alikuwa ameelekea kule ulipo mwili, hakuona lile tukio lililotokea huku kwa mwenzie. Tulipokaribia na ile sehemu walipokuwepo mwanzo, niliwapa ishara wajifiche, kisha nikamuonyesha mkono Luis. Mkono huo niliupitisha shingoni naye alielewa anatakiwa afanye nini baada ya hilo nilitoka haraka sana huku nikiomba msaada yule askari alikuja mbio mbio na kunishika mkuu kuna tarizo gani 
Aliniuliza ila kabla sijamjibu Luisa alimtokea kwa nyuma akamtia kisu cha shingo Kwa sababu mimi nilikuwa mbele yake nilimzuia na kumshusha chini taratibu kabisa Kwa mwendo wa haraka sana nilianza kutembea Huku ni kuyafanyia ishara wenzangu wanifuate Nilifika pale kwenye mfuniko wa chemba nikaufunua kisha nikawapa ishara wengine na wao wakati bila hata kujali harufu iliyokuwa ikitoka katika chemba hiyo Mimi niliingia mwisho na kurudisha ule mfuniko huo kisha nikapita mbele na kuongoza njia Nilitembea kwa mwendo wa haraka haraka huku wao wakinifuata kwa nyuma mpaka sehemu ambayo maji machafu yalikuwa yanamwagika Nilitangulia mimi kushuka katika ngazi zilizokuwa pembeni kidogo na tobo hilo Tulipofika chini tu nilianza kutimua mbio huku wao wakinifuata kwa kasi nyuma. Sikujali kama walikuwa utupu kabisa, lakini hata wao wenyewe walisahau kabisa kama walikuwa hawana nguo mwilini. Wakati tunakimbia tulianza kusikia vingora kwa mbali kutoka katika maoteli yale. Mimi havikunitisha sana. Havikunitisha kabisa isipokuwa vile niongezea tu ya kukimbia. Ilifuata ile njia ile ile nilielekezwa na mzee Robert mpaka kufika katika mtu ambao ulikuwa naelekea upande wa pili wa kisiwa ambapo ndipo kulikuwa kuna usafiri wa kuondokea kisiwani hapo Jamani tukikimbilia msituni hawa jamaa watatukamata hivyo njia rais ya kutoroka ni kabla sikumaliza kuongea Latifa alinipita kama mshali kuruka ndani ya maji wale wengine walifuata punde tu baada ya yeye kupita na mimi nikawa ni mtu wa mwisho. Kutokana na kasi ya maji ya mto huo, tulipelekwa kwa kasi sana huku mimi nikiomba tusije tukakutana na maji. Maji hayo ya mto huo yaliendelea kutupeleka mpela mpela na kwa bahati nzuri tulipata gogo ambalo lilikuwa kama mtumbwi wetu. Baada ya mwendo wa muda mrefu hatimaye tulifika ufukweni. Tulitoka kwenye maji na kisha nikawapa ishara wanifuate wenzangu. Lakini waliingia na wasiwasi kadiri tulivyokuwa tunasogea sehemu ilipo ile boti. Na wasiwasi huo ulitokana na kuwepo kwa wanajamii wale waliokuwa wamenisaidia. Hata hivyo niliotoa wasiwasi kabisa na kuambia kwamba wale ni marafiki zangu mimi. Basi tulisogea mpaka pale ufukweni. Mzee Robert akaniambia pole sana vijana. Aliongea punde tu baada ya sisi kuweza kumfikia. Nikamwambia asante mzee wangu vipi kila kitu kimekamilika. Nilimuliza mzee Robert huku nikihema sana. Mzee Robert akaniambia ndio kila kitu kama tulivyopanga. Alinijibu na baada ya hapo nikawapa ishara wenzangu waingie ndani ya boti. Mimi niliingia mwisho baada ya kumwaga mzee Robert. Mzee Robert akaniambia na kutakia safari njema kijana wangu. Aliongea mzee huyo na kuogiokea watu wake kisha akawapa ishara waondoke hilo eneo. Nilipoingia tu, nilisogea kwenye mashini na kuanza kuizamisha. Mashini ziligoma. Ziligoma mara kadhaa, lakini baada ya majaribio kama matano hivi, zilikubali na kurudiwa hai. Nilizishusha mashine hizo kwenye maji na kwa sababu zote zilikuwa zimeungwa sehemu moja, hivyo sikupata tabu ya kuweza kuzimiliki. Nilivuta mafuta kwa nguvu kama vile naendesha pikipiki yangu ya bodaboda. Nazo zilitii kwa kishindo na kuanza safari yenye matumaini hafifu. Mpaka tunakiacha kisiwa, sikuona dalili zozote za watu fukweni. Hapo niliamini ya kuwa walikuwa wakitufuata fukweni. Baada ya kuhakikisha kwamba tumeshakiacha kisiwa mbali mno, nilisimamisha boti na kuangalia wenzangu ambao walikuwa kiona aibu kutokana na kutokuwa na nguo. Nilivua ile suruali na kuweka pembeni. Kisha nikavua kaptula tatu nilizokuwa nimezivaa, nikamkabidhi kila mmoja mmoja na mimi nikabaki kuona moja. Baada hapo nilichana vipande viwili vya ile suruali na kuweka bizi la Tifa na Linda ili wasitiri vifua vyao. Vifua vyao ambavyo vilikuwa viko wazi muda wote. Nikamwambia poleni jamani kwa yale wakuta. Niliongea baada ya kila mmoja kutulia. Mbona tuendelee na safari? Badala kunijibu wote waliniuliza swali hilo kwa pamoja. Nikamwambia mimi sijui hapa tulipo ni wapi. Hivyo nasubiria kiza kikiingia, niitumie tu nyota 
kupata upande wa kuelekea. Nasubiria kiza kiingie. Niliwajibu kwa utaratibu mno. Wote walishusha pumzi na kuniangalia kwa umakini. Latifa alinisogelea na kunitandika kibao. Hicho ni kwa sababu ya kunitishia kule hotelini. Aliongea kama mtu aliyekasirika mno. Ila kabla sijaongea kitu, alinikumbatia kwa nguvu huku akinipiga mabusu yasiyo na idadi maalum. Lakini kati ya mabusu yote aliyokuwa akinipiga, moja lilifika mdomoni na kilichofuata ilikuwa ni kingine kabisa. Baada kuridhika na kubadilisha na mate huko, alirudi nyuma na kuniangalia huku machozi yakimtoka. Luis akaniuliza, "Hivi umeponaje ponaje? Maana niliosikia wale askari wakisema umeanguka bondeni." Tena mtu ulikuwa unapita huko chini. Ulikuwa ni wamamba si mchezo. <laughs> Ndugu yangu Luis. Acha tu ni rehema za Mungu tu ndizo zilizoniweka mimi hai mpaka sasa. Niliwajibu na kueleza kila kitu kilichonitokea mpaka kufika pale tulipokuwa. Linda kaniuliza swali. Na ulijuaje kama tutakuwa tuna nguo? Swali hilo lilitoka kwa Linda. Nikamwambia, wakati naelekea kule hotelini, baada ya kuiba hizi nguo, nilikutana na askari kadhaa waliokuwa wakitembea pamoja na mateka ambao walikuwa wapo utupu kabisa. Hivyo nikajaminisha kwamba ukifikishwa pale hotelini unavuliwa nguo zako zote na unabaki utupu pia. Nikiwa na maana ya kwamba unaishi kama mnyama anayesubiria kuchinjwa tu. Na hilo ndilo lilinifanya mpaka nikavaa kaptura zaidi ya tatu. Nikiamini kwamba hata nyie mtakuwa kama wale wengine tu waliokuwa wamekamatwa. Nilimjibu hivyo Linda kwa upana zaidi lakini Luis akaongeza swali akasema maisha ile sehemu sitaka kuja kuisahau katika maisha yangu hata siku moja. Sitakuja kuisahau. Yeni mtu unanunua binadamu wenzako kama unanunua ngombe tu. Alafu tena kufanya chochote kila anachotaka bila hata kujali jinsia. Hivi kweli binadamu unadiriki kweli kabisa kumla nyama binadamu wenzio ama kweli dunia imefika mwisho wake. Alimaliza kuongea hivyo Luis huku machozi akimtoka masikini ya Mungu. Nikamwambia sasa unalia nini wewe mtoto wa kiume? Auta ile ameshapita na wewe. Suna mkumbuka Akinola. Ndio, si ule jamaa kutoka Nigeria. Sasa siku ile tuliokamatwa, hiyo ndio siku alikuwa anachinjwa. Tulifofikishwa pale mahotelini, tuliokuwa makusudi tushuhudie mwenzetu na viogeuzo kwa nyama. Tena aliyemnunua alikuwa ni mtu huko Nigeria. Alafu alikuwa akifurahi sana na furaha yake ilizidi baada ya kupewa kikombe kilichojaa damu na kunywa. msikilizaji basi tuliendelea kuongea mambo mengi tu mpaka kiza kilipoanza kuingia nilinyanyua kibuyu kimoja mgongoni mwa vibuyu kadhaa vilivyomo kati ya boti hiyo nikanywa maji baada ya kumaliza kunywa maji niliokota kipande kimoja cha nyama na kula lakini wenzangu walikuwa wakiniangalia tu niliwakaribisha nikamwambia jamani karibuni tule <coughs> latifa kauliza hiyo nyama ni ya kiumbe gani Sikutaka kuambia kama nyama ni ya chui ama ni ya nyoka. Niliwajibu tu kwamba nyama ile ni nyama ya msituni tu. Japo walikuwa na mashaka nayo, lakini kutokana na njia kila mtu alinyanyua kipande chake kimoja na kuanza kuishambulia. Tulipomaliza kula nyama, tuliongezea na matunda kwa juu, alafu tukapumzika kidogo kabla ya kuanza safari. Mimi nikawaambia, "Jamani, tumombe Mungu tu." Bahari siji kachafuka huko mbele ya safari. Niliongea huko nikianza kuvuta mafuta taratibu na boti hiyo ikatii na kuanza kukata mawimbi kwa taaluma niliyopewa na kaka pamoja na marafiki zake wengine wakati kipindi hiko nikiwa na mimi ni mvuvi. Nilitumia nyota kama njia ya kupata mwelekeo wangu. Kutokana na uchovu wenzangu wote walipitwa na usingizi. Mimi japo nilikuwa nimechoka sana lakini nilijitahidi nisilale. Maana kama naoza ningelala, siningeza misha boti. Nilivuta mafuta kwa muda mrefu sana lakini sikubahatika kuona hata dalili ya kisiwa. Hata dalili sikuiona. Ulifika wakati nikawa nimechoka sana. 
Hivyo nilisimamisha boti na kushusha nanga ili na mimi sasa nisinze kidogo. Maana nilikuwa nahisi kuchanganyikiwa. Nikiwa usingizini nilihisi kama kitu kikiwa kinanitambalia kichwani. Kilifuatiwa na kijiraha fulani hivi. Nilishtuka. Kumbe alikuwa ni Latifa kilichezea nywele. Sikutaka kuongea kitu bali nilivuta miguu yake na kuinyosha kisha nikalala mapajani mwake na kuendelea na usingizi wangu. Nilikuja kushtuka tena baada ya kuhisi matone matone ya maji yakinipiga usoni. Nilifungua macho, niligundua kwa mvua ilikuwa inataka kunyesha. Moja kwa moja nilifahamu ya kwamba ikiwa ni mvua, basi mvua hiyo itaambatana na upepo. Basi hali itakuwa ni mbaya. Ilinuka na kuelekea kwenye vikabati vidogo katika boti hiyo na kuanza kuifungua. Vilikuwa ni vigumu kutokana na kushika kutu lakini nilipambana navyo hadi vikafunguka. Na kweli nilichokuwa na kitafuta nikakipata. Yalikuwepo makoti matatu ya kuokolea maisha. Niliyatoa na kumkabidhi kila mmoja wao koti moja na kuambia wavae. Wewe mbona uvae koti? Luis aliniuliza hivyo. Nikamwambia usiwe na wasiwasi na mimi. Nitajua nini cha kufanya. Nilijibu huku nikielewa fikra kwamba likitokea la kutokea basi ndio itakuwa nitolee tena. Nitapoteza hai. Nilitoa pia nakamba moja ndefu kisha nikawapa na kuambia kwamba wajifunge kiunoni kila mmoja wao. Na mimi nikajifunga kisha nikarudi kwenye sehemu za mashine na kuwasha ili kujaribu kuepuka na shari lilopo mbele yetu. Nilifanya hivyo nikiamini kwamba kuna sehemu hali itakuwa ni shwari tu. Ikabini niwaambie jamani, hii mvua kama mnavyoiona ina dalili za kuja na upepo. Na ikitokea hilo basi maisha yetu yatakuwa hatarini sana. Hivyo lolote litakalotokea msije mkathubutu kujifungua hizo kamba. Maana ndo njia pekee ya kutuweka pamoja hata kama tutakufa. Nilimaliza kuongea kisha nikaanza kuvuta mafuta na taratibu tukaanza kukata maji tena. Kinyume na nilivyotegemea mvua ile haikunyesha tena. Bali ilikuwa ni mvua tu ya upepo wastan. Upepo ulikuwa na baridi kali sana. Ilibini sitishe safari maana huko nilipokuwa naelekea ndiko upepo ulipokuwa mkali zaidi. Latifa kaniuliza, "Mbona umesimamisha boti?" Nikamwambia, "Huko tunapoelekea ndo kuna upepo mkali zaidi. Ni bora tuishie hapa kwanza mpaka pale upepo huo utakapoacha kupuliza." Niliweleza na wote wakanielewa. Wakati tunasubiri upepo ukate, tulianza kupiga soga za huku na kule. Kila mtu alikumbushia maisha yake ya huko alipotoka. Baada ya muda kupita upepo ulikata. Ulikata kabisa. Na bahari ilitulia kama kapeti. Sasa baridi ndio ilikuwa imepamba moto kweli kweli. Maana tulianza kutetemeka kama wagonjwa. Kadiri muda ulivyozidi kwenda ndivyo baridi ilivyozidi kuwa kali. Mwisho kabisa baada ya kuona hali ni mbaya, ilibidi tujikunyate wote sehemu moja kama watoto hivyo wapaka. Hata hivyo haikusaidia kitu na ilifika wakati nikaisi mpaka vidole vinataka kuganda. Baada ya hali kuzidi kuwa mbaya, Latifa alinisogelea na kunikumbatia kwa nguvu mno. Hata kama tutakufa, nataka tufe pamoja. Alinongoneza maneno hayo masikioni mwangu. Nikamwambia usijale, tuwezi kufa sasa hivi. Mungu yuko pamoja nasi. Kama ameweza kutokuwa kutoka tulipotoka basi na hapa, atatuokoa mpenzi wangu. Kwa mapenzi yake Mungu atatuokoa. Hata sikuwe nifikiria nini mtoto wa kike. Taratibu alianza kunichokonoa chokonoa kwa kuingiza mikono yake katika kaptula yangu. Nilijitahidi sana kumzuia huku nikimwambia kwamba huo sio wakati wa kufanya mambo hayo, lakini hakusikia hata kidogo. Aliendelea na mchezo wake huo. Lakini kadiri muda ulipozidi kwenda mapigo ya moyo yaliongezeka. Na najua kama mapigo ya moyo yakiongezeka damu inazidi kusukumwa kwa wingi na kupelekea joto la mwili kuongezeka kwa kiwango kadhaa. Hako kamchezo kalinoga bwana. Na kujikuta tukihamia ulimwengu mwingine kabisa na kusahau kama tupo katika hali ya kifo cha muda wote ule. Hako kamchezo kalipovamia bwana. Ndipo joto nalo likazidi kupanda na kuchemsha mili yetu. Pia tulisahau kabisa kama tulikuwa tupo na watu wengine katika boti hiyo. 
ama kweli mapenzi ya sali ya roho. Tuliendelea mchezo huo mpaka pale tulipofikia mshindo mkuu. Lakini hakuna hata mmoja aliyemwachia mwenzake. Usingizi ulitupitia tukiwa katika hali hiyo hiyo ya kukumbatiana. Adam. Adam. Amka kaka kimenuka. Nilimsikia Luis akiniamsha. Nilifungua macho kivivu mno. Na hapo ndipo nikagundua kuwa bahari ilikuwa imechafuka. Nilimwamsha Latifa ambaye bado alikuwa amelala na kumwambia vae vizuri na kuvaa koti lake la kuokolea maisha. Tulifanya kama tulivyofanya mchana, tulijifunga kamba vizuri kisha nikaangalia angani kama ningepata ishara yoyote ile tunapoelekea. Baada kuna wingu zito limetanda, nikakata tamaa kabisa ya kuona kile nilichokuwa nakitafuta. Nilikata tamaa kabisa. Hata hivyo nilivuta mafuta na kuanza tena safari. Wakati huo nilijitahidi sana kukwepa mawimbi makali kutokana na kuwa boti yenyewe ilikuwa ni ndogo na ni mbovu kidogo. Ukichanganya na kiza, upepo na mvua ulioanza kunyesha, matumaini ya kuokoka ilikuwa ni madogo sana. Matumaini ya kutoka salama mule ilikuwa ni madogo mno. Nilijitahidi kadri ya uwezo wangu kutumia mbinu nilizofundishwa na watu niliokutana nao wakati wa kazi yangu ya uvuvi, lakini hali zilikuwa mbaya. Maana hata mawimbi yalizidi kuwa makubwa na makali zaidi kila muda ulivyokuwa unazidi kuyoyoma. Ghafla lilikuja wimbo moja kubwa sana lilipiga boti kwa pembeni. Tulipinduka wote. Tulirushwa. Lakini kwa bahati mbaya kamba ile ambayo tulikuwa tumejifunga kwenye miili yetu iliganda katika chuma kimoja katika boti ile. Kamba hiyo ilianza kunibana sana. Hilo ilitokana na wenzangu walikuwa na maboya na mimi nilikuwa sina. Hivyo maji yaliwapeleka juu lakini haikuwezekana kutokana na mimi kuganda. Na hilo ndilo lilopelekea kubanwa sana. Mwishoni niliona kama ningeendelea hivyo basi ningesababisha madhara. Hivyo niliona bora tu nijifungue. Ilikuwa nusuru na wenzangu. Baada kufanya hivyo nilipata uheni na kuanza kuogelea ili kuweza kuibuka maana muda wote nilikuwa chini kwenye maji nilipotokeza juu sikuona wenzangu wakati huo huo mawimbi hayakuacha kunisulubu nilijaribu kuom kukumbana nayo lakini wapi yalinizidi nguvu na kunifanya kama mpira wa kona kila wimbi lilopiga nilinipiga lilivotaka hata hivyo sikukata tamaa niliendelea kupambana nayo yale mawimbi na mwisho nguvu zilianza kunishia hapo ndipo nilipoona kuwa kifo changu kimefika Hivyo niliona hakuna haja ya kuendelea tena kupambana na jeshi hilo la Mungu. Niliona hakuna haja. Nilijilegeza, nikafumba macho, maana hapa kuna njia nyingine zaidi tu ya kukubali matokeo. Taratibu pumzi ilianza kunishia huku vikombe kadhaa vya maji vikitafuta njia yake ya kuweza kuingia mdomoni. Nguvu ziliendelea kuacha mwili wangu huku viungo vikisaliti kabisa kutoa ushirikiano. Haukupita hata muda macho lipoteza nuru na kuingia katika usingizi mzito au kama wanavyoita kupoteza fahamu. Sikujua nini kiliendelea maana ulimwengu ulikuwa tayari umeshatawaliwa na kiza kizito kilichoshiria dalili zote za kifo. Nikiwa katika usingizi huo mzito nilihisi kama kitu kilikuwa kinanigonga gonga. Nilijaribu kufumbua macho ili niangalie makazi yangu baada ya kufa. Nilishtuka baada ya kuna sura ya mtoto ikiwa inaniangalia kwa mshangao. Japo mwangaza uliniumiza uliokuwa unaniingia machoni lakini nilijitahidi kuyafumbua macho yangu vivyo hivyo kibishibishi. Yule mtoto aliponiona nimemkodolea macho alikimbia huko akiwa anaita mama. Baada ya dakika kidogo aliingia mwanamke kijana kidogo. Akanambia unajisikiaje? Aliniuliza huko na tabasamu nikamwambia hapa ni wapi? Hakunijibu. Nikamuliza tena hapa ni wapi? Akanambia hapa ni Jamaika. Jamaika. Nilishangaa kwa nguvu mno. Huku nikionekana kuto kwa mimi kile nilichokisikia. Hilo nalo liliniingia katika mambo ambayo sikuyategemea kabisa katika maisha yangu. Kwa Biden kumegeuka msituni. 
kukutana na mtanzania anayeishi miongoni mwa wanajamii ya misituni na sasa eti ni Jamaika. Nilifunga tena macho, nikijua labda naota. Au ni kweli? Lakini nilipofumbua tena macho yangu, hakikubadilika kitu, ilikuwa ni live kabisa. Na wala sio kwamba ilikuwa naota. Yule mwanamke akaniambia wende ile tukupumzika. Aliongea yule mwanamke kisha kainuka na kuondoka. Ama kweli katika maisha yangu sikutegemea kabisa kama ipo siku nitafika Jamaika hata kwa bahati mbaya. Niliendelea kulala pale kitandani nilipokuwa nimelala bila fahamu huku nikikumbuka wenzangu ambao sijui hatima yao ilikuwa ni nini. Nilijikuta machozi akinitoka bila hata kupenda. Na yalizidi kunitoka kila nilipomkumbuka Latifa. Mwanamke mbaye ametokea kuuteka moyo wangu ndani ya kipindi kifupi. Ndani ya kipindi kifupi nilichokaa naye na kunifanya kuwa bwege mtozeni. Lakini ndio imeshatokea. Japo nilimlaumu Mungu kwa nini ameniacha hai na kuwachukua wale wote ninaowapenda. Kwa kweli lilikuwa ni pigo kubwa sana kwangu. Nilijiona mtu nisiye na bahati hata kidogo. Lakini pia nilifahamu kuwa Mungu ananiadhibu kwa kukosa kushukuru kwa kila alichonipa na kwa kunipatia riziki kila siku nilikuwa ninaipata. Nililia mpaka machozi yakawa na hayatoki tena. Ndipo nilipomwa kunyamaza. Msikilizaji, hapa subiri ni kwambie kitu kidogo. Ukiwa umekwazika alafu ukatamani kulia wewe wewe lia tu. Hata kama ukahisi kwamba kupiga kelele wewe piga tu kelele. Maana ukifanya hivyo utapata afadhali kidogo. Baada ya kilio cha muda mrefu kwa kujizoazoa, nilinuka na kukaa kitako kitandani. Na haukupita muda yule mwanamke alikuja tena akiwa na sahani ya chakula. Yaani alipokiweka tu chini, sikusubiri hata maji kunawa. Nilikivamia na kuanza kula kama ndama wa ngombe ambaye hakupewa maziwa na mama yake kwa muda mrefu. Yule mwanamke alijaribu kuniambia nili taratibu nisije nikapali, lakini ilikuwa ni sawa na kumpigia mbuzi gita ukitegemea eti aimbe mziki labda kulia metu. Nilo kula mpaka nilipohisi tumbo limeridhika ndio nikapunguza kasi. Nilimwangalia yule mwanamke ambaye nilimuona kinishangaa sana. Alikuwa kinishangaa sana. Nikamwambia asante kwa ukarimu wako. Nilimwambia hivyo baada ya kushiba, nilimshukuru. Akanuiza anaitwa nani? Nikamwambia anaitwa Adam. Nilimjibu huko nikiwa na tabasamu, akaniambia Adam, mimi naitwa Delila. Na huyu ni mwanangu anaitwa Nora. <sighs> Nikamwambia na kushukuru kuweza kukufahamu. Nilongea huko nikikaa sawa, maana sasa hata kukaa nilikuwa na shida kwangu kutokana na tumbo lililokuwa limejaa sana. Aliniuliza yule bidada, Delila. Hivi ilikuwaaje mpaka nikakukuta ufukweni juzi? Nikamwambia ni hadisi ndefu sana dadangu. Nilimjibu na kumsimulia kit, kila kitu tokea mwanzo mpaka mwisho. Nilimsimulia. Alisikitika sana kuona mwanaume mzima nimekimbia kwetu eti kisa tu kuna matatizo. Delila kaniambia mwanaume wa kweli hayakimbii matatizo, bali anayevana kupambana nayo kiume zaidi mpaka kieleweke. Aliniambia maneno hayo ambayo ilikuwa ni kama msumari moyoni. Maneno hayo yalinidhalilisha sana. Hakuishia hapo tu Delila. Akaniambia unashindwa hata na baadhi ya wanawake. Eh? Mwanamke anakuwa na maisha magumu lakini akati tamaa. Leo atauza machungwa, kesho atauza ndizi, kesho kutu atauza mboga za majani ili mradi tu asikose kitu cha kupitisha siku. Wewe rijali mzima una nguvu za kutosha unadiriki kukimbia? Eti kisa tu unatafuta maisha mazuri. Unakimbia nchi ni kwako ambapo una uhuru wa kutembea bila kutiliwa mashaka unakwenda katika nchi ambayo kila mtu anakuona kama kinyago alafu bado unatembea kifua mbele unajiita mwanaume mwanaume yule kamilika hayo sio maisha kakaangu hapo ndio akawa amemaliza kabisa maana nilijiona bwege kuliko watu wote duniani nilitamani hata kutoa machozi lakini niliona aibu
Matatizo ni miataka mwenyewe. Alafu nilie, kweli ingekuwa ni aibu kubwa sana. Basi baada ya maongezi hayo nilitoka nje kidogo kuona mji. Ilikuwa ni jioni tena na kiza kilikuwa kimeshaanza kuchukua nafasi yake. Kila mtu alikuwa kichikarika kumalizia siku kwa ajili ya kuweza kwenda kupumzika. Nikiwa hapo nje niliona bahari na ilikuwa imetulia sana. Picha la Tiffany ilinijia kichwani ikiambatana na picha marafiki zangu wakubwa sana. Marafiki zangu wakubwa sana katika shida na mzungumzia Luis pamoja na Linda. Hata sijui walikuwa katika hali gani. Ima walipona kutoka katika hatari ile au wamekufa. Kisha niliangalia ngani. Nikasema kweli Mungu umemwoa kwa niadhibu. Nilijisemea hivyo moyoni. Nasikwambia mtu hakuna adhabu kali katika dunia. Kama kuna kila mtu wako karibu unayempenda anatoweka. Kwanza niliwapoteza wazazi wangu wawili. Kisha nikampoteza kakaangu kwa kukimbia vitimbi vya shemeji yangu. Kabla hata sijapona vizuri, nikamkimbia rafiki yangu kipenzi Frank alinitoa mbali sana. Tokea mbulula tu, mgeni mgeni wa jiji na kunipa maisha. Alipoteza muda wake na nguvu zake nyingi Frank kunifundisha kuendesha pikipiki. Kipindi hicho ilikaribia fukuzwe kazi kwa kupeleka hesabu ndogo kwa bosi wake lakini hakuacha kunipa mafunzo. Nilikula kupitia jasho la Frank ambaye ni rafiki yangu. Hivi utu wangu nilupeleka wapi mimi? Mtu alijitoa kwa hali na mali kunisaidia Frank lakini nimemsaliti kwa kumkimbia. Mbali na Frank watu nilokutana nao kisiwani baada ya kutoroka na kuzoeana nao kwa muda mfupi nao pia wakatoweka. Mungu hakunitupa. Alinibakisha na marafiki wenye upendo na amani. Kumbe Mungu alikuwa kanionyesha furaha ya kuwa karibu na watu wanaokujali. Alafu nipe maumivu ya kuwaona wakitoweka mbele macho yangu. Wakitoweka mbele ya macho kama nilivyowafanyia wengine. Machozi yalianza kutengeneza njia katika macho yangu. Kilio cha chini kwa chini kilishika nafasi yake kikiambatana na kuikwi. Nilihisi jeraha kubwa sana moyoni. Na kama lingekuwa sehemu ya nje ya mwili, basi lingeonekana kiasi gani linavuja damu. Nililia sana mpaka machozi yalikata kutoka nikawa na lazimisha kilio kikavu tu. Nikawa nalia kilio kikavu. Baada kuridhika na kulia niliamua kurudi ndani. Delila, akaniuliza vipi umefurahia upepo wa bahari? Delila aliniuliza nilipoingia ndani, kampia ndio naisha fadhari kidogo sasa. Nilijibu huku nikikaa kwenye kigoda. Nikambia samahani. Hivi kuna uwezekano wowote wa kupata njia kurudi Tanzania? Delila kaniambia kwa njia za kawaida sezani kama ipo, maana wewe huna hata passport ya polepo. Alinijibu, huo nao ulikuwa ni mtihani mwingine. Hata uwezo kurudi Tanzania sikuwa nao kabisa. Delila kaniambia lakini kuna meli moja kubwa sana mizigo wewe inafanya safari zake mpaka nchini Tanzania. Lepo niambia hivyo, moyo wangu ukapiga pa. Hasa baada kusikia neno meli. Neno meli ndipo matatizo yangu yalipoanzia. Delila kaendelea kuniambia na kwa bahati nzuri naodha mkuu wa meli hiyo ni mtanzania kama wewe. Ni mtu mkarimu sana na kila kipita hapa unipa vyakula mbalimbali alivyotoka navyo nchini Tanzania. Aliendelea kuongea Delila na kidogo nikashosha pumzi. Nikajisemea nikitaka kufika nyumbani hiyo ndiyo njia pekee iliyokuepo mbele yangu kwa sasa. Nilijisemea moyoni lakini nilipokumbuka kilichonikuta kabla kufika hapo Moyo ulisita kabisa kukubali kutumia usafiri wa meli. Moyo ulisita. Ilibini muulize Delila huwa anapita kila baada ya muda gani. Nilipiga moyo konde na kumuuliza swali. Akaniambia meli hiyo inapita hapa kila baada ya miaka miwili. Bado miezi sita tu itapita tena tokea ilivyopita mara ya mwisho. <sighs> Do. Ina maana nikae Jamaica huku kwa watu kwa muda wa miezi tisa. Nilijisemea moyoni hata hivyo hakukuwa na njia nyingine ya kufanikisha mpango wangu wa kurudi Tanzania zaidi ya kusubiri hiyo meli ambayo itapita baada ya miezi tisa. Pia niliamini Mungu alinifikisha Jamaika kama sehemu ya kunifunza. Baada ya kufikiri sana nilimomba Delila nikae kwake kwa kipindi chote cha miezi tisa wakati nikisubiri hiyo meli ambayo itanisaidia mimi kufika nyumbani Tanzania. Delila 
alikubali bila hata kinyongo na maisha yangu mapya kaanza rasmi katika nchi ya Jamaika. Baada ya wiki moja kuweza kupeta. Nilikuwa nimepona kabisa na afya yangu ilianza kutengama vizuri mno. Pia ndani ya wiki hiyo hiyo nilipata rafiki mpya. Alikuwa anaitwa Geroy. Geroy alikuwa jamaa mmoja hivi mcheshi sana. Na pia alikuwa amefuga rasta nyingi mno. Huyu jamaa ndo alikuwa rafiki yangu wa tatu baada ya Delila na mwanae. Geroy alipendelea kuniita jina la la boy. Alinambia ata boy. Niambie mtu wangu. Mchongo gani unaweza sasa? Maana unajua mjini mipango. Geroy alipendelea sana kuniita hilo jina. Nilimweleza sehemu zote ambazo niko vizuri. Na tulizidi kupatana hasa baada ya kugundua kwamba nimepitia uvuvi kwa sababu hata yeye pia alikuwa akifanya kazi za uvuvi. Na mimi nikaona kuliko kukaa nyumbani kutegemea tu nguvu za Delila kula. Ni bora niingie baharini kuweza kutafuta riziki. Nilimweleza Geroy ya kwamba nataka kwenda naye baharini. Na yeye alinikubalia na kunipeleka katika kambi yao ya uvuvi. Huko nilipata mwaliko wa moto. Maana kila mtu alikuwa amenichangamkia na kunikaribisha vizuri mno. Usiku wa siku hiyo tukaelekea baharini kuvua. Tofauti na mashua nilizozizoea nyumbani kwetu Unguja. Mashua zao zilikuwa za kisasa zaidi, tena kubwa kiasi cha kuhimili mawimbi mauzito ya bahari. Usiku huo bahari ilikuwa ina vurugu kidogo. Lakini hakuna hata mmoja kati ya, ya, ya wenzangu aliyeonesha kuwa na wasiwasi. Na mimi pia sikutaka kuonekana ni mtoto wa mama. Nilijikaza kiume na kuendelea kushirikiana na wenzangu. Tulirudi mapema alfajiri na kuanza kuuza samaki pale pale baharini. Na wateja walikuwa ni wengi sana. Mpaka natimia majira ya saa mbili kamili asubuhi tulikuwa tumeshauza samaki wote. Baada ya hapo tuliweka pesa ya mafuta pembeni. Kisha kila mtu akachukua pesa kidogo kwa ajili ya mahitaji yake binafsi na kuelekea nyumbani kwao. Mimi sikuwa na cha kutumia huko. Maana nilikuwa ni mgeni hivyo pesa hiyo nilimkabidhi Delila ili itumike katika mahitaji ya nyumbani. Kutokana na uchovu wa kukesha baharini usiku mzima. Nilioga kisha nikapanda kitandani nikalala. Nikiwa katika hali ya usingizi mzito mno. Niliota ndoto mbaya sana. Nilikurupuka kutoka usingizini huku nikihema kwa nguvu mno. Hata hamu ya kulala ilisha kabisa. Nilinuka kitandani na kutoka chumbani nikaelekea sebleni ambapo nilikuta chakula ndipo kinaandaliwa. Delila aliniambia, "Umemka muda mwafaka kabisa." Nilitabasamu tu na kusogea mezani kwa ajili ya kuweza kupata ule msosi. Sifa moja kubwa ya Delila alikuwa ni mpishi mzuri na mama bora mno. Hakuwa na mume lakini mwanaye alipata kila alichokuwa nakihitaji. Baada ya kumaliza kutengwa kwa chakula, tulikaa mezani wote watatu, yani mimi, Delila pamoja na yule binti Nora. Tulianza kupata kile kilichoitwa starehe ya tumbo tulikula huku tukiongea mambo mengi sana kwa kweli nilisahau shida zote zilizonikumba nilisahau maisha yaliendelea kusonga mbele huku nikizidi kujulikana sehemu hiyo niliyokuwa nimeibukia wakati lengo langu mimi lilikuwa ni kuibukia kwa Biden kutokana na kuwa na nywele ndefu na mimi niliamua kuweka dread Miezi miwili ilikatika bila hata kupata shida yoyote ile katika ule mji wa Jamaika. Kila kitu kilikwenda vizuri kabisa. Kama kawaida usiku uliwadia na kuelekea baharini. Oya ata boy. Leo bahari mbaya sana mtu wangu. Carlos aliniambia nilipofika tu. 
Nikamwambia hata mimi naona. Naona jinsi inavyotisha. Nilimjibu huku nikakaa pembeni. Ukweli kulikuwa kuna upepo sana siku hiyo. Lakini tulipiga moyo konde na kuelekea baharini hivyo hivyo. Maana ndipo tulipokuwa tunapata riziki zetu. Riziki halali kabisa. Kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda bahari ilizidi kuchafuka na mawimbi ilizidi kwa makali mno. Brian bora tugeuze kabla hali haijawa mbaya zaidi. Nilongea kwa nguvu kutokana na upepo kwa mkali sana. Brian akasema, "Mbona upepo ni wa kawaida tu?" Brian alijibu bila hata kuonesha wasiwasi aina yoyote ile. "Ah, mbona upepo ni wa kawaida tu?" Brian alijibu hata bila kuonesha wasiwasi. "Oh, Brian, hata boy. Anasema kweli ndugu, bora tugeuze kwanza. Tumeshapata samaki wa kutosha ujue." Geroy alisisitiza lakini bado Brian alikuwa ni mbishi. Wakati tukiendelea kubishana na ghafla mashua yetu ilipigwa na mawimbi makali sana. Wimbo likamkuta Brian akiwa hajashika sehemu hivyo alitupwa katika maji. Alitupwa katika maji. Geroy, nipe kamba kaka. Niliongea kwa nguvu mno. Geroy naye hakuuliza mara mbili mbili. Alitoa kamba kubwa na kunipatia. Nilifunga kiunoni kisha nikamwambia Aifunge sehemu maana kuishika kwa mikono ingekuwa ni shughuli pevu mno. Baada ya kuongea maneno hayo, sikusubiri. Nilipiga mbizi majini na kuanza kumfuata Brian. Brian ambaye alikuwa anapambana na maisha yake. Nilifanikiwa kumfikia na kumpa mkono. Kisha nikanyanyua mkono juu kama ishara ya msaada. Wenzangu walikuwa kwenye mashua. Waliuona na kuanza kuivuta ile kamba. Tulifika mpaka kwenye boti na kupanda. Wala sikupumzika, nilijifungua kamba na kuelekea zilipo mashine. Niliwasha na safari ya kurudi kaanza. Bahari ilikuwa imechafuka kweli kweli. Maana tulipigwa na mawimbi balaa. Tulipigwa na mawimbi balaa. Kama mwawe kusikia vijana wa mitaani wakisema leo bahari imechomoka, basi siku hiyo ilikuwa ni zaidi ya kuchomoka. Nilitumia ufundi wangu wote kwa kwa chombo hicho ambacho ndo chanzo cha riziki yetu. Rafiki yangu Gero akaniambia ata boy unadhani tutatoka leo? Nikamwambia sijali kaka Mungu yuko pamoja na sisi. Nilimjibu huko macho yangu yakiwa yanaangaza mbele tu. Ambapo chombo hicho kilikuwa kinaelekea huko. Jamani. Shikeni sehemu tena kwa nguvu. Maana sasa hatuna budi kuyavaa uso kwa uso haya mawimbi. Niliongea hivyo baada ya kuona kashashe imezidi kuwa kubwa. Na kama ningeendelea kuyakwepa ya pigi pembeni basi ningezamisha ile mashua. Kila mtu alitafuta sehemu ya kuweza kushika kwa ajili ya maisha yake. Basi ningezamisha mashua hiyo. Kila mtu alitafuta sehemu ya kushika kwa ajili ya maisha yake. Nikasema e Mungu. Nikatika mikono yako na kabidhi maisha yangu. Naomba uniongoze mja wako. Nilongea maneno hayo na kuongeza uvutaji wa mafuta. Sasa nilikuwa sikwepi tena mawimbi. Nilijitolea tu lolote kama liwe na liwe tu. Baada ya purukushani za muda mrefu, hatimaye bahari ilitulia na upepo ulipungua. Ese. Hikitu ya loso mchezo katika maisha yangu yote uvuvi sije kukutana na guruba kama hili. Aliongea mwenzetu mmoja huko kicha sehemu alikuwa ameishika. Furaha zilirejea tena katika nyosa zetu. Nilitoa pumzi ndefu sana na kumshukuru Mungu kwa msaada wake aliyokuwa ametupatia. Safari ya kurudi nyumbani ilianza. Tukiwa njiani tuliona mbao kadhaa, mbao za mashua nyingine. Ilibidi nipunguze mwendo kwa ajili ya kuweza kutafuta kama kuna mtu yote alinusurika na ajali hiyo. Maana kuona tumbao hizo kule sheria ya ajali. Geroy akaniambia hata boy, unasikia kelele? Geroy alinuliza hivi, ilibidi niachie kwanza kuvuta mafuta ili kusikiliza kama kelele ni kweli au la. Nikamwambia ndio, tena zinatokea upande huu. Nilijibu huko nikionyesha ishara upande wa kushoto. 
Nilegeuza mashua na kuelekea upande tuliosikia zile kelele. Na kweli tulikuta watu wako sita. Wakiwa na ile katika maboya maalum. Ilibidi tuwasaidie na kuingiza katika ile mashua yetu. Wakati tunawapakia hao, tuliona watu wengine pia watatu wanaelea. Tulisogea walipo lakini kwa bahati mbaya tukagundua kuwa walikuwa wameshaiaga dunia tayari. Hata hivyo hatukuacha. Tulipakia mili yao kwenye mashua na safari ikaendelea. Tulifika kisiwani mnamo majira ya mbili za asubuhi. Na tulishuhudia umati mkubwa mno wa watu kitusubiri. Tulipo karibia tu walikuja kwenye mashua haraka na kuanza kuivuta mpaka ilipokaribia kabisa na sehemu ya mchanga. Basi tulisaidiana kushusha ile miili ya wenzetu waliokuwa wamefariki. Watu wa chini walitusaidia kwa kuwapokea na kwa kuwalaza mchangani. Baada ya kufanya hilo na sisi tuliokuwa tumesalimika, tume tulishuka. Kitendo cha kukanyaga tu chende nilishangaa nimevamiwa. Na nilipoangalia vizuri alikuwa ni Delila. Akasema nilizani sitokona tena. Aliongea kwa sauti ya kilio. Nilipata kazi nyingine ya kumbembeleza maana Delila alikuwa kile kama mtoto mdogo. Nikamwambia Delila twende nyumbani basi. Nilimnongoneza kwa sauti ya chini mno naye alikubali. Niliwaga wenzangu pale na kuondoka lile eneo. Lakini nchi nzima bado Delila alikuwa kilia tu. Na hata nilivyomnyamazisha hakunisikiliza kabisa. Tulipofika nyumbani tulikaa huko mbele. Lakini bado Delila alikuwa kilia sana. Nikamwambia sasa kwa nini unalia? Wakati nabii tumshukuru Mungu kwamba nimerudi salama, wewe unalia? Nilimuliza huku nikiwa nimeshika nimeshika mikono. Lakini Delila akaniambia, "Adam, kwa nini usiache kazi uvuvi na utafute kazi nyingine ya kufanya?" Aliniuliza swali hilo ambalo aliniacha kinywa wazi. Nitaachaji kazi ya uvuvi wakati pesa niloipata. Ukichanganya na pesa zako kidogo ndo tumeweza kumrudisha Nora shuleni. Nilimjibu huku nikimwangalia usoni. Delila akaniambia tafuta kazi nyingine bwana. Hiyo achana nayo. Kazi ya kuuza roho kila siku hapana ise. Hapana hiyo kazi yako. Alizidi kusisitiza. Nilimwambia nipe muda nifikirie kwa makini sana kabla kuweza kufikia uamuzi wangu. Baada ya mazungumzo hayo nilinuka na kuelekea chumbani kwangu ambapo nilivungu na kuelekea bafuni kwa ajili ya kuweza kujitoa chumvi mwilini. Sio unajua maji bahari yana chumvi. Basi niliingia bafuni, nikafungua bomba la mvua, kisha nikakaa tu chini ya bomba hilo, nikaacha maji tari kwenye mwili wangu. Nikiwa nimezama katika dimbu la mawazo. Nilianza kuhisi kama miti laini ikitamba mgongoni mwangu. Nilipogeuka kwa haraka nikakutana na sura ya Delila. Alikuwa akiniangalia kwa macho yaliyojaa huba mno. Nikamwambia wewe unafanya nini huko chooni? Akaniambia damu nimevumilia sana kwa kweli lakini imeshindwa. Nimetumia mbinu zote kukuonyesha ni jinsi gani ninavyokupenda. Lakini unaonekana unielewi ya damu. Aliongea Delila huko akiendelea na mchezo wake wa kunisugua sugua sehemu mbalimbali katika mwili wangu. Unajua hata kama ukiwa mgumu vipi msikilizaji? Kuna sehemu ukiguswa kama mtoto wa kiume, ah, lazima uwe mnyonge tu. Basi ndicho kilichonitokea siku hiyo. Mwanzo nilijifanya mgumu. Nilifanya nilijifanya mgumu. Lakini na Delila siku hiyo alikuwa amekusudia na alikusudia kufanya kila alichokuwa nakitaka. Na jambo lolote analoamua mtoto wa kike. I say hajawahi kushindwa mtoto wa kike lazima litimie. Baada ya purukushani za muda mrefu, alinizidi ujanja na kujikuta tu nikizama kichwa kichwa. Mambo yalianza huko, lakini hayakuishia huko. Tulirudi chumbani na shughuli ikaendelea mpaka pale tuliporidhika. Delila alinuka kitandani na kuelekea chumbani kwake. 
Tokea siku hiyo maisha yetu ndani ya nyumba hiyo yalibadilika na tukao tunaishi kama familia. Nikiwa na maana ya kuwa mimi ni baba wa familia hiyo. Japo siku nimefunga ndoa na mwanamke huyo Delila. Siku zilizidi kukatika huku Delila alizidi kunisisitiza niache kazi ya uvuvi. Lakini ukweli sikuwa tayari kabisa kufanya hivyo. Hatimaye miezi tisa ilikamilika. Na kweli ile meli niloambiwa kwamba itakuja iliweza kufika. Delila akaniambia bado nataka kuondoka. Nikamwambia ndio, nataka kurudi nyumbani. Ili kwenda kuotoa wasiwasi. Nilimjibu hivyo. Angali nilijua kabisa kwa jibu hilo lilimuumiza sana Delila. Delila akasema sawa. Mimi nitakukutanisha na huyo naodha. Alikubali lakini machozi alikuwa yashaanza kumtoka. Nikamwambia Delila, na kwaidi tutaonana tena kwa uwezo wa Mungu. Tutaonana. Niliongea na kumsogeza karibu yangu. Kisha nikamkumbatia. Siku iliyofuata mapema mno, tulielekea ambapo walikuwa wanakaa mabaharia wa hiyo meli ambayo ningekuwa natakiwa nipande ili niweze kuondoka nayo. Tulipofika Delila alitoa simu yake, alimpigia nahodha Sadik ambaye hakukaa sana alitoka nje. Akasema Delila, habari za siku nyingi? Delila aliposalimiwa na huyo nahodha na hodha Sadik alitikia akasema safi tu kapten pole na safari Delila alijibu huku akilazimisha tabasamu usoni mwake Delila akaendelea Huyu ni ile kujana anaitwa Adam Adam huyu ni kapteni Sadiki Alitutambulisha na sisi tukapia na mikono Yule nahodha Sadik akasema hmm? Hii sura mbona kama sura za nyumbani hivi Aliongea na udha huyo baada ya kuniangalia usoni na mimi nikamjibu hujakosea kabisa. Hmm? Ama kweli wa Tanzania ni kiboko. Maana kuna nchi nilopita nikakosa kuona na wa Tanzania. Aliongea na Hodha Sadik huko akionekana mwenye furaha sana. Basi msikilizaji, tulitafuta sehemu na tukakaa kisha tukaanza kuongea. Nilimweleza kila kitu kilichonikuta na nikamweleza nia yangu ya kutaka kurudi nyumbani. Alinisikiliza kwa makini sana na kuonekana alikuwa ananifahamu vizuri mno. Akaniambia kwanza pole. Pole kwa kila kilichokukuta. Aliongea hivyo kisha akaendelea. Hakuna shida kabisa. Ilo unachotakiwa ni kutengeneza kitambulisho kitakachotupa nafasi ya kuingia ndani ya meli tu. Alafikiri kitu mimi nitaweza kumaliza mwenyewe. Aliongea maneno hayo ambayo yalemsha furaha ndani ya moyo wangu. Nilimuuliza kiasi gani kinahitajika cha pesa kwa ajili kuweza kufoji kwa kitambulisho. Nilimuuliza kwa shahuku huko nikiwa kama vile paka mtoto aliyeona sufi. Alinitajia kiwango cha fedha kilichokuwa kinahitajika na bila kumuuliza nilimkabidhi kiwango hiko cha pesa kisha tukakubaliana kukutana baada ya wiki moja. Baada ya kikao hiko kifupi tuliagana na kila mtu akielekea upande wake. Delila alikuwa ni mnyonge sana tena kupita maelezo. Alikuwa ni mnyonge sana. Nikamwambia Delila na kuomba usiwe mnyonge kiasi hicho. Niliongea hivyo punde tu baada ya kufika nyumbani. Delila akaniambia damu. Unataka niweje sasa? Au unataka nifurahi kumuona mwanaume ninayempenda anaondoka bila mategemeo ya kuonana naye tena? Wakati naongea hivyo Delila chozi lilikuwa likimtoka maskini ya Mungu. Delila, nataka tu ujue kuwa hata mimi pia nakupenda. Na inaniuma sana kuondoka kukuacha peke yako. Lakini nitafanya nje wakati hapa sio sio, sio nchini kwangu. Na ikitokea siku akaamua kukamata wahamiaji haramu, unadhani nitasalimika? Wa 
Acha niende. Na mambo yangu yakikaa sawa nitarudi kuja kukuona kwa njia halali kabisa. Nilimweleza Delila lakini hata mimi mwenyewe kiukweli niliuhisi moyo ukichanika tena taratibu mno. Nilihisi maumivu makali sana. Nilihisi maumivu makali sana. Kwanza Latifa namkumbuka. Pili Louis namkumbuka. Linda namkumbuka. Na sasa ni Delila. Nora na rafiki yangu Geroy. Lakini ningefanyaje wakati hata ukiishi miaka mia nchini kwa watu utabakia kuwa mgeni tu. Wiki moja ile katika kama mchezo. Na hatimaye nilikutana na Hodha Sadik na kunikabidhi kitambulisho changu na kunipatia tarehe ya kuweza kukutana kwa ajili ya safari. Na Hodha huyo alinielewa kutokana na kuwa yeye mwenye pia alikuwa ni mtanzania. Hiyo ndio ikawa sababu kubwa sana ya mambo yangu kwenda kiraisi sana. Na namshukuru sana popote pale alipo kwa kuwa msaada mkubwa amenipatia wa mimi kuweza kurudi katika nchi yangu. Japo hiyo safari nayo ilikuwa ni bala jingine ambalo sikutegemea kukutana nalo katika maisha yangu. Sikutegemea kukutana nalo kabisa. Baada ya kukabidhiwa kila kitu nilirudi nyumbani kwangu kwa ajili ya za safari. Siku ya safari ilifika na kila kitu kilikuwa kilikuwa kimeweza kukamilika. Delila na mwanae Nora walinisindikiza mpaka baharini ambapo nilikutana na Captain Sadik na kuungana naye. Niliwaangalia ila kabla sijaingia ndani ya bahari. Delila alinipa bahasha ndogo na kuniambia, "Usifungue mpaka boti itakapotia Nanga." Hudson Texas nchini Marekani. Nilichukua barua hiyo na kuitia kwenye begi langu dogo la mgongoni na kumpiga busu la kumwaga. Baada ya magano hayo nilielekea getini ambapo Captain Sadik alikuwa akinisubiri. Basi tuliongozana moja kwa moja mpaka kwenye hiyo meli, meli kubwa kweli kweli. Pembeni iliandikwa kwa maandishi makubwa ya rangi ya maziwa. MV Katana. MV Katana. Juu kabisa ilikuwa na bendera nchi kadhaa ikiwemo Tanzania nchi yangu niliyotoroka kwa sababu tu ya shida na kutumbukia katika matatizo zaidi. Na kwa sababu nilifuatana na nahoza mkuu wa chombo hicho hata sikuulizwa na mtu yoyote ule. Tuliingia ndani ya chombo hicho na mabaharia wengine wote walisimama na kutoa ishara ya salamu ya heshima kwa mkuu wao. Nikasikia tu Oya Juma Mpeleke mwana kwenye chumba chake. Aliongea captain. Nikasikia haya captain. Juma alitikia kwa staili ambayo ni mara yangu ya kwanza kuisikia toka siku nilizaliwa. Oya, wendo wa damu si ndio? Alinifuata huku amenitunishia misuli mikubwa kweli kweli na kuongea kisha kaendelea. Karibu kambi ni kijana. Alitabasamu hivyo, nikamwambia asante. Nilimjibu na mimi nikawa nimetabasamu. Akanambia nifuate huko. Aliongea yule jamaa ambaye alitambulika kwa jina la Juma. Huko akiona tingisha kichwa chake kuonesha ishara ya upande anaoelekea. Tulitembea kwa dakika kama moja hivi. Tulishuka ngazi kama mbili hivi mpaka tulipofika katika kikoridor, koridor moja hivi kubwa sana yenye vyumba vingi mno. Alifungua mlango wa chumba kimoja na kuniambia kwamba hicho ndicho kitakuwa chumba chako. Nilimshukuru na kuingia, niliweka begi langu pembeni na kujitupa kitandani. Nikajisemea, hatimaye naelekea nyumbani. Hatimaye naelekea nyumbani sasa. Nilijisemea moyoni huko niko nina furaha sana. Baada ya kuweka kila kitu sawa nilitoka kwenye chumba hicho na kuelekea juu. Haikuwa kazi sana kupajua kwa sababu Nilikariri njia zote tulizopita wakati nilikea chumbani. Nilipofika juu Kapteni Sadik alitambulishwa kwa mabaharia wengine ambao walikuwa ni wajamii tofauti. Kulikuwa kuna wazungu, wa Somali, wa Tanzania sita, na mimi nilikuwa mtanzania wa saba na watu wa jamii nyingine mbalimbali. Dakika chache tu nilianza kuwazoea marafiki zangu wapya. 
Na hiyo ilitokana na uchesho wangu mkubwa sana nilio zawadiwa na muumba wa mbingu na ardhi. Baada ya lisali moja, meli ilipiga honi na kungoa nanga. Safari ikawa imeanza rasmi. Kila mtu alielekea upande wake wa kazi na kuanza majukumu yake. Adam, nifuate. Nilimsikia kapteni Sadiki akiniambia hivyo. Nilinuka kwenye kiti na kuanza kumfuata. Tulielekea mpaka kwenye chumba cha kuendesha meli hiyo. Kweli ukistajabu ya Musa utaona ifirahuni. Nilikaribishwa ndani ya chumba hicho kwa makompyuta makubwa sana na vitufe vingi sana. Nikarupoka, hivi umevikarili vitufe vyote hivi? Niliropoka swali bila hata kutarajia. Akanambia akanambia na ndio maana nikapewa naodha mkuu katika chombo hiki. Alinijibu kwa mkato tu. Nilibaki nimekodwa macho tu maana niliwahi tukusikia kuwa kuna vifaa vingi sana katika meli. Tena mameli makubwa. Kuna vifaa vingi mno kuliko hata kwenye ndege. Lakini sikutegemea kama vitakuwa vingi kiasi hicho. Unajua? <coughs> Adam. Ukijiona wewe una shida. Uangalie wale wenye hali ngumu kuliko wewe. Afadhali wewe umepata kusoma mpaka kufikia kidato cha nne ni uangalizi mzuri wa wazazi. Mimi sikupata hiyo bahati. Aliongea maneno hayo Captain Sadik. Huku akiwa amenikazia macho kweli kweli. Macho yalikuwa yamejaa machozi. Alinibeni kwenye kiti na mimi nikafanya hivyo. Kisha naye akakaa na kuanza kunisimulia maisha yake. Hapa wacha tu nikueleze historia fupi ya mtu huyo na Oza Sadik. Huenda kujifunza kitu kupitia kwake. Na mnuku. Kapteni Sadik aliniambia hivi. <clears throat> Adam. Leo mimi mpaka kuwa hapa. Nimetoka mbali sana, tena sana. Kuliko hata shida ulizozipata wewe. Kabla kujitakia matatizo. Mimi ni mzao wa sehemu moja huko kisiwani Pemba Zanzibar. Ndio mzanzibar. Mimi ni mzanzibari. Kama wewe tu. Nimezaliwa sehemu moja inaitwa Kojani. Kwa bahati mbaya nikiwa nina miaka mitano. Niliwapoteza wazazi wangu wote wawili. Kwa kisingizio cha kuwa eti ni wachawi. Kutokana na maneno hayo kusambaa sana. Kila mtu alimo kunitenga. Hakuna kitu kibaya kama kutengwa na jamii inayokuzunguka. Ingali unahitaji msaada wao katika maisha yako. Jambo hilo mimi liliniumiza sana. Ingawa nilikuwa mdogo lakini nilielewa kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Kutokana na manyanyaso kunizidi, niliamua kukimbia huko. Ndipo katika tembea tembea yangu na kimbia kimbia Nilijikuta nimefika katika bandari ya Wete ambapo kulikuwa kuna majahazi yanayoenda Tanga. Nilifanyiku nilifanyika kujipenyeza katika moja ya majahazi hayo yaliyokuwa yanaondoka siku hiyo. Niliacha kila kitu nilipotoka na kuelekea sehemu ambayo sikuwa nikijua hata mtu mmoja. Usiku wa siku hiyo jahazi lilianza safari na Mungu alisaidia mpaka nafika Tanga siku kama Ikiwa na miaka sita, Adam. Labda tunikumbe kitu kimoja. Ndipo nikapata wazo la kutafuta ndoana ili ninge barini nitafute riziki kupitia samaki. Nilinunua kila kitu kilichohitajika na kuanza kazi punde tu baada ya kuweza kukamilisha vitu hivyo. Kwa siku nilipata vibua wawili, vibua wawili watatu, nikao nauza. Niliendelea na kazi hiyo kwa muda wa mwaka mzima. Mungu hakuwa mbali na harakati zangu kwani alinisaidia muda wote huo. Adam mimi nikwambia tu maisha yangu niliendesha kwa shilingi moja kwa siku. Na yalikuwa yakenda vizuri tu na nashukuru Mungu 
siku wengi wanatamaza wizi japo wenzangu wengi walinishauri nijiunge na vikundi vyao vya uhalifu lakini nilikata kata kata nilikata mimi niliamini hata mtoto alianza na hatua moja mpaka kachanganya kutembea hivyo niliamini tu ipo siku Mungu atanifungulia milango ya ridhiki na kweli siku hiyo ilifika nakumbuka siku moja nilikuwa sehemu moja inaitwa Raskazon Sehemu hiyo mara nyingi familia nyingi hufika kwa ajili ya kuweza kuburudika hasa kipindi cha mapumziko ena maanisho Jumamosi na Jumapili Kama kawaida familia nyingi zilimiminika siku ya Jumapili katika bahari hiyo safi kabisa na yenye mandhari nzuri ya kuvutia Miongoni mwa watu kulikuwa kuna mzee mmoja mwenye asili ya Kiarabu alifika pale na familia yake yote Alifika na mkewe pamoja na watoto wake wawili wa kike ambao kiumri mmoja alikuwa ni mkubwa kuliko mimi lakini mwingine alikuwa ni mdogo Walionekana kuwa ni familia yenye furaha sana maana hata nyuso zao pia zilieleza hiyo Na hakuhitajika kutafuta ushahidi katika kuundua hilo kwamba nyuso zao tu zilionesha kwamba hii ni familia waliokuwa na furaha sana Nilitamani sana kuona familia kama hiyo. Lakini wapi? Yangu mimi ilikuwa imeshatangulia mbele za haki. Ndio mipango ya Mungu. Ningefanyaje sasa? Ningefanyaje? Japo kwa amekufa vifo vya fedha sana. Kila mtu alikuwa amezama katika furaha ya kuchezea bahari mpaka pale jua lilipoanza kutoa. Watu walianza kutawanyika nikiwemo na mimi ni miongoni mwao. Nilifika sehemu ya ulinzi na kuchukua basikeli yangu ambayo nilikuwa nimeikodi kwa siku hiyo. Nikapandisha juu. Nilipofika juu nilimwona yule mzee wa Kiarabu. Akipakiza vitu kwenye gari yake na kufunga mlango. Ila kwa bahati mbaya kuna mfuko mdogo wa kaki ulidondoka na yeye hakuona. Alipanda kwenye gari yake na kuondoka hilo eneo. Mimi nilisogea ulipo mfuko huo na kunyanyua. La haula. Nilipofungua niliona makaratasi fulani hivi. Mengi mengi tu. Nilitoa moja na kuliangalia ndipo nikakutana na kitu kilichonishtua mno. Japo sikwenda shule lakini niliweza kusoma kutokana na kuwa nilisoma madrasa tokea nikiwa na miaka minne. Nilirudisha karatasi hiyo na kuunyanyua mfuko huo wa kaki na kutia kwenye begi langu kisha nikaanza safari ya kulifuata lile gari nilijitahidi kunyonga kadiri ya uwezo wangu na kwa sababu nilikuwa nimeikarili nilifanikiwa kuipata kuiona tatizo jingine lilijitokeza alikuwa amefunga vioo vyote vya gari siko na njia nyingine zaidi ya tu kuifuata ile gari hiyo na kwa bahati nzuri alikuwa akiendesha mwendo mdogo hivyo haikunipa shida mimi kuweza kulifuatilia lile gari Nilifuatilia mpaka tulipofika barabarani. Nilifuatilia mpaka tulipofika barabara 20 ambayo aliacha barabara kubwa ya Taifa Road na kuingia barabara ya mtaa huo. Alitembea kidogo mpaka katika nyumba moja hivi ya kisasa na kusimamisha gari hiyo. Kesha kapiga wani, geti likafunguliwa na kesha kaingiza gari ndani. Ila kwa bahati mbaya nilipofika mlinzi alikuwa tayari ameshafunga mlango. Hiyo ilitokana na kuchoka sana kiasi cha kushuka baisikeli na kuikokota ndicho kilichonichelewesha Nilisogea mlangoni na nikagonga Hazikupita sekunde nyingi mlinzi alifungua lakini aliponiona tu alionyesha dharau na kunionyesha kirungu chake cha usi alichokuwa mikishika mkononi kisha kaniambia uochokora Potea haraka kabla hata sijakumwaga kirungu cha kichwa Kabla sijakutonga kirungu cha kichwa potea Nilijaribu kumweleza na kuna kitu cha umuhimu sana nataka nimpe tajiri yake lakini bado hakunielewa na mimi sikuwa tayari kuondoka kutokana na umuhimu wa zile karatasi nilizozikuta ndani ya mfuko ule mara kadhaa mlinzi huyu alinisukuma kwa nguvu na kupelekea nikuke chini hata hivyo nilisimama na kurudi tena na kuendelea na kile ambacho nilikuwa nimekisimamia Adam ndugu yangu 
huwezi amini. Wakati mimi naendelea kubishana na mlinzi tulisikia sauti ya mtu akiongea kwa nguvu huko kijagetini. Yule mlinzi aliingia ndani haraka sana na baada ya sekunde kadhaa alitoka yule mzee. Akaniambia kijana unataka nini? Mbona ulikuwa unabishana na mlinzi wangu hapa kwangu? Nikamwambia samani mzee kwa usumbufu. Lakini nimeona nikukabidhi mkono ni mwako kabisa kutokana na uzito wake. Akasema kitu gani hicho kijana? Nikamwambia wakati una unaondoka kule Raskazon uliangusha mfuko huu. Niliongea na kumkabidhi yule mfuko. <laughs> Adam, ah, muda umekwenda sana ujue. Muda wa kula. Aliniambia hivyo Kapteni Sadiki. Akainuka, mimi nikamfuata. Lakini siku hata na hamu ya kula, nilitamani aendelee kunisimulia historia yake ambayo ilinivutia sana. Basi tulielekea sehemu ya maakuli kwa ajili ya kupata kile kinachoitwa chakula cha mchana. Ilibini mulize, Kapteni Sadiki hivi tunaingia Hudson Lane. Ilimuliza wakati tunaelekea kula. Akasema baada ya siku nne ndio tutakuwa tunaingia hapo Hudson. Alinjibu hivyo basi tuliendelea kupata chakula huku tukiendelea na soga nyingine. Hivi Adam. Ibikuaje mpaka ukafanya maamuzi ya kijinga kiasi gani? Aliniuliza mzungu mmoja miongoni mwa mabaharia wa kizungu. Ikamwambia ni ujinga tunatamaza kipumbavu ndio sababu kuu. Nilimjibu na wengi wakacheka kidogo. <laughs> Hivi Unadhani huku Ulaya maisha ni mazuri kama unavyoona kwenye runinga au? Alinuliza mzungu mwingine. Nilibaki tu nimeshangaa tu nisijue nini cha kusema. Maana ingekuwa ni vigumu mno kuamini kama angeniambia mswali mwenzangu. Lakini ni mzungu ndiye aliniambia mambo hayo. Basi uliendelea kunieleza mambo mengi sana kuhusu nchi hizo za magharibi. Yaani mpaka hamu hata ya kwenda kutembea ilinitoka hata kama ni kwa njia halali. Tulimaliza. Tulimaliza kula na kila mtu akaelekea sehemu yake ya kazi. Mimi nilifuatana na nahodha mkuu mpaka katika chumba kile cha kuendeshea. Tulipofika tulikaa sehemu ile ile na akaendelea kunisimulia historia yake ya maisha. Captain Sadik aliendelea kuniambia. <sighs> Basi Mzee yule nikamkabidhi ule mfuko wa kaki bila hata kutegemea alinishika mkono na kuniingiza ndani ya geti kisha akampa ishara mlinzi wake afunge haraka mlo ile geti akaniambia kijana umeona kitu ndani ya huu mfuko aliniuliza huko akihema juu juu kweli kweli nikamweleza kile nilichokiona maskini mzee wa watu alishika kichwa na kukuna nywele zake ndefu zilizo jamvi akasema kijana unajua kitu ulichokiona ukimwambia mtu yote kitakuatarisha maisha yako nikamwambia mzee hilo nilikuwa sijui lakini kutokana na umuhimu nilichokiona ndio maana nikaamua kukufuatilia hadi hapa kwako na mimi natumai mzee wangu kazi yangu imekwisha naomba tuniondoke yule mzee aliniuliza ninapoka nilishindwa kumjibu kutokana na kuwa pa kuishi nilikuwa sina Nilikuwa nikilala vibarazani tu. Akaniambia mbona unijibu? Nikamwambia mimi naishi mtaani tu mzee wangu, sina familia, ndugu, ninayemjua sina kabisa. Nilimjibu hivyo kilichofuata hata mimi ilinichukua muda kuweza kuamini. Siku zote watu husema wema hulipo kwa wema. Na mtegemee Mungu katika maisha yako yote. Adam. Unajua yule mzee aliniomba niishi kwake na alinidi kunielea na kunisomesha kama mtoto wake wa kunisa. Na hapo ule msemo unaosema kwamba mchumie jiwani uli yake vulini. Ulichukua nafasi yake katika maisha yangu. Kuanzia siku hiyo nikapata familia iliyoja upendo na maisha yangu yalibadilika moja kwa moja mpaka leo unaponiona hapa nimekuwa na odha mkuu wa chombo hiki. Ni kwa sababu tu ya kumwamini Mungu. Mungu alikuwa pamoja na mimi na bado anaendelea kuwa pamoja na mimi. msikilizaji Hapo ndo ulikuwa mwisho wa Kapteni Sadiki kuweza kunisimulia historia yake ambayo ilijaa mapito magumu sana hasa ukizingatia umri wake ulikuwa ni mdogo sana Hata hivyo aliamua kukubaliana na matatizo yote yaliyomkuta na akafanikiwa kuweza kuyatatua kwa neema za muumba wa mbingu na ardhi 
Kapteni Sadiki akuishia hapo akaniambia damu. Siku zote ridhika na kile Mungu anachokuwa anakupatia. Ndicho ulichotakiwa ukipate kwa muda husika. Jaribu kufikiria ungekuwa katika umri wangu na kukutwa na matatizo kama yangu. Unadhani ungekuwa hai mpaka leo? Umuvunilivu ni muhimu sana katika maisha. Ukiona hali ni mbaya, uvumilivu ni kitu muhimu sana katika maisha. Usikimbilie kule unapodhani utapata maisha mazuri. Bali tafuta sehemu ambayo itakupa muda wa kupambanua matatizo yako. Aliniambia maneno hayo kwa kuyasisitiza sana. Baada ya historia hiyo, nilitoka katika chumba cha kuongozea chombo hicho na kuelekea nje kabisa katika deki ya meli hiyo. Kulikuwa kuna upepo mzuri sana kutokana na kuwa chombo hicho kilikuwa kikisonga mbele kwa mwendo mdogo mdogo mno. Niliangalia ile deki kwa makini sana na kuvuta kumbukumbu kumbu za siku ile tuliokamatwa katika ile meli niliyoamini kwamba ingeweza kunifikisha katika nchi za Ulaya. Matukio yote yaliyotokea siku hiyo yaliweza kujirudia katika akili yangu. Pia nilikumbuka ile pesa yote ambayo nilitoa kwa kama rushwa kwa ajili ya mimi kuweza kusafirishwa kwenda nchi za Ulaya. Lakini kama isinge kwa katamaa zangu za kijinga leo hii, ningekuwa na miliki pikipiki yangu mimi mwenyewe. Na pia ningekuwa nimejajiri mimi mwenyewe. Moyo wangu uliendamo na majonzi makubwa sana. Maumivu niliyokuwa nayapata yalinuma sana kila nilipokumbuka watu ambao nimewapoteza. Wakati nime, wakati nikiwa nimezama katika dumbu hilo la mawazo, nilihisi kama mtu ananigusa begani hivi. Unaonekana una mawazo sana. Yule jamaa anaitwa Kapteni Juma aliniuliza. Akambia ndugu yangu yaacha tu. Laiti kama ningejua atanikuta ile nikuta basi nisingethubutu kuondoka Tanzania. Nilijibu huku nikisema maumivu hasa mwilini mwangu. Juma akaniambia ndugu yangu. Mungu hutupatia elimu pale tunapokosea. Na chukulia mambo yote uliyopitia kama sehemu tu ya elimu hiyo. Juma alinijibu huku akitabasamu kidogo. Tuliendelea kuongea mambo mengi sana. Aliniambia kwamba yeye ameanza kazi ya ubaharia miaka miwili nyuma. Alipata kazi hiyo baada ya kukutana na Kapteni Sadiki na kwamba yeye ndiye aliyemkomboa kutokana na umaskini wa hali ya juu sana na kumpa kazi hiyo. Kumbe bado watu wema wapo duniani, na sio kama watu wanavyosema eti kwamba hamna mtu mwema duniani. Watu wema wapo msikilizaji. Baru ndani maana kiza kilishaanza kuingia na baridi ilizidi kuwa kali mno. Nilekea chumbani kwangu na kujilaza kitandani. Nilianza kupanga mambo mengi sana kufanya nikifika sana. Nilipanga mambo mengi mno kichwani mwangu. Wakati nikiendelea na kupanga mipango yangu kichwani, nilisikia mlango kigongwa. Nilinuka kitandani na kwenda kuufungua mlango. Alikuwa ni mzungu mmoja hivi. Alikuja na kuniambia kwamba muda wa kula ulikuwa umewadia. Nilitikia na kurudi chumbani ndani. Nilivaa tisheti yangu ikiendamana na koti zito kidogo kisha nikatoka. Waliponiona tu walianza kucheka. Na nilipouliza kilichokuwa kinawachekesha mmoja akanijibu ya kwamba hakuna hata baridi alafu mimi nilikuwa nimevaa koti. Nilishangaa maana mimi nilihisi baridi mpaka kwenye mifupa lakini wao walikuwa wamevaa tu kawaida na wengine walikuwa wamevaa vest tu. Hata nilielewa kuwa watu hao walishazoea baridi. Nilungana nao kwenye meza na kupata chakula cha usiku. Tulikula huku tukipiga story za hapa na pale. Mzungu mmoja akasema, "Captain, kwa nini usitupe huyu kijana? Tukaenda naye chumba cha mashine." Maana anaonekana na akili sana huyu. Aliongea mzungu mmoja hivi mzee mzee kidogo. Captain Sadiq akasema, "Vipi damu unataka kujifunza kitu?" Nikasema itakuwa vizuri kama nitajifunza kitu cha kufanya kuliko kulala tu na kuamka kama vile mwari anayesubiri mume. Nilijibu na kumfanya kapteni Sadiki acheke. Basi baada ya kula yule mzee aliniambia nimfuate. Tulielekea mpaka katika chumba kimoja hivi kilichoandikwa engine room. Alikifungua na sote tukaingia. 
tufunde tu baada ya kuingia ile hisi mwili ukipata joto la ajabu sana kutokana na hali ya hewa iliyokuemo. Hali ya hewa ilikuwa ya joto katika kile chumba. Alinikabidhi nguo maalum za blue ambazo ni overall na kuniambia nizivae. Hizo ndo zilikuwa sare za kukaa katika chumba hicho. Nilizivaa kisha tukaanza kutembea kwa mwendo mdogo mdogo huku akinyonyesha mashine kadhaa na kuniambia kazi zake pia. Kulikuwa kuna mashine nyingi sana huko ndani ya iko chumba. Tena zilikuwa kubwa kubwa kupita maelezo. Na kizuri zaidi kila mashine ilikuwa na kazi tofauti kabisa na ile ya kusukuma chombo hicho cha kisasa kabisa. Yule mzee akaniambia kijana, meli hii ya kisasa kuliko meli zote kubwa duniani. Aliniambia mzee yule, akaniuliza kuwa inasukumwa na mashine kumi za kati akiwa na maana mashine hizo ni mbili. Lakini mara nyingi husukumwa na mashine sita tu badala ya kumi. Kutumika zote kumi ni mpaka pale bahari itakapokuwa na mawimbi makubwa makubwa na makali. Ukiachilia hizo mashine kumi kulikuwa kuna mashine nyingine nne za pembeni. Alinieleza kwamba mashine hizo ni mashine za dharura. Na zitatumika pindi tu pale mashine nyingine zitapokuwa zimeshindwa kuhimili uzito wa mawimbi. Aliendelea kunieleza mambo mengine mengine mengi tu. Baada ya ziara kama na sasa hivi tulitoka ndani ya chumba na mimi nikaelekea chumbani kwangu. Nilingia chooni na kujisafisha na baada ya hapo nikarudi chumbani ambapo nilivaa nguo nyepesi na kulala. Adam, njoo kama uko ni saliti. Kisa nimekufa si ndio Adam? Adam sinakwambia wewe. Mapenzi yote nilikuonesha bado kaamua kulala na mwanamke mwingine. Lazima na utalipa katika hilo. Eh, nilikurupuka kutoka usingizini huku nikihema kwa nguvu mno. Nile mota hakuwa mwingine isipokuwa ni Latifa. Lakini cha ajabu alikuwa kapendeza sana. Japo katika ndoto hiyo aliongea maneno makali mno. Nikajiuliza hivi ni ndoto au? Hii ni ndoto hii. Nilijiuliza maana nilihisi kama nil, alikuwa amesimama mbele yangu ndani ya kile chumba kidogo. Niliangalia saa iliyokuwa ikininginia ndani ya chumba hicho na kugundua kwamba ilikuwa ni saa moja alfajiri. Nilinuka na kuingia chooni kwa ajili ya kuweza kupunguza maji mwilini. Kisha niliva truck suit yangu pamoja na koti zito na kutoka chumbani. Nilitoka chumbani. Nilielekea deck ambapo niliwakuta baadhi ya mabaharia wakifanya mazoezi. Kijana, naona mapema sana. Aliongea baharia mmoja wao. Ah, nikamwambia, "Sio unajua tena ukishakuwa na majanga katika maisha yako hata usingizi unakuwa hauji vizuri." Nilijibu hivyo na mimi nikaungana nao kwa ajili ya kuweza kuupasha mwili. Tulifanya mazoezi kwa masaa mawili kisha kila mtu alielekea chumbani kwake kwa ajili ya kuweza kufanya usafi. Baada ya hapo tulikutana mezani na kupata kifungo kinywa. Kwa siku moja nilikaa nao hao watu tayari tulikuwa tumeshazoeana sana. Tulikuwa tukiongea kama watu tulikuwa tunajuana kwa muda mrefu mno. Tulipomaliza kula nilifuatana tena na mzee Jackson ambaye ni yule mzee alienieleza kuhusiana na mashine za chombo hicho. Mzee Jackson ndo jina lake alikuwa anaitwa Jackson lakini kutokana na umri wake kwenda sana nilikuwa namuita mzee Jackson. Basi tulifika katika hiko chumba na kama kawaida nikavaa zile sare alizonipa na ziara ilianza tena. Siku ile nilionyesha mashine nyingine kabisa. Tunaposema akili ya binadamu ina nguvu kuliko kompyuta si uongo msikilizaji kutokana na wingo wa mashine hizo na kazi zinazofanya basi kama mtu angekuwa hajasoma basi asingejua kufanya chochote kile tofauti na mzee huyo alionekana ameshakula chumvi nyingi kiasi ili zifahamu kinaga ubaga kuanzia ndogo mpaka kubwa siku hiyo alinipa kidaftari kidogo kilichoandikwa kwa nje MV Cantana na kuniambia ni rekodi kitu ambacho nitahisi kitakuwa na umuhimu kwangu yani niwe naandika Sio kwamba kulikuwa hakuna watu wengine katika chumba hicho la kesha walikuwaepo na kila mtu alikuwa na jukumu lake. Mzee Jackson alikuwa ni injindia mkuu wa kitengo hicho. Basi baada ya ziara ya muda mfupi ndani ya chumba hicho tulitoka na tulipofika nje aliniambia nimpe kile kidaftari alichonipa. Sikujua alikuwa akitaka alikuwa nakitaka kwa sababu ipi lakini nilimkabidhi na kaanza kuangalia kile nilichokuwa nimekiandika. 
Alipomaliza aliniangalia kisha katabasamu. Akasema yani na akili yako inavyokuwa nzuri ukathubutu kukimbia kwenu etikisa tu matatizo. Aliongea maneno hayo kisha katabasamu. Sikumbuki kitu nilimomba tu anipe kile kidaftari kisha nikaelekea zangu chumbani kwangu. Ilipofika nikakaa kwenye kitanda na kuanza kurudia kile nilichokuwa nimekiandika wakati nanielekeza. Baada ya kurudia kwa muda mfupi nilikuweka pembeni na kujilaza. Kutokana na uchovu wa mazoezi asubuhi na ilikuwa sika weda yangu usingizi haukucheza mbali. Ulichukua nafasi yake. Siku ya tatu jioni tulitia Nanga Hudson, Texas. Walishuka watu kadhaa ikiwemo na Hoda Sadik. Baada ya kama robo saa hivi walirudi na kutuambia kwamba usiku tutaruhusiwa kutoka katika chombo na kuelekea hotelini ambapo tutapumzika kwa siku nne kabla ya kuanza safari yenyewe na kuelekea Tanzania kupitia Afrika ya Kusini. Naitamani usiku uingie muda huo huo kutokana na kuwa nilikuwa nina hamu ya kuona jiji hilo la Texas ambalo nilikuwa ninaliona tu kwenye runinga na filamu za Kiingereza tu. Hata kukaa niliona tabu maana nilihisi viti labda vimepakwa gundi na nikikaa tu basi nitaganda. kama yalivyo masaa haya gandi usiku ulichukua nafasi yake na bila kuchelewa tulishuka wote na kuelekea katika gari gari ambayo ilikuwa inatusubiri tulielekea katika hoteli moja kubwa sana na ya kifahari ilikuwa ni marangu ya kwanza kuingia katika hoteli kubwa namna hiyo japo kule kiswani niliingia lakini haikuwa kubwa kama nilioingia mjini Hudson Texas kila mtu alipewa chumba chake kwa ajili ya kuweza kuupitisha usingizi huo mwanana kabisa katika vyumba vilivyopambwa Vili pambwa. Chumba hicho kilikuwa kina hewa nzuri sana. Siku hiyo hata ndoto mbaya siku yote kabisa. Nililafa ufufu kama mtoto mdogo aliyeishi aliyeishi baziwa la mama yake. Siku ya pili mapema kila mtu alitawanyika na kuelekea katika harakati zake na zozijue mwenyewe. Pale hoteli tulibaki watu wawili tu, mimi na Nahodha Sadik. Na hodha sadiki akaniambia twenze tu tukazurule mitani huko. Alinambia na mimi nikamkubalia bila hata kusita. Tulitoka nje hoteli hiyo na kuchukua gari maalum ambayo hupewa watalii hotelini hapo kwa ajili ya matembezi kipindi chote watakachokuepo hapo hotelini. Yaani mambo niliyoyashuhudia yaliniacha kinywa wazi. Yaani kila nilichoambiwa na yule mzungu katika meli ni kweli mtupu. Maana asubuhi na mapema tayari omba omba walikuwa wameshajipanga. Wamejipanga njiani kupigania riziki. Hilo halikutosha. Ukahaba ulikuwa unafanyika kwa upe na sio kama bongo ambapo ukahaba ni usiku tu. Kifupi nchi kama Amerika ikiwa kwa siku unashindwa kupata hata dola mbili au tatu. Basi siku hiyo jiandae kula makombo ya hotelini baada ya kuosha vyombo. Wakati huko Tanzania ukiwa na elfu moja tu unapata japo mlo mmoja. Unaitwa pasi ndefu. Yaani ukipiga mlo mmoja uli tena mpaka kesho. Basi tulipozunguka sana, tulikula katika migahawa tofauti tofauti. Jioni tulikutana hotelini ambapo kila mtu aliingia chumbani kwake na kutoa kaptola. Tulielekea sehemu ya nyuma ya hoteli hiyo ambapo kulikuwa kuna mabomu makubwa sana ya kuogelea. Tulipofika huko hakuna aliyeongea jambo. Kila mtu aliingia katika bwao hilo na kuanza kuogelea pia. Nilijiuliza mara mbili mbili kwanza kabla kuingia katika bwao hilo. Maana baridi ilikuwa imeshaanza kuwa kali. Wakati naendelea kuwaza na kuwazua, nilishanga ghafla niko angani na kutua ndani ya maji. Wengine wote walinicheka. Niliona hakuna haja ya kujishauri tena maana tayari nilikuwa nimeshaiva baridi. Niliungana na kufurahia hiyo jioni. Kumbe wenzangu walikuwa haogelei tu. Walikuwa wakifanya mazoezi humo humo. Mazoezi kama kuzamia na kukaa chini ya maji kwa muda mrefu. Tena walikuwa na pumzi mno maana aliyekaa muda mfupi kuliko wote alikaa dakika moja na sekunde 30. Nikazambiwa Adam, hutaki kujipima upepo? Wakati nikiendelea kushangaa, nilisikia mtu akiongea nyuma yangu. Mimi na kuzamia wapi na wapi? Mazoezi hayo yana wenyewe bwana akina nyie. Nilijibu hivyo, sio kwamba nilikuwa siwezi la hasha, sikutaka tu, sikujisikia. Nadhani msikilizaji unatambua kwamba mimi ni mvuvi mzuri tu na ninajua kuogelea pia. 
Basi kiukweli mimi nilikuwa nina uwezo wa kubana pumzi ndani ya maji kwa muda mrefu sana tu. Kitu kimoja ambacho sijawaambia. Hiko sikuweza kuambia kabisa kwamba mimi na uwezo wa kukata maji. Kipindi kile nafanya kazi ya uvuvi kuna siku wakati na tega nyavu mguu wangu mmoja ukaingia katika nyavu. Uliingia katika hiyo nyavu na kujizonga. Nilihangaika sana kuutoa mguu wangu. Na nilikuwa mbali kidogo na uso wa maji. Nilitapatapa mpaka nilipokuja kuutoa. Nilikuwa nishaanza kuhisi kifo. Na nilipofika juu wenzangu akaniuliza nilikuwa nafanya nini huko chini kwa dakika kama tatu nzima. Niloeleza kilicho nikuta na wakacheka mno. Hivyo kwa sisi wavuvi ni kawaida yetu kukesha chini kwenye maji. Ni kawaida kabisa. Mvuvi lazima uwe na pumzi. Lazima uwe na pumzi. Basi walinilazimisha na mimi nikawa najaribu kwa, kwa, kwa kutoa sababu tofauti tofauti. Mwishoni nikaona isiwe kelo nilikubali nao, nikazamia nao. Lakini wakati huo uwezo wangu wa kukaa ndani ya maji kwa muda mrefu ulikuwa umepungua sana. Nilikaa kwa dakika mbili na sekunde kumi tu nikaibuka maana mapafu yalikuwa yashaanza kuwaka moto. Wengi waliniangalia kwa macho ya mshangao hasa wale ambao nilikuwa nimewazidi uwezo. Basi baada ya hapo kila mtu alirudi chumbani kwake na kujisafisha kisha tukapata chakula cha jioni kwa pamoja. Tulipomaliza kula kuna baadhi ya watu waliondoka na kuelekea katika viwanja kama vile makasino na wengine madisco. Mimi na baadhi ya mabaharia tulibaki hotelini. Na kila mtu alijifungia chumbani kwake kwa ajili ya kuweza kuupitisha usiku huo. Usiku mwanana kabisa katika jiji hilo la watu iliyofanya niuze roho yangu kwa tamaa. Nilala fofofu na usingizi ulikuwa ni mzuri sana na wala haukuwa na ndoto zozote zile za ajabu ajabu. Siku ya pili mapema kabisa niliamka na kutoka nje kwa ajili ya kuweza kunyosha mwili wangu. Wakati natoka nikakutana na baadhi ya mabaharia ambao walikwenda viwanja usiku wakirudi huku wakikukutana. Walikuwa wamelewa chakari. Niliwasalimu na kuelekea sehemu ya mazoezi ambapo nilimkuta Kapteni Sadika akiwa tayari ameshafika na alishaanza mazoezi. Na mimi niliungana naye na kufanya mazoezi huku nikiongea mambo kadha wa kadha. <sighs> Baada ya mazoezi nikarudi chumbani kwangu, nikajisafisha, kesho nikaelekea sehemu maalum na kupata kifungua kinywa. Baada ya hapo nilitoka na Kapteni Sadiki na kuelekea mzigoni kama kawaida yetu. Hiyo ndo ilikuwa starehe kubwa kwetu. Pia nilipata kuona na kujifunza mengi sana kupitia mizunguko hiyo. Maisha magumu si Afrika tu, hata huko unapopaita kwa Biden. Kuna watu na hali mbaya sana ya maisha kupita maelezo. Kuna watu na hali mbaya sana kimaisha. Tukiwa njiani nilimuuliza Kapteni Sadiki, "Kwa nini yeye hajaenda kwenye viwanja?" Akaniambia kwanza imani yangu hainiruhusu mimi kwenda katika sehemu kama hizo. Lakini pili mimi nina mke nyumbani na ninaithamini ndoa yangu sana na kumthamini mke wangu pia. Kuwa mbali na mke wangu haimaanishi nifanye mambo ya kijinga. Kwa sababu kwenda sehemu kama makasino kuna uwezekano mkubwa wa kulala na mwanamke mwingine pasina mke wangu. Alinileza hayo Kapteni Sadiki na mimi wala sikutaka kuendelea kuhoji kitu. Sikutaka kabisa. Mchana tulirudi hotelini. Na kuunganika na wengine kwa ajili ya kuweza kupata chakula cha mchana. Maisha mjini Hudson yaliendelea hivyo mpaka pale siku za mapumziko zilipokoma na maandalizi ya safari ndefu ya kurudi nyumbani ya kaanza. Tulinunua vyakula vya kutosha pamoja na madawa mengi tu na nilipouliza dawa zote zile za kazi gani nikaambiwa kwamba ni dharura tu ikitokea kama mtu anaumwa au kuumia kipindi chote cha safari maana safari hiyo ni ndefu sana na kuna wakati inachukua hadi miezi miwili mpaka meli kuweza kutia nanga bandarini Dar es Salaam Tanzania baada ya kila kitu kuweza kukamilika tulifungasha mizigo yetu na safari ya kurudi melini kaanza tulipofika kila mtu alikwenda chumbani kwake huku tukikubaliana kwamba tukutane baada ya dakika kumi. Niliingia chumbani kwangu na kuweka kila kitu changu sawa kisha sikukaa nilitoka na kuelekea katika sehemu ya kukutania. Baada ya dakika kidogo wengine walifika na kuongea mambo kadha wa kadha. Baada ya hapo kila mtu akaelekea katika sehemu yake ya kazi. Mimi sikwenda pahali kwa sababu sikuwa nafanya kazi kwa hiyo meli. Nilibaki tu pale pale ukumbini 
huko nikiwaza mambo mengi ambayo nimejifunza kipindi chote hicho. Baada kama nusu saa hivi nilizinduliwa kutoka katika mawazo hayo kwa mgurumo mkubwa sana mashine zilizopata uhai baada ya muda mrefu sana kulala. Na baada ya muda kidogo alikuja tena mabaharia wote na kuomba dua pamoja. Kapteni Sadiki akasema, "Tunaondoka saa saba usiku." Kapteni Sadiki aliongea na kila mtu akatawanyika na kuelekea sehemu anayojua yeye. Mimi nilielekea chumbani kwangu ambapo nilijibwaga kitandani na usingizi haukuchukua muda ukanipitia. Nilikuja kushtuka baada ya kusikia mlio mkali mno na mkubwa sana wa honi ya meli hiyo. Ilikuwa ni ishara ya kuwa chombo hicho kilikuwa kinang'oa nanga. Hapo sasa safari ya kurudi nyumbani Tanzania ikawa imeanza rasmi. Nilipata furaha kubwa sana moyoni mwangu. Baada ya kuhisi kuwa narejea sehemu ninayostahili kuwepo. Nyumbani, Tanzania. Nikiwa katika furaha hiyo ndipo nikaikumbuka bahasha niliyopewa na Delila. Nilikurupuka kutoka kitandani na kuisogelea begi langu. Nilifungua na kutoa bahasha ile. Kisha nikarudi kitandani na kuifungua. Nikaanza kuisoma. Kwa kwa mwanaume nilikupenda na kukukabidhi moyo wangu pamoja na mwili wangu. Najua wakati utakapokuwa unasoma barua hii utakuwa mbali na mimi. Lakini kuwa na amani popote pale utakapokuwa. Nataka tu ufahamu kuwa kuna mwanamke anayekupenda kwa moyo wako wote. Na kupenda sana Adam. Na baada yako ndio nimefunga mlango wa upendo kwa mwanaume yeyote mwingine. Lengo la barua hii fupi si kukueleza ni kiasi gani nakupenda. Bali ulikuja na ukatukuta wawili mimi na mwanangu Nora. Na ukatulea kama familia yako. Pasipo kutaka kufahamu kitu chochote kile. Umemlea Nora kwa kipindi kifupi sana na kumfanya aise kwamba amepata baba aliyekuwa akimtaka kwa muda mrefu. Wakati unaondoka hujatuacha kama ulivyotukuta. Umetuacha watu watatu. Umetuacha alama ya upendo wako wa dhati. Nina mimba ya miezi miwili sasa. Lakini nilishindwa kukuambia kutokana na nia yako ya kurudi nyumbani kwenu. Na nakuahidi kwamba nitamlea mtoto wetu na kumpa upendo kama ulionipa na nitamweleza baba yake ni baraka ya pekee katika maisha yangu. Ishi kwa amani mpaka pale Mungu atakapotukutanisha tena kwa mapenzi yake. Ni mimi ninayekupenda kwa dhati. Delila Barua ilishe hivyo na ilikuwa ina matone kadhaa ya machozi yaliyoashiria kwamba alikuwa kilia wakati naandika. Najua utakuwa na swali juu ya kuwa nimejuaje kama yale ni machozi. Wakati ingekuwa yashakauka. Kulikuwa kuna alama nyeusi zilizotokana na wanja aliyokuwa ameupa kana ndio maana nikatambue kuwa alikuwa nalia wakati naandika. Moyo wangu ulingiona simanzi kuliko hata jilo nipata baada ya kumpoteza Latifa. Niliuhisi moyo wangu unachanika na kuacha maumivu makali sana. Machozi yalianza kunitoka bila hata kupenda. Nilijiona ni mtu mwenye mikosi kuliko watu wote duniani. Maisha yangu niliyaona ya ajabu sana maana kila mtu niliyempenda alitoweka katika maisha yangu. Nikajisemea moyoni, nitarudi kwa ajili yako tu Delila. Nikajapize kwamba lazima nirudi Jamaika. Lazima. Iwe jua, iwe mvua, nitarudi Jamaika. Nilirudisha barua ile kwenye bahasha na kuiweka vizuri kwenye begi. Kisha nikarudi kitandani ili kujaribu kutafuta tena usingizi lakini wapi? Picha la Tifa, picha Luis, picha ya Linda, picha Delila zilikuwa zikipishana kwenye ubongo wangu kwa zamu. Mpaka kuna kucha sikufanikiwa kufunga hata jicho. Nilinyanyuka kitandani na kuelekea chooni kwa ajili ya usafi kisha nikaelekea sehemu ya kupata kifungu wa kinywa ambapo nilikutana na wenzangu. Baada ya kupata kifungu wa kinywa hicho, nilifuatana na mzee Jackson mpaka katika kile chumba cha mashine 
ambapo niliendelea kupata elimu moja kwa moja kutoka kwa bingwa huyo mitambo ya chombo hicho. Elimu ya moja kwa moja kutoka kwa huyo bingwa. Akaniuliza, "Hivi hujiuliza kwa nini nakupa elimu hii? Osha kujiuliza?" Aliniuliza mzee Jackson wakati tunatoka katika chumba hicho. <sighs> Nikamwambia nilitaka kukuuliza muda mrefu sana lakini nikahisi muda mwafaka bado. Kwa vile umeniuliza wewe mwenyewe mzee, naomba uniambie kwa sababu gani unanifundisha mambo haya? Wakati hata baadhi tu ya kusomea vitu kama hivi sina mimi. Nilimjibu mzee Jackson na kumfanya tabasamu kidogo kisha akasuuza kwa lake kidogo na kusema <clears throat> Kijana Wenda Mungu akawa amekuteua kurithi nafasi yangu katika chombo hichi baada mimi kustafu. Alinijibu hivyo. Nilibaki nimekodua tu macho ni sijui nini cha kuongea. Katika chombo hichi wengine wanakuona kama mtu wa kawaida sana. Mimi ninapokuangalia ninakuona una uwezo mkubwa sana wa kiakili. Unaonekana una akili kubwa sana. Ke vipi mzee wangu? <laughs> Unakumbuka mara ya kwanza nilipokukupa kile kidaftari? Aliniuliza nikamjibu kwamba nakumbuka vizuri tu. Hapo ndipo akaniambia kwamba alinipa kile kidaftari kupima uwezo wangu wa kuchanganua na kuandika mambo muhimu. Na alifanya hivyo kwa wengine wote isipokuwa kapteni Sadiki. Lakini wote hawakufika pale anapopataka. Ila mimi ndo nikamkonga moyo wake na ndio maana akaamua kudifundisha na alionesha kabisa kama alikuwa hata ni hata kidogo sikuna la kumjibu yule mzee Jackson zaidi tu yaweza kubaki na kutabasamu nilibaki na tabasamu tu siku zilipeperuka kama vumbi katika upepo mkali huko bahari ikiendelea kwa tulivu kabisa bila hata kuleta shida yoyote ile mawimbi madogo madogo yalikuwepo lakini hayakutikisa kile chombo kutokana na ukubwa na uimara wake pia. Mwezi ulikuwa umekatika tayari. Huku mimi nikiwa nimeshaanza kuwa mzoefu na kuchezea mitambo pia. Nakumbuka siku hiyo nikiwa dek nimekaa na punga upepo, ghafla hali ya hewa ilianza kubadilika. Na mawingu mazito yakatanda angani. Upepo nao haukuwa nyuma, ulianza kuonesha makeke yake kwa kuvuma kwa kazi sana. Jambo ambalo lilianza kunitia hofu. kabla hata sijakaa vizuri manyunyu madogo madogo yakaanza kudondoka nilirudi ndani huku bado nikiwa na wasiwasi sana moja kwa moja nikaelekea mpaka katika chumba cha kuongozi ya chombo hicho huko nilikuta wote wakiwa wameshughulika tu na kompyuta captain tumebaki na muda gani mpaka kufika Afrika Kusini Nilimuliza kapteni Sadiki. Akasema kwa makadirio ya kawaida tumebakiza kama wiki mbili tu. Alinijibu lakini sura yake ilionekana kujawana hofu mno. Wakati tunaendelea kuongea ghafla meli ilipigwa na wimbi moja kubwa sana mpaka kupeleka vitu kadhaa kuanguka. Kapteni, upepo umezidi kuwa mkali na mawimbi pia yamezidi kuwa makali mno. Aliongea mtu mmoja. Kwa makadirio mawimbi yana ukubwa gani? Aliuliza kapteni Sadiki swali hilo. Akasema, "Kwa sasa ina ukubwa wa mita kumi kwenda juu. Lakini kadiri muda unavyozidi kwenda na zilikuwa makubwa zaidi." Alijibu huku akiweka vikifaa sawa, kifaa maalum alichukua mikiweka sikioni mwake. Kapteni Sadiki akauliza, "Unataka kuniambia mpaka usiku yatakuwa yashakaribia mita kumi na sita. Aliuliza Kapteni Sadiki, "Huko akiwa amekodoa macho." Yule jamaa kamjibu, "Nina wasiwasi, huenda ikazidi kubwa huo. Hii ni kutokana na kuwa upepo unavuma kwa kazi sana." Kapteni Sadiki aliniangalia kisha akasema, "Usiku leo utakuwa ni msiku mkubwa sana." Alinuka sehemu aliyokuwa meka na kuelekea katika sehemu yake husika. Alivyoongea hivyo, sikuwa tena na la kuuliza, maana nilishafahamu kitakachotokea. Nilitoka katika chumba hicho na kuelekea chumbani kwangu, 
ambapo nilikaa kitandani huku nikisikiliza chombo hicho kinavyokuwa kinapambana na mawimbi. Wakati nikaendelea kusikilizia, nilisikia kingora kikilia na nikafahamu ya kwamba tulikuwa tunahitajika kwenye kikao cha dharura. Tulinoka kitandani na kutoka ndani ya chumba hicho. Nilipofika sehemu tunayokutana, wengine wengi tu walikuwa wameshafika. Baada ya dakika kama mbili hivi, Kapteni Sadiki aliingia huko akiwa na mavazi ya kazi kabisa yani. Mara nyingi alikuwa akivaa nguo za kawaida tu. Lakini siku hii aliingia akiwa na gonda zake za kuya za kiunaodha kabisa. Akasema, "Kila mtu asikilize kwa makini zaidi. Tutakuwa tuna siku kama tatu mpaka nne za pepo na mawimbi makali mbele yetu. Hasa nyakati za usiku." Hivyo basi, ndani kipindi chote hicho tunatakiwa kushirikiana kikamilifu ili kuvuka hilo balaa lililopo mbele yetu. Aye kapten. Tulijibu kwa pamoja na mimi nikiwemo nilimjibu hivyo. Akamaliza kwa kusema kila mtu avae nguo zake za kazi. Maana kazi ndio kwanza imeanza. Alimaliza na kusema kwa nguvu mno, MV Katana. MV Katana. Wengine wote wakajibu kwa nguvu King of the Ships. We lead others follow. Yaani mfalme wa meli tunaongoza na wengine wanafuata. Baada ya hapo kisha kila mtu akatawanyika na kurudi sehemu yake ya kazi. Kama kawaida nilifuatana na mzee Jackson mpaka katika kile chumba cha mashine na kuvaa gwanda za blue alizokuwa amenipatia. Kijana. Karibu katika mapambano. Aliniambia mzee Jackson na kunikabidhi kifaa maalum cha mawasiliano. Kisha akaniambia nikiweke sikioni na mimi nikafanya hivyo. Kifaa hicho kilitunganisha watu wote ndani ya chombo hicho kikubwa. Ikitolewa amri yoyote au tangazo, basi watu wote tunasikia. Tayari kiza kilishaanza kuchukua nafasi yake huku kikisindikizwa na upepo pamoja na mvua kali sana yenye radi za kuchosha kweli kweli. Pamoja na kuwa mzee Jackson, alikuwa ameshaanza kuchoka, lakini alikuwa ni mwepesi sana kucheza na mashine hizo. Maana alikuwa ni kama DJ wa klabu. Jinsi anavyocheza ile mashine yake ya kuongozea mziki. Chief Engineer Jackson. Niongeze miguu miwili ya ziada. Nilisikia kufa saka kabisa zaidi kupitia kifaa nilichokiweka sikioni. Aye captain. Mzee Jackson aliongea na kusogea kwenye mashine moja kubwa ya kub... akabonyeza vitufe kadhaa hivi na mashine hiyo ikaanza kunguruma bwana. Tulizidi kupambana na mawimbi makali sana kule barini. Henry na Sefu nendeni juu nataka taarifa kamili. Aliongea mzee Jackson na vijana aliowataja walitoka ndani ya chumba hicho na kuelekea walipoelekezwa. Baada ya dakika kumi walirudi wakiwa wameroa sana. Mkuu, huko nje hali ni mbaya mno. Hawimbi ni makubwa kuliko kawaida. Kwa muonekano yana urefu wa mita kati ya 15 au 17. Aliripoti Henry huko akihema kweli kweli. Aya mawimbi ni makubwa sana kwa mashine nane. Alijisemea yeye mwenyewe kisha akabonyeza kitufe na kuongea. Captain, nguvu inahitajika zaidi. Fanya mambo. Alijibu Kapteni Sadiki na mzee Jackson akaamsha mashine mbili za mwisho za kati. Yaani tulikuwa chini katika chumba hicho lakini tulihisi kabisa kama meli hiyo ilikuwa inapanda wimbi kubwa sana. Maana mpaka sisi kule chini tulianguka na kila mtu alikatafuta sehemu ya kuweza kushika. Kadiri muda ulivyozidi kwenda hali ilizidi kuwa mbaya msikilizaji. Hali ilizidi kuwa mbaya. Captain, sehemu ya deki yote imejaa maji. Mkaguzi wa nje wa meli hiyo aliongea hivyo. Akaambia ufungua njia maalum, ziache wazi. Captain aliongea, lakini sijui nini kilichoendelea kwa sababu mimi nilikuwa nipo ndani msikilizaji. Safari iliendelea huku chombo hicho kikizidi kukabana koo na bahari. Bahari ilikuwa imekasirika mno. Na pepo zilivuma kweli kweli bila kusahau radi na mvua kali kupita maelezo. Kwa mbali tulianza kuhisi meli ikianza kutulia. Na hatimaye mawimbi yakaacha kabisa na mvua ikakata. Mzee Jackson 
Alizima mashine zile alizokuwa ameziongeza na kuacha itembele na mashine sita tu kama kawaida. Kila mtu huko tulipokuwa sisi alifurahi sana na wengine walikumbatiana. Kapteni Sadika akasema tukutane mara moja wote. Aliongea kupitia kile kifaa cha mawasiliano. Kwa pamoja tulitoka na kuelekea katika sehemu ya kuweza kukutania. Akasema Kwanza ni washukuru kwa kufanya kazi bega kwa bega na kufanikiwa kuvuka katika hii hatari iliyokuwa imetukabili. Lakini huu ni mwanzo tu na uenda siku zinazofuata hali kawa mbaya zaidi hii. Kama tutafanya kazi bega kwa bega bila kusahau kuwa Mungu ndio mweza wa yote, basi tutavuka majanga haya kwa rema zake. Aliongea kapteni Sadiki. Kisha tukaomba duwe kumshukuru Mungu na kupewa ruhusa ya kwenda kupumzika. Kikweli nilielekea chumbani kwangu na kujilaza kitandani. Ilikuwa ni majira ya saa 9 hivi za usiku. Tulipambana na mawimbi kwa muda wa masaa zaidi ya saba. Kutokana na uchovu na usingizi ukanichukua na kunihamisha kabisa katika huu ulimwengu. Nilikuja kushtuka majira ya saa 5 za asubuhi. Nilinyanyuka kivivu sana na kuingia chooni. Baada ya kumaliza haja zangu huko, nilitoka na kuvaa ubaroli langu kisha nikatoka chumbani. Nikawakuta baadhi ya mabaharia wakiongea mauli matatu lakini zaidi walikuwa wanaongea kuhusu mshike mshiki wa usiku kwa mkia siku hiyo. Kitu kilichonishtua zaidi ni pale waliposema kwamba kutokana na mitambo yao ya kusoma hali ya hewa kutakuwa kuna mawimbi makali zaidi ya yale usiku. Eh, hey, bwana sikutaka kuuliza kitu zaidi tu ya kusalimia. Kisha nikachukua kikombe kujiwekea kahawa kidogo kwa ajili kuweza kuchangamsha damu. Nilipomaliza niliondoka hapo na kuelekea chumba cha kuongozea meli. Huko nilimkuta kapteni Sadiki akiwa kajinamia huko ameshika picha mkononi. Ilibini nimuulize, "Captain, mbona unaonekana una majonzi hivyo?" Nilimuuliza na swali langu hilo ndilo lililomshtua, akaniambia, "Ah, hakuna kitu kijana." Alinijibu huko kijaribu kukopesha macho yake, nikamwambia, "Usijali, kwa uwezo wa Mungu tutafika salama. Yote ni mitihani tu. Yote ni mitihani ya kutupima." ni kiasi gani tunamwamini Mungu. Nilongea hivyo kama njia kumpoza Kapteni Sadiki akaniambia Adam mambo mengi haya kwako ni mageni. Na laiti ongelewa dharuba zitakazofuata. Bas ungejifungia tu ndani kwako kasubiri matokeo. Aliniambia na alinishangaza kidogo. Alinishangaza kidogo. Yaani nimepitia mengi sana kiasi kwamba sasa siogopi tena hata kufa. Nilimjibu kwa sauti iliyojaa kwa kama hivyo mno. Nikamwambia mimi na kuamini sana tena sana na nina imani na uwezo wako. Nilimpa moyo kapteni Sadiki aliniangalia kisha katabasamu sana na akaniambia kweli mzee Jackson hajakosea. Aliongea na kunia chenji ya panda kweli kweli. Alinuka na kuelekea kwenye usukani mkubwa kisha akageuka na kuniangalia. Akasema, "Unasubiri nini sasa? Nenda. Nenda kanipe mambo, tuchape mwendo." Nikaambia aye kapteni. Nilitikia kwa nguvu na kutoka ndani ya kile chumba. Nilikwenda kwenye chumba cha mashine na nikafanya yangu. Tayari kuondoka. Niliongea kupitia kile kifaa cha mawasiliano baada ya kubonyeza kitu fulani hivi. Honi kali ilisikika na nanga iliyokuwa imeachiwa ilipandishwa na safari kaanza tena. Nilikaa huko huko kwenye chumba hicho huku nikifuata maelekezo yote aliyotoa kapteni. Baada ya saa moja, mzee Jackson alifika na kuchukua nafasi yake kama kawaida. Jamani, naomba tusikilizane kwa makini. Leo siku tunategemea tena kukumbana na dhoruba. Lakini hii ya leo huenda ikawa ni nzito kuliko ya jana. Hivyo ushirikiano unahitajika kwa nguvu zote. Mtu wa mamlaka ya hali ya hewa aliongea hivyo tulimsikia pia kupitia zile mashine za mawasiliano tulizoziweka masikioni. Nikasema chief engineer. Kuna kitu sikoe muda kipindi hichi cha mchana. Ili kama usiku hali itakuwa ni mbaya kama ilivyosemwa, tu angalau tumeshapiga hatua. Niliongea hivyo. Nikiwa karibu kabisa na mzee Jackson, akasema wazo zuri sana. Alinijibu kisha kawasiliana na kapteni Sadik kupata ruhusa ya kufanya hivyo. Naye kapteni aliunga mkono. Hapo sasa mashine zote kumi ziliwashwa mzee na kuanza kutekeleza majukumu yake. Kwa mara ya kwanza niliona meli ikitembea kwa kasi kweli kweli. 
Nilitoka nje kabisa ili kuthibitisha mwendo ule. I say. Kweli waliposema MV Cantana inaongoza wengine wanafuata hawakukosea kabisa. Meli hiyo ilikuwa inakwenda kasi si mchezo. Tulitembea kwa muda wa masaa matano mfululizo kwa kasi hiyo hiyo na kufanikiwa kutembea masafa marefu kweli kweli. Jioni ilipoanza kuingia tu. Mawingu yalianza kununa taratibu. Radi zikaanza kunguruma. Upepo nao ukaungana na mvua na kuzidisha umakali bwana. Hata hivyo mwendo ulikuwa ule ule wa mwanzo. Usiku sana ndo shughuli yenyewe sasa ilipoanza msikilizaji. Ile jioni ilikuwa ni trailer tunaambiwa. Nilirudi katika chumba cha mashine na kuungana na mzee Jackson pamoja na wanamitambo wengine. Henry na Seth kama kawaida yao walikwenda nje na kuangalia hali ya mawimbi. Walirudi na kuripoti ya kwamba mawimbi hayana utofauti na yajana kwa urefu, lakini yana nguvu zaidi kuliko yajana. Mzee Jackson akasema, "Captain, una maamuzi yoyote?" Captain Sadika akasema, "Yeah, give me full power." Kudada deki. Vijana kaeni kwenye siti zenu na kila mtu acheze na mashine yake. Utakuwa ni usiku mkubwa leo. Aliongea hivyo mzee Jackson bwana. Na wale wana mitambo wengine waliitikia na kila mtu akasogea kwenye kiti chake na akakaa. Mzee Jackson akaniambia damu kaa kwenye kiti hichi. Aliniambia huko akinionyesha kiti na pembeni yake huko yeye akifunga mkanda wake vizuri kabisa. Wala sikutaka kujua zaidi. Nilisogea kwenye kiti na kukaa kisha nikafunga mkanda kabisa. Okay, pirates make the baby cry. Aliongea kwa nguvu na kila mtu katika nafasi yake alibonyeza kitufe. Hapo sasa mpaka mlio wa mashine ukabadilika kudadadeki. Niliviangalia vile visahani vya kwenye zile mashine na kuona mishale yake ikigonga kwa alama nyekundu naambiwa. Nilianza kusikia honi moja kali mno na ndefu kweli kweli ikiambatana na honi ndogo ndogo kadhaa. Mimi nilikuepo huko chini, nikahisi kasi ya meli hiyo, nilihisi kabisa. Sasa sikupata picha waliokuwa juu. Nilihisi kabisa meli hiyo ikichapana na mawimbi na mara kadhaa nilihisi kinuliwa juu na kupiga chini kwa nguvu mno. Iliendelea na mchezo huo ila kwa bahati mbaya mara moja ilikumbana na wimbi moja zito mno. Wimbo hilo wimbi hilo likapelekea baadhi ya vyuma katika chumba hicho kuchomoka na bahati mbaya zaidi. Kimoja kiliruka kichwani kwa mzee Jackson. Na mabaria wengine wawili wakakumbana na dhama hiyo. Maskini mzee Jackson alipoteza fahamu papo hapo kwenye kiti chake. My day, my day. We have man down. Mwana mitambo mmoja aliongea huko akijifungua mkanda na kuwasogelea wenzake wawili ambao walikuwa hawajitambui. Na hilo ndilo kosa lililofanya. Maana meli ilikumbana na wimbi kali sana. Lilipelekea yule mwana mitindo kupigizwa katika ukuta kwa nguvu mno. Nikasema kaa hapo hapo, uliposifungue mkanda. Niliongea kwa nguvu baada ya kumwona Safe akiangaika kufungua mkanda. Akalalamika lakini huyo mwenzetu tukimwacha hapo atazidi kumia. Alilalamika hivyo Sef. Nikasema nafahamu lakini kwa sasa hatuna jinsi mpaka tumalize ili bala kwanza. Nilimjibu Sef na yeye akakubali japo kwa shingo upande. Tuliendelea kutepweta kama mchele uliopo kwenye ungo. Lakini hatukuwa na njia nyingine zaidi ya kuomba amani tu. Zaidi ya kuomba amani tu. Baada ya mapambano ya dhoruba hizo Hatimaye bahari ilitulia na kubakiwa na mawimbi madogo madogo tu ya kawaida. Tulizima mashine na kubaki na zile mashine sita za kawaida. Nilifungua mkanda na bila kuuliza, nikafungua mlango na kupeleka salamu kuwa tuna majeruhi. Mabaria kadhaa walifuatana na mimi mpaka katika chumba cha mitambo na kuwabeba wale majeruhi wote na kuwapeleka katika chumba cha huduma ya kwanza na kuanza kupatia matibabu. Sefa kauliza Hivi umepata wapi ujasiri wa aina ile? Kambia Sefu, unajua kuna muda inabidi bina ubinadamu tuweke pembeni yani usifanye kazi kwa magumu ambayo tumeyapitia. Kwa manufaa wengine, hivi unadhani wana mitambo wengi mngekiachia chombo. Eh? Chombo kingesimamiwa na nani sasa? Nilimjibu huku nikijiweka barafu katika sehemu ya juu ya paji la uso ambapo kulikuwa kuna kavimbe kadogo hivi ka uvimbe hiko nilikapata baada kupigwa na nati iliyoruka kutoka sehemu yake iliyokuwa imefungwa wakati huo pia tulikuwa katika sehemu ya kukutana 
tukiongea mengi wakati tukisubiri majibu kutoka kwa watabibu ambao walikuwa wanaohudumia wale ambao walikuwa wamepatwa na majanga baada ya robo saa alitoka huku akiwa kajinamia jambo hilo lilitujulisha kwamba taarifa zilikuwa so nzuri kapteni na wenzangu kwa ujumla nina taarifa mbili moja mbaya na nyingine nzuri mbaya ni kwamba tumempoteza mwana mitambo msaidizi engineer tumempoteza mwana mitambo msaidizi engineer ayub na taarifa nzuri ni kwamba waliobakia wote wako salama ila sizani kama Frank na Isham wataweza kufanya kazi kwa kipindi hiki kutokana na majeraha makubwa kichoni mwao Alituambia na taarifa hizi ilikuwa kama mwiba kwetu Bwana ametoa na bwana ametoa jina la bwana limidiwe Aliongea mzungu mmoja huku na wengine wote wakaitikia amen Mwili wa engineer Ayub ulisafishwa vizuri na kuwekwa katika friji maalum kwa ajili ya kuhifadhiwa mpaka tutakapofika na kupeleka kwa familia yake. Kapteni Sadiki akasema, "Jamani, yaliyotokea yametokea na bado tuna safari ndefu sana mbele yetu." Kapteni Sadiki alisimama na kuongea kama mkuu wa chombo hicho. Sefa kauliza, "Kwani tumebakiwa na siku ngapi mpaka kufika Afrika Kusini?" Alijibu bwana mmoja hivi akasema kutokana na kasi tuliokuwa tumetembea nayo tumebakiza siku kama kumi tu <sighs> Mshauri mmoja wa kapteni Sadiki akasema kapteni inabidi tuendelee na safari usiku na mchana ili tuzidi kupunguza msa, ma, kupunguza masafa Mshauri mmoja wa kapteni Sadiki aliongea hivyo Sefu alipewa nafasi ya kukaimu pengo la mzee Jackson na Henry akakaimu nafasi ya engineer Ayub mimi nikapewa nafasi ya safe na James akachukua nafasi ya Henry. Kapteni Sadiki akatoa amri, akasema kila mtu kwenye nafasi yake, safe nipe nguvu yote. Alitoa amri Kapteni Sadiki na pia kumpa amri safe. Tuliondoka, sikuelekea katika chumba cha mitambo. Safe alifanya kama alivyoambiwa na akawasha mashine zote kumi. Safari iliendelea. Japo haikuwa tena na furaha kama mwanzo lakini tungefanyaje sasa? Ndio kazi ya Mungu na kazi ya Mungu siku zote haina makosa. Hakuna aliyepumzika mpaka kufika majira ya jioni ambapo mvua kama kaida yake ilianza tena. Japo mwanzo haikuwa na upepo mkali. Lakini kadiri muda ulivyokuwa unazidi kuyoyoma, upepo ulizidi kuwa mkali mno. Nikiwa katika chumba kile cha mitambo, alikuja mtu mmoja na kunimbia kwamba mzee Jackson ananihitaji. Niliacha kila kitu na kuelekea katika chumba hicho ambapo alikuwa amepumzika huyo mzee. Akaniambia kijana, nataka nikupe jukumu zetu. Aliongea tu punde nilipofika, nikamwambia jukumu gani ndilo mzee wangu. Nilimuliza mzee Jackson huku nikiwa nakaa kwenye kiti. Akaniambia, unajua katika maisha yangu nimefanya kazi na kukutana na wengi lakini sija kukutana na mtu mwenye kichwa chepesi kama chako. Pia napenda sana unavyochukua maamuzi mazito. Aliniambia mzee Jackson huko akiwa ananiangalia. Nilijifanya kama sijafurahi lakini kichwa kilikuwa kama dunia kwa ukubwa. Yaani bicho ilikuwa hilo kwa sifa zile alizokuwa ananipa. Akanambia sasa jukumu lenyewe ni hili. Hii meli sasa inataka mtu mwenye maamuzi kama yako. Nikiwa na maana maamuzi makubwa siku za nyuma zote tumekutana na dhoruba lakini zote zilikuwa cha mtoto kulinganisha na tunayokutana nayo leo hivyo hichi kikipata mtu mwenye kushindwa kuchukua maamuzi haraka huenda tukangamia wote leo tunakatiza katika moyo wa bahari pacific kawaida sehemu hiyo kuna kuwa kuna mawimbi makali sana hata kama hali ya hewa ni nzuri Alinieleza na kunifanya nimeze kwanza funda kubwa la mate. Leo kuna mvua na upepo mkali sana. Jiulize hali itakuwaje. Sasa baada ya kukwambia hayo, na kiacha chombo hiki mikononi mwako rasmi. 
maamuzi yoyote utakayoamua ndio yatakayokuwa hatima ya himeli. Alimaliza kuongea na kunikabidhi fungue chumba cha mashini ya dharura. Zile nne za pembeni. Kisha kaniambia niende nikaendele na kazi niliyokuwa nimepewa. Maneno yake hayakuacha kuzunguka kichwani mwangu msikilizaji maana mwanzo sikufahamu maana kamili aliyokuwa amekusudia. Nilifika katika chumba cha mashine na kukaa kwenye kiti changu huku bado nikiwa na waza. Captain, tuna tatizo. Aliongea Sef kupitia kifaa kile cha mawasiliano. Hivi watu wote kwenye meli tuliweza kusikia vizuri kabisa. Kapteni Sadika aliuliza tatizo gani tena? Mashine nambari mbili na sita zinapungua nguvu. Alijibu Sef. Aliposema tu maneno hayo, ndio nikakurupuka sasa. Na maana maneno aloniambia mzee Jackson yakaanza kuingia vizuri akilini mwangu. Moyo wa Pacific. Maamuzi magumu na funguo za chumba cha mashine za ziada hizi hapa. Nilijisemea <sighs> moyoni. Huku nikijaribu kuyaleta katika uhalisia na ndipo nikapata maana kamili. Kapteni Damu hapa naongea. Niliongea hivyo bila kufikiri mara mbili. Adam, subiri kwanza tunashughulikia mambo muhimu. Kapteni Sadiki aliongea hivyo kwa nguvu kabla hata sijataka kuongea neno lingine. Nilitahamaki, niko hewani nikajipigiza katika ukuta wa vyuma wa maili hiyo. Ghafla, ndani ya chumba hicho, mabomba yakaanza kutoa maji yakiruka kwa kasi sana. Sefo kasema, "Kapteni, chini kumepasuka." Aliongea kwa nguvu huku akikimbilia mlangoni. Nikasikia tutokeni huko kabla mfumo wa dharura wa kufungua milango haujapanda hewani. Alisema Kapteni Sadik na Ghafla wana mitambo wote wakaanza kukimbilia mlangoni. Lakini mimi kila nilipotaka kukimbia kuna maneno ya mzee Jackson yalinijia kichwani. Maamuzi yoyote utakayoamua ndio yatakuwa hatima ya meli hii. Henry akasema, "Madam, twenze tukaka huko hapa fai tena." Henry alinipita huko akiwa anapiga piga kelele. Na mimi sikutaka kuungana nao, lakini nilipofika mlangoni baada ya kutoka Nilifunga mlango na mimi. Nikabakia ndani ya chumba hicho hicho peke yangu. Kidogo nikasikia emergency system online, yani mfumo wa dharura umewaka. Nikarudi kwenye kiti changu na kukaa. Wakati huo, tayari maji yalikuwa magotini hapo msikilizaji. Uweza kuwatoa shani kimbia kwenye hicho chumba nimebaki peke yangu. Kapteni Sadiki akasema damu huko chini utakufa toka. Aliongea kapteni Sadiki kwa msistizo mno. Nikamwambia nimechoka kuona kila mtu wangu wa karibu anakufa na kuniacha peke yangu. Nilijibu huku nikiwakumbuka kina Latifa pamoja na wenzake. Nikasema kama kifo changu kitakuwa pona yenu, basi niko tayari kufa. Nilijibu na kutaka kutoa kile kifaa cha mawasiliano sikioni mwangu kwa sababu niliona kama unanipiga kelele. Hata boy, tupeleke nyumbani. Mtu aliongea Alikuwa ni mzee Jackson. Sauti yake ilinipa ujasiri wa hali ya juu sana. Nikasema na kuahidi mwalimu wangu, tutakwenda nyumbani. Nilimaliza kuongea na kutoa kile kifaa cha mawasiliano kisha nikakitupa pembeni. Nilisogea kwenye mashine zote na kuzipeleka mpaka mwisho. E bwana, kasi ya mwisho kabisa. Haikuwa kazi rais kumaliza zile mashine zote kumi kutokana na kurushwa sana. Nilipigwa kutani mara kadhaa lakini nilisimama na kuendelea na kile nilichokuwa nakiamini ni maamuzi magumu. Wakati nikiendelea katika ngazi ya kushukia chini ambapo ndipo kulikuwa kuna chumba cha mashine za dharura. E bwana nilirushwa kwa nguvu na kupigiza kichwa changu katika chumba. Pa! Niliposimama nikaisi maumivu makali sana. Huku nikiisi kitu chenye asili ya cha umotomoto hivi kikichuruzika usoni. Nilipogusa ndio nikagundua kuwa zilikuwa ni damu. Lakini sikuwa na muda wa kutafuta sehemu nilipoumia. Nilijikokota mpaka kwenye ile ngazi ambayo ilionekana kuwa kwa juu kidogo kutokana na njia hiyo kujaa maji kabisa. Ukishuka kwa chini kuna mashine maalum inaitwa pressure water way PWW. Ukiwasha tu maji yote yatanyonywa kupitia mabomba maalum na kumwagwa nje kupitia sehemu ya juu kabisa ya meli hii. Hayo ni maelezo niliyokumbuka. Nilikumbuka vizuri kabisa nilipokuwa naambiwa na mzee Jackson. Ila kabla sijaingia 
bomba moja kubwa likapasuka kabisa na kuanza kuingiza maji kwa wingi mno. Hata maji kingia vipi meli hii itachukua masaa mawili kabla ya kuanza kuzama. Nikakumbuka tena hayo maelekezo niloambiwa. Nilitabasamu, nikavuta pumzi kwa nguvu kisha nikapiga mbizi, nikaelekea chini kwenye chumba cha mashine za ziada. Lakini kwanza ilibidi niende kwenye ile mashine ya PWW ili nipunguze maji iliyokuwa imeingia mule ndani. Na ilikuwa mbali kidogo lakini sikuwa na jinsi la sivyo ningekufa kabla hata sijawasha mashine za ziada. Nilijitahidi kuogelea kwa kasi sana huku nikiacha pumzi taratibu kabisa. Nilifanikiwa kufika lakini pumzi ilikuwa imeshaanza kuniacha mkono. Nilijikaza kiume tu maana tayari nilikuwa nimeshaanza kuona giza. Nilipeleka mkono mpaka kwenye kitufe cha kuoshea mashine hiyo na kukibonyeza. Kisha nikashika chuma pembeni ili nisije nikavutwa na ile maji yalikuwa yanarushwa kule nje. Mashine ilianza kufanya kazi yake kwa kasi sana. Na maji yalianza kunyonywa kupitia vitundu maalum vilivyounganishwa na mabomba hayo. Baada ya sekunde kadhaa maji yalianza kupungua kwa kasi mno na mimi nikapata sehemu ya kupumua sasa. Baada kupata pumzi nzuri, niliogelea mpaka kwenye chumba cha mashine za ziada ambacho kikuwa mbali na sehemu hiyo. Mlango wa chumba hicho ulikuwa upo kwa juu na ulikuwa unalindwa na mipira maalum ambayo hairuhusiwi maji kuweza kuingia. Nilitoa ufunguo na kufungua kisha nikavuta na kuingia ndani. Palikuwa pakavu kabisa. Mimi ndiye niliingia na maji. Mimi ndiye niliingia na maji. Nilisugia kwenye kiti na kutoa funguo. Nikatoa funguo nyingine kisha nikafungua sehemu ya kuingiza na kuwasha. Emergency engine are coming online in 321. Mashine za dharura zinawaka ndani ya sekunde tatu mbili na moja. Ndani ya chumba kulikuwa kuna taa nyekundu na galfa kukaanza kunguruma kwa nguvu. Ilihisi kabisa kama mwendo wa chombo hicho ulikuwa umeongezeka. Nilicheka kwa nguvu mno. Kisha nikafunga. Nikafunga vizuri maana nilielewa kwa mwendo huo lazima tu nitapata mshike mshike huko ndani. Nikajisemea mzee Jackson, sasa kazi na mwacha captain. Nimetimiza ahadi yangu. Nilijisemea mwenyewe tunakuegemea kiti hicho. Kwa kweli sikujua hata nini kiliendelea. Kwa sababu nilianza kuhisi maumivu makali sana sehemu za kichwani. Na bila hata kuwaza nifanye nini, nilikumbwa na keza kizito sana. Mbona umechelewa sana kufika? Latifa aliniuliza. Luis naye akasema da, tulikuwa tunakusubiria sana mtu wangu. Karibu, hapa ndipo nyumbani. Watu niliona wananichanganya kwanza kwa jinsi walivyovaa. Pili nilikuwa sielewi elewi maana walikuwa kama misyuka hivi. Walinisogelea kwa pamoja na kunishika mkono kisha tukaanza kutembea taratibu. Nikamwambia nyie huku ni wapi? Niliuliza. Kwa sababu nilikuwa nimekumbwa na sitofahamu. Wakaniambia wewe twende tu utajua mbele ya safari. Latifa aliniambia lakini safari hii sauti ilikuwa ni nzito kidogo. Nikasema hebu niacheni bwana mimi sitaki kwenda huko. Niliongea na kujitoa kwenye mikono yao. Walinigeukea wote wawili na kuniangalia kwa macho makali sana. Nilijua tayari kisha nuka nikaanza kurudi nyuma nyuma na nilipogeuka tu nilianza kutimua mbio. Kila nilipoangalia nyuma niliona wakija taratibu kabisa. Lakini cha ajabu walikuwa kinikaribia kwa kasi mno. Nilijitahidi sana kukimbia lakini nikashanga galfu amenikamata. Nikakurupuka kutoka usingizini huku nikihema kama kitu gani sijui. Mzee Jackson akasema damu, tulia kijana, tulia. Mzee Jackson alikuwa pembeni yangu huku akiona tabasamu. Wakati nikiendelea kushangaa huku bado nikihema, Kapteni Sadiki na baadhi ya mabaharia wengine waliweza kuingia pale. Vipi hali yako? Aliniuliza lakini kashindwa hata kujibu. Amepata mshtuko huyo mwacheni kidogo. Yule mtu wa huduma ya kwanza aliongea hivyo. Mzee Jackson alinipa maji ya kunywa kisha kaniambia nipumzike kidogo. Nilikunywa ile maji kwa pupa 
kisha nikamkabidhi glass na mimi pia nikajilaza kama alivyokuwa ameniambia Niliamua kujilaza Nilipojilaza kitandani usingizi ulinichukua ulinisindikiza katika ulimwengu mwingine kabisa Nilikuja kushtuka tena baada ya kusikia honi kilia Nilinuka na kukaa kitandani kwa dakika kama tano hivi baada ya kukusanya nguvu za kutosha nilinyanyuka taratibu na kuanza kutembea kuelekea mlangoni Nilifungua na kutoka ila nilishanga kuona mji kwa mbali sana Nikabaki nimekodoa macho kwa kweli Vipi mbona umekodoa macho Nilishtushwa na sauti ya Juma aliyekuwa kitokea nyuma yangu nikamwambia hapa ni wapi Akasema kijana karibu kwa Madiba Afrika ya Kusini Alinijibu Juma huko akitabasamu Niliona kama nanitania hivi Bila kupoteza muda nikaelekea katika chumba cha kuendeshea chombo hicho Kapteni Sadiki aliponiona aliacha alichokuwa nakifanya na kunifata Akanambia unajisikiaje damu Swali la kwanza lilikuwa ni hilo kutoka kinywani mwa Sadiki Nikamwambia nashukuru Mungu ndajisikia vizuri sasa hivi Nilivyomjibu hivyo nikamuuliza tena Hivi ni kweli tumeshakaribia Afrika Kusini Kapteni Sadiki akaniambia ndio ndo konyewe ila bandarini tunaingia wiki ijayo Alinijibu hivyo Msikilizaji unajua nilitamani sana niluke kwa furaha lakini nilijizuia Adam kabla hujaondoka nashukuru sana kwa ujasiri wako ulioonesha bila jitihada zako labda sasa hivi ingekuwa ni hadithi nyingine Aliongea kapteni Sadiki huko kinipiga begani Alafu kitu kingine ni kuwa boss atakuja kesho kutwa na timu yake nzima Kapteni Sadiki sasa boss akija akinikuta huko itakwaje <laughs> Usijali kila kitu kimeshapangwa Sisi tutajua tunamaliza na vipi na boss hata hivyo ni wewe ni mtu mzuri tu na boss pia ni mtu mzuri. Alinihakikishia usalama wangu. Maana nilikuwa nishaanza kuhisi mambo yale yalionitokea ga mwanzo. Baada ya kuniambia hivyo, nilitoka na kuelekea deck ambako nilisimama juani huko nikiwa naangalia mji huo unavyoonekana kwa mbali. Tulitegemea kufunga gate Cape Town. Baada ya kuota jua kwa muda mrefu kidogo, huko nikishangaa mameli mengine makubwa 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 sana kuliko hata MV Kantana. Nikarudi ndani na kuungana na wenzangu. Tuliongea mauli matatu na kisha nikarudi chumbani kwa ajili ya kwenda kupumzika. Siku zilipita na hatimaye siku ya boss wao kuja iliweza kufika. Nikiwa chumbani kwangu nilikuwa nimekuja kugongewa. Nilipofungua mlango nikakutana na mzee Jackson akaniambia usogope Adam. Aliniambia kisha yeye akaongoza njia. Tulielekea mpaka katika sehemu ya kukutana. Kapteni Sadiki akasema bosi kijana mwenyewe ndo huyu hapo. Alisema Kapteni Sadiki akimwambia bosi wake huko akinyosha kidole nilipokuwa nimesimama mimi. Alisimama mzee mmoja mpana sana na kulisogelea nilipokuwa nimesimama. Aliniangalia kwa umakini sana akasema wewe ndio damu. Aliuliza kwa sauti nzito sana nikamwambia ndio. Nilijibu kwa kujiamini kidogo akasema kijana asante sana kwa kunirudishia chombo changu salama. Aliongea huko kitabasamu kidogo ndo nikashosha pumzi na mabaharia pamoja na timu aliyokuwa amekuja nayo yule jamaa wakawa amenipigia makofi Captain tutakutana mjini kwa ajili ya maongezi zaidi Alimgeukia kapteni na kuongea naye hivyo baada ya hapo aliegana na kisha kaondoka Nilibaki kimya maana kijasho kilikuwa kikinitoka kweli kweli Baada yule mzee kuweza kuondoka nikarudi chumbani kwangu na kujiboga kitandani Wiki ilikwisha na zimwetu kuingia bandarini iliwadia. Tulingia bandarini, mimi nikashuka na kapteni Sadiki na kuelekea katika hoteli ambayo walikuwa wakifikia pindo unapokuwa nchini Afrika ya Kusini. Nilionesha chumba changu. Mchana nilikuja kuchukuliwa na kupelekwa madukani ambapo nilichaguliwa suti moja kali sana tena iliyokamilika kweli kweli. Baada ya hapo nikarudishwa hotelini na kukabidhiwa kikaratasi kidogo kilichoandikwa saa 12 jioni uwe chini. Niliangalia saa ya ukutani iliyokuwamo katika chumba hicho na kugundua kwamba ilikuwa ni saa kumi na moja kasoro kidogo tu. Sikulaza damu. Nilingia choni na kuoga nilipotoka nilitulia kidogo 
mpaka ilipotimia majira saa kumi na moja na nusu. Nilinuka kutoka kitandani na kutoa ile suti kwenye mfuko wake wa plastiki na kisha nikaivaa. Kisha nilisimama kwenye kio. Nilipohakikisha kwamba nimependeza niliangalia tena saa na kukuta kwamba ikiniambia ni saa kumi na mbili kasoro kidogo tu. Nilitoka chumbani humo na kuelekea kwenye lift ambapo nilishuka mpaka chini. Nilikutana na kapteni Sadiki na baadhi ya mabaharia wakinisubiri. Tulitoka nje ya hoteli na kuelekea kwenye basi moja vikubwa sana lililoandikwa MV Cantana. Tuliingia na safari ilianza. Basi hilo lilitembea kwa mwendo wa wastani huku nikipata wasaa wa kushangaa majengo makubwa makubwa yaliyokuepo katika mji huo. Basi lilikuja likasimama mbele ya hoteli moja kubwa sana ya kisasa mno inayoitwa One and Only Cape Town. Tulishuka na kuingia ndani. Tulipofika tu ndani mule tulipokea huduma hiyo hoteli na kapteni akatoa maelezo kidogo. Tulipelekwa mpaka katika ukumbi wa mikutano uliokuepo katika hoteli hiyo na kuoneshwa sehemu za kuweza kukaa. Kila mtu aliegeza kinywaji chake alichokuwa nakitaka. Baada ya dakika tano aliingia yule boss na kamati yake na kukaa sehemu zao. Ukumbini humo ulisindikizwa na muziki laini wa Kiafrika. Nikiwa na maana nyimbo zilizokuwa zikipigwa humo ni za wasanii wa Kiafrika tu waliokuwemo wasanii wa nyumbani pia wa Tanzania walikuwemo. Baada ya kimya kidogo kupita alinyanyuka msemaji mkuu wa kamati hiyo na kuomba kipe za sauti. Akasema, "Habari za jioni mabibi na mabwana?" Ni matumaini yangu ya kuwa mtakuwa salama kabisa. Naam. Kutokana na ufinyu wa muda na kwa sababu bosi anasafiri usiku huu kuelekea Amerika, sina budi kumkarisha ili aweze kuongea. Kila alichokuwa amekusudia kuweza kukiweka wazi usiku huu. Alimaliza kuongea yule MC na kumgeukia bosi wake. Mr. Michael, karibu sana. Mze huyo alisimama na kuongezewa na kusogezewa kipaza sauti. Alionekana ni mtu smart sana kwa sababu kumbi mzima watu walikuwa wamependeza lakini yeye alikuwa kingara. Mwenye kuna kupendeza na kungara, yeye alikuwa na ngara unaambiwa. Yule mzee Mike akasema, kabla sijaanza kuongea ninawaomba Captain Sadiki na Mr. Adam wapite huku kwanza. Aliongea na watu wakaanza kupiga makofi pale. Captain Sadiki alisimama na kunipa ishara kwamba tufanye kama alivyotaka bosi wake. Tulisogea mpaka mbele ambapo alikuwa akihutubia mzee huyo. Akasema, "Mnao waona hawa watu wawili hawa. Ni baraka kutoka kwa Mungu." Watu hawa ndio mashujaa waliojitolea kuileta MV Kantana bandalini. Wakisaidia na vijana wangu wengine. Mmoja ni nahodha madhubuti na mwingine ni mpambanaji mzuri na mwenye kujali sana. Mimi sina cha kuwalipa maana hata nikisema ni wape fedha bado itakuwa haijatosha. Captain Sadik, nitakuwa chuo cha gwe mwenyewe kitu gani unataka? Ila Adam nitamsemea mimi. Alimaliza hivyo yule boss na kumkabidhi kipaza sauti captain. Uh Nashukuru sana Mungu kwa kunipatia bosi mwenye upendo kama wewe. Sina la kukuomba zaidi. Chochote utakachotoa mimi nitakipokea lakini wote walikuepo nchini yangu na wapate kama hicho. Kapteni alimaliza kuongea na kumrudishia kipaza sauti bosi wake. Akasema nimepokea maombi yako na ninakuahidi nitalifanyia kazi ombi lako. Alijibu hivyo bosi kisha akaweka tai yake vizuri akanigeukia mimi akasema damu kuna meli mpya inakuja inaitwa MV Cantana, Majestic Icelander. Itakuwa tayari ndani ya miaka mitano ijayo. Hivyo basi nataka uwe na hodha mkuu wa chombo hicho. Chagua chuo unachotaka kuduniani kwenda kukisomea masuala ya ubaharia. Mimi nitakusomesha bure na nitakuwa na kulipia pia. Pia chagua nao na familia wako wawili wa wote wale na wao pia nitawaajiri katika chombo hicho. Aliongea bosi yule kwa sauti iliyoja upendo mno. Sauti iliyoja upendo. Akanikabidhi kipaza sauti hicho, nijibu kama nimekubaliana na ile ofa yake. 
Kwa mara ya kwanza nilijikuta nikikosa cha kuongea msikilizaji zaidi ya kuruhusu machozi yatengeneze njia yake katika mashavu yangu. Kapteni alinigusa begani. Akanipa ujasiri wa kujibu. Nikamwambia nimekubali na ninashukuru kwa moyo wako wa upendo. Mungu akubariki na kupe miaka mingi zaidi duniani boss. Bosi akasema nashukuru kwa kukubali ufa yangu. Alimaliza kuongea hivyo na kurudisha kifaza sauti kwa mwongeaji mkuu. Kisha aliturusu turudi sehemu zetu za mwanzo. Mwongeaji alimaliza maongezi mengine na watu wakala na kunywa mpaka wakasaza. Wakati wa kutoka bosi aliniita. Kijana, hii ni kadi yako ya benki. Una haja kuweka hela katika akaunti hii. Itakuwa na kuingiza kila mwisho wa mwezi. Mwaka huu utapumzika na jipange upya na maisha. Sau machungu yote yalopita. Nimesikia mkasa wako na nimesikitika sana kuona kijana mwenye uwezo kama wewe unafanya maamuzi ya ajabu kama yale kijana. Matatizo ya kimbiwi. Unapambana nayo kiume tena kifua mbele. Sawa. Aliongea boss na kuniusia kisha kanikabidhi kadi ya benki. Nyuma ilikuwa imeandikwa nambari za siri. Nilipokea na kumshukuru kisha nikagana naye na mimi nikarudi walipo wenzangu. Msikilizaji. Ukweli niliona kama ndoto kila kilichotokea maisha ya mwangu. Lakini ndo maisha yangu yalianza kubadilikia hapo. Tulimaliza kupokoa mizigo inayotakiwa kushushwa nchini hapo na safari ikaelekea kurudi nyumbani Tanzania. Baada ya siku kadhaa tulitia nanga katika bandali ya Dar es Salaam. Nilikuwa siamini amini kama nimerudi nyumbani. Captain akasema, "Adam, karibu tena nyumbani." Kwa sasa mimi na wewe tunaachana hapa Adam. Kesho nasafiri kuelekea Tanga. Tutakuepo hapa kwa miezi mitatu, kwa hiyo unakaribishwa sana. Aliongea Captain Sadiq huko akilengo lengo na machozi, lakini hakutaka kuonesha hilo. Nilimshukuru sana na baada ya kumaliza harakati niliwaaga na kuondoka. Moja kwa moja mpaka mbezi kwa rafiki yangu kipenzi Frank ambaye hata sijui alikuwa katika hali gani. Wa James ni aje mtu wangu? James aligeuka na kuonekana kama vile haamini amini hivi. Mwanangu kipindi choto ulikuwa wapi? Mwana Frank juzi kati hapa kapata ajali mbaya sana. Na hivi sasa upo mwimbili lakini hapati matibabu kisa hela ndugu yangu. Aliniambia hivyo James, habari hiyo ilinishtua sana. Bila hata kusubiri nilimwambia washa pikipiki na safari ya mwimbili ilianza mapema mno. Tulifika mwimbili na moja kwa moja tulienda mpaka katika chumba alicholazwa Frank. Nikamwambia Frank ndugu yangu nini kimekukuta? <laughs> Adam. Wewe ni Adam. Aliniuliza hivyo Frank huko akiwa haamini kabisa. Akaendelea kusema, Adam ndugu yangu. Mimi na maisha udereva ndo basi tena. Wanasema watanikata miguu yote miwili eti nimeumia sana. Aliniambia hivyo Frank huko akilia. Nilitoka chumbani humo na kwenda kuanza utaratibu wa kumuhamisha hospitali. Nilitoka nje na kukodi gari na kumuhamisha. Wanadhani kukata kitafutia riziki cha mtu. Nilitoka nje na kukodi gari na kumuhamisha. Kwa sababu kama watamkata miguu manake watakata riziki yake tena kiurahisi sana. Moja kwa moja hadi Regas ambako huko nililipia kila kitu na punde tu matibabu yakaanza. Pale Regis nilimwaga kwa kuwa mimi sito kuwepo kwa siku siku kadhaa lakini sikutaka kumwambia. Sikutaka kumwambia nilikuwa naenda wapi. Nilisafiri na kuelekea nyumbani Zanzibar ngoja huko. Huko nilikutana na mengi mapya. Kakangu alikuwa maskini sana na mke aliweba kila kitu na kutoweka pasipo kujulikana. Niliumia sana kutokana na hali hiyo na aliumia sana. Lakini alilaumu sana mimi kwa kumtelekeza kipindi alichokuwa anahitaji zaidi msaada wangu. Sikuwa na la kusema wala la kujitetea. Nilibeba azalama zote za kaka yangu. Baada kumweleza kila kitu kilichonikuta alibaki amedua tu. Alibaki amedua lakini kamuhakikishia kwa kaka kama kwamba maisha ya kuunga unga ndio yametokomea siku hiyo hakutakuwa tena maisha kuunga unga Sikuka sana unguja nilirudi Dar es Salaam na kakaangu na kuanza maisha mapya 
Frank pia baada ya kuruhusiwa kutoka hospitalini alikuja kuishi na sisi. Na ilinunua nyumba maeneo ya Mbezi Beach na kufungua biashara nyingine. Sikutaka kabisa kufanya ujinga eti kisa nina pesa nyingi. Baada ya mwaka huo kuisha, mimi na Frank tulisafiri kuelekea nchini Netherland ambapo tulisomea ubaria. Huko biashara zikiwa nchini ya kaka yangu. Kaka yangu alisimamia biashara. <sighs> Ndugu yangu anko je? Huo ndo mwisho wa mkasa wangu mkubwa nilokutana nao na umenipa funzo la maisha. Ah. <sighs> uh, Okeni okay, mekuelewa adamu. <clears throat> Sasa damu ibu subiri kwanza. Uh, mi na wajua na familia wa Simulize Mix. Kuna mambo mengi pia watataka kujua. Vipi kuhusu Latifa? Unajua chochote kuhusu Latifa? <sighs> Anko J. Ukweli sijui. Mara mwisho kuonana na Latifa ni siku ile tuliokuwa kwenye ile boti tukijaribu kutoroka. Lakini kama yuko hai popote pale duniani na kama ananisikia, mimi namtakia maisha mema. Ah, uh, sawa. Sasa damu Kwa nini umamuku share na watu hii historia yako ya maisha hasa kwa hawa na familia wa Simulizi Mix? <sighs> Kaka Jay, nimeamua kufanya hivi ili kuwaonya na kuwahusu ku, kuwahusia vijana wenzangu. Ujana ni maji ya moto na mtu akimbi matatizo. Ama kweli misikutegemea matatizo kweli ya kimbiwi. Okay, sawa Adam. Nataka ni kulize swali. Uh... Hapa uwanja wa ndege unafanya nini maana unavyoonekana kama vile hutaki kusafiri Hapana anko je inamsubiri mke wangu anakuja kutoka Jamaika ha, yule pale Naam Msikilizaji Adam alinyanyuka na kumfuata Delila ambaye alikuwa na watoto wawili mmoja mkubwa wa kiume na mwingine ni mdogo wa kike Koje. Ndio dogo yangu nembe. <sighs> huyu ni mke wangu Delila. Delila huyu ni Uncle Jay msimulizi wa Simulizi Mix. Uh, nilikuwa na msimulio mkasa wangu mzima maisha yangu. Kapteni Adam, Adam gari kwa pale. Aliongea kijana mmoja pale, Adam alipokuwa amefika tu nje. Koje. Huyu ni Frank pia. Nashukuru kwa kujitolea kufikisha ujumbe wangu kwa jamii. Na pia unakaribishwa katika harusi yangu itakayofanyika Serena Hotel. Uh, <laughs> Captain Adam. Kabla tujagana, hivi huu ni mwaka wangapi? Tokea upate hiyo mikosi yako ya baharini na kila kitu. Ah, huu ni mwaka wa saba sasa. Basi mimi nikushukuru sana kwa muda wako Adam. Uliweza kunipatia na kunisimulia mkasa wako mzima huu wenye mafunzo mengi sana na naamini pia hata wana familia wa simulizi mix watakuwa me enjoy msikilizaji mimi naitwa Anko J napatikana pale Instagram kama Anko J andika tu kwa Kiswahili yani Anko J na huu ni mkasa wa Adam ambaye ametusimulia safari nzima ya maisha yake ya uvuvi bye bye tukutane pia wakati mwingine